ओके लेट अस डू मंगलाचरण ओम अज्ञानति मेरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुर उन्मिलित ये ना तस्मय श्री गुरव नम श्री चैतन्य मनोभीष्ट स्थापित ये नूतले स्वयं रूप कदा मह्यम ददाती स्वदातिक वंदेह श्रीगुर श्रीयुता पदकमल श्रीगुरून वैष्णवांश श्री सागर जात सह गण रघुनाथन्वित तम सजी साइत सवधूत पिजन सहित कृष्ण चैतन्य श्रीराधा कृष्ण पादा सह गण ललिता श्री विशाखान्विता हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदवनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमा हरि प्रि नम ओं विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठा भूतले श्रीमते भक्ति वेदात स्वामी नितिनामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चातिणे वाछाकल्पतरूभ्य कृपा सिंधुभ्य पतिता पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नम जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु निनंद श्री अद्वैत गाधर श्रीवासादिगौरभक्तवृंद हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 रामा हरे रामा राम राम हरे हरे जय जय श्री चैतन्य जय निनंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद जय जय श्री चैतन्य जय निनंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद जय जय श्री चैतन्य जय निनंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद ओ नमो भगवते वासुदेवाय ओ नमो भगवते वासुदेवाय ओ नमो भगवते वासुदेवाय मुखम करोति वाचाल पंगु लंगयते गिरी यत्कृपातमह वंदे श्रीगुरु दीनतारिण परमानंदमाधव श्रीचैतन्यश्वर श्री श्री राधा मदन मोहन जी की जय श्री श्री गौर निताय की जय श्री श्री रमा समित सत्यनारायण स्वामी की जय श्री श्री गांधर विकास गिरधारी की जय श्री चैतन्य महाप्रभु की जय श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा माई की जय श्रीमद भगवद गीता की जय श्रीमद भागवतम की जय श्री चैतन्य चरित्रामृत की जय श्रील प्रोपात की जय कलयु पवन हरि नाम संकीर्तन की जय निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि ओ सो थैंक यू सो मच माता सन प्रभु जी फॉर ज्वाइनिंग सो ये रोज मनम सिक्सटीन चाप्टर अने चुदा सो सिक्सटीन सैवीन एन सो इंको थ्री टू फोर डेस मन एन डेस् अर्स अने कंप्लीट रईट सो चाल कष्ट इन चाप्टर इन रोज दट मध्य मन की नाग रोज गैप सो अना सर मेर चला श्रद्धा कंटिव सो ऐक्चुअल मनमी जर्नी अने एन डेस् का मेबी मन तिगे वेदा भगवदधा की सो नि मन फिफ्टींत चाप्टर चूसा भगवदधाम सूर्य चंद्रुड़ मरी एलक्ट्रिटी एदी अवसर ले मरी अदी वैकुंठम सो विगतीति कुंठ वैकुंठ सो मन इलादा हॉटल आनकटे स्वर्गा हॉटल ऐसी फेसिटी वो इंटेदा मन नि चर्चा ओके सो ई रोज मन सिक्सटींत चाप्टर अने चूदा सिक्सटीन चाप्टर एंटे नि कृष्ण एम चपार सारी निन्न चपले आज चाल मंदिर चपार बट नि मन फिफ्टीन चाप्टर डिस्कसम कदा सो नि मन फिफ्टीन चाप्टर ऊर्धमूल अद शाखम अश्वत्थम प्राहुर व्यय अने तल क्रिंदगा उड़े और चट्टी माटा 
అయితే పదహారో అధ్యాయంలో ఏంటంటే ఆ తల కిందుగా మాట్లాడిన చెట్టు ఉంది కదా సో దానికి పైన ఏంటి అండ్ కింద ఏంటి వాట్ ఆర్ ద టూ ఎక్స్ట్రీమ్స్ అన్నమాట సో ఆ తిరిగి వేసి పడిన చెట్టు ఏదైతే ఉందో దానికి టాప్ లో ఉండే క్వాలిటీస్ ఏంటి దానికి అడుగున ఉండే క్వాలిటీస్ ఏంటి అనమాట సో ఇది భౌతిక ప్రపంచంలో రెండు ఎక్స్ట్రీమ్స్ గురించి మాట్లాడుతున్నాం అనమాట రైట్ సో అందుకనే ఈ చాప్టర్ పేరు ఏంటంటే దైవాసుర సంపద యోగం సో మనము దైవి గుణాలు ఏంటి మరియు అసుర గుణాలు ఏంటి అనేది ఈరోజు మనము చాప్టర్ లో తెలుసుకుంటాము ఓకే సో సంక్షిప్తంగా ఏంటి అంటే డోర్ ఓకే సో దైవ మరియు అసురు గుణములు గుణాలు సో ఫస్ట్ ఫోర్ చాప్టర్ ఫోర్ శ్లోకాస్ లో చెప్తారు దాని తర్వాత ఇతర అంశములు ఓకే అండ్ అసురుల దృక్పథం మరియు అభిప్రాయం అండ్ అసుర గుణముల నివృత్తి ఎలా మనము చెయ్యాలి అనేసి సో యాక్చువల్ గా ఏంటంటే ఈ చాప్టర్ లో దైవి గుణాలు మరియు అసురు గుణాలు కృష్ణ చెప్తారు కానీ ఎక్కువ ఫోకస్ మాత్రం అసురు గుణాల పైన ఉంటుంది అనమాట సో ఎందుకు అంటే ఆల్రెడీ ఇంతకు ముందు జరిగిన చాప్టర్స్ లో ఎవరైతే భక్తులు ఉంటారో సత్వగుణంలో ఉంటారో వాళ్ళ క్వాలిటీస్ ఏంటనేసి చాలా వరకు డిస్కస్ అనేది మనం చేసాము ఎలాగైతే వాళ్ళు ఇంద్రియ నిగ్రహం చేస్తారు రైట్ జీవుల పట్ల దయాన్ని కలిగి ఉంటారు నిజాయితీగా ఉంటారు రైట్ మరియు ప్రశాంతంగా ఉంటారు ఇలాంటి చాలా క్వాలిటీస్ మాట్లాడుకున్నాం కదా సో అందుకనే ఈ రోజు ఈ చాప్టర్ లో ట్వంటీ ఫోర్ శ్లోకాస్ ఉంటాయి మొత్తము కానీ ఎక్కువ ఫోకస్ మాత్రం అసుర గుణాల పైన ఉంటుంది సో దైవ దైవ మరియు అసుర గుణములు సో ఇంకా దీన్ని సింప్లిఫై చేయాలంటే సుర అసుర ఓకే సో ఇరవై ఐ ఆరు దైవ గుణములు చెప్తారు మరియు ఆరు అసుర గుణములు చెప్తాము రైట్ సో ఆరు సరిపోతాయా ఇరవై ఆరు కంటే ఆరు ఎక్కువ కదా సో ఇక్కడ అసుర గుణములు ఎక్కువ ఉండాల్సిందా లేకపోతే ఆరు సరిపోతాయి అంటారా హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ రైట్ సో మనము దుఃఖాలయంలో ఉన్నాం కాబట్టి మనము పతభ్రష్టులు అవ్వడానికి లేదా ఒకరిని హర్ట్ చేయడానికి మనం పాడవపోవడానికి పెద్దగా ఎక్కువ ప్లానింగ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు చిన్న ప్లాన్ చేస్తే చాలు అనమాట రైట్ సో అందుకనే అసుర గుణాలు అనేది ఆరే ఉన్నా సరే అవి ఇరవై ఆరును కూడా పోగొట్టేలాగా చేయగలవు అనమాట ఓకే సో ముందుకెళ్తే దైవ మరియు అసుర గుణములు ఏంటి అనేది చూసుకుంటాము చూద్దాము అండ్ అవి ఎలా వృద్ధి చెందుతాయి ప్లస్ ఈ గుణముల పరిణామం ఏం జరుగుతుంది శాంతియుత సమాజానికి ఉత్తమమైన పరిష్కారం అనేది ఏంటి రైట్ సో ఇక్కడ ప్రాబ్లంతో పాటు మనము సొల్యూషన్ వైపు ఎలా వెళ్ళాలనేది కూడా తెలుసుకుందాము సో దైవ స్వభావం లేదా అసుర స్వభావమా సో దైవ గుణములు ఏంటంటే ఆధ్యాత్మిక అవగాహనలో పురోగతి సాధించడానికి దోహదపడతాయి సో యాక్చువల్ గా కృష్ణ మనకి భగవద్ధామానికి రండి అనేసి చెప్తున్నారు కానీ అక్కడ వెళ్ళాలి అంటే ఇక్కడ ఉన్నంతసేపు ఎటువంటి క్వాలిటీస్ పెట్టుకోవాలి సి మనం ఒక జాబ్ కి అప్లై చేసేటప్పుడు ఎలిజిబిలిటీ క్రైటీరియా ఉంటుంది ఇది ఇది ఉండాలి ఇది నేర్చుకొని ఉండాలి ఇంత ఎక్స్పీరియన్స్ ఉండాలి అనేసి సో అలాగే మనం భగవద్ధామానికి వెళ్ళాలంటే కొన్ని క్వాలిటీస్ అనేది మనము డెవలప్ చేయాలి అవి ఏంటి అనేది కృష్ణ ఇక్కడ క్లారిటీగా చెప్తారనమాట ఏంటంటే ఓ భరతి వంశ భరత్ వంశుడా వంశీయుడా భయ రాహిత్యము స్వీయ స్థితి పవిత్రీకరణము ఆధ్యాత్మిక జ్ఞాన సముపార్జనము దాన గుణము ఆత్మ నిగ్రహము యజ్ఞాచరణము వేదాధ్యాయనము తపస్సు సరళత్వము అహింస సత్యసంధత క్రోధరహిత్యము త్యాగము శాంతి ఇతరుల దోషములు ఎన్నకుండుట జీవులందరి ఎడదయ లోభరాహిత్యము మృదుత్వము సిగ్గు దృఢ నిశ్చయము తేజము క్షమ ధైర్యము శుచిత్వము అసూయ రాహిత్యము గౌరవ వాంఛ లేకుండా అను దివ్య గుణములు దైవీ స్వభావమును కలిగిన దివ్యుల ఎందు ఉండును రైట్ సో ఇవన్నీ చూసారు కదా సో ఎవరెవరిలో ఎన్నెన్ని ఉన్నాయి అనేసి కౌంట్ చేసుకుంటే ఎన్ని ఉంటాయి అనుకుంటున్నారు ఇరవై ఆరులో కొన్ని లేవు కొన్ని ఉన్నాయి కొన్ని లేవు కొన్ని ఉన్నాయి రైట్ అవి ఉన్నాయి కూడా కొన్ని కొంచెమే ఉన్నాయి అనుకుంటా రైట్ కొంచెం ఎక్కువే ఉన్నాయి ప్రభుజీ చూస్తే చూస్తే ఎక్కువనే ఉన్నాయా సో ఇరవై ఆరు గుణాల గురించి అసురు గుణ సారీ దైవి గుణాల గురించి మాట్లాడినప్పుడు మనకు కొంచెం డౌట్ ఉంటది ఉన్నాయా లేదా అనేసి కానీ ఇప్పుడు అసురు గుణాలు చెప్తాను అవన్నీ మనలో ఉన్నాయని మాత్రం కన్ఫర్మ్ గా చెప్పేయచ్చు అనమాట మనం రైట్ 
సో ఒక వ్యక్తిలో మంచి వెతకడం అనేది చాలా కష్టం అనమాట ఎంత కష్టం అంటే కొన్నిసార్లు మనలో కూడా మంచి వెతకడం కష్టమైపోతుంది రైట్ బట్ దుర్గుణాలు వెతకడం అంటే చాలా చాలా ఈజీ ఇక్కడ చూడండి ఒక క్వాలిటీ ఉంది మనం ఒకవేళ మాట్లాడితే ఇతరుల దోషములు ఎన్నకుండుట అంటే ఫాల్ట్ ఫైండింగ్ యాటిట్యూడ్ ఉండకపోవడం అనేది దైవి గుణం అనమాట సో మన అందరికి అది ఉందా లేదా అందరిలో తప్పులు వెతుకుతామా లేదా అందరిలో వెతుకుతాం అనమాట ఏంటి రవిచంద్ర మాతాజీ వెతకమని చెప్తున్నారా మీరు గుడ్ సో భక్తిలో మనం ముందుకు వెళ్ళాలనుకోండి సింపుల్ ఫార్ములా ఏంటంటే నిజాలు యాక్సెప్ట్ చేయాలి రైట్ నిజాయితీగా లోపల ఏమున్నా సరే చెప్పేయాలన్నమాట ఎందుకంటే నేను మొన్న రఘులల్లన్ ప్రభు అని ఒక మంచి సీనియర్ డివోటి ఉన్నారు సో ఆయన చెప్పారనమాట చైతన్య మహాప్రభుకి అంటే కృష్ణకి చీటింగ్ చేసే వాళ్ళు అంటే అస్సలు నచ్చరట సో చీటింగ్ అంటే ఏంటంటే ఫస్ట్ ఎక్కడ మొదలైతుంది అంటే చీటింగ్ అబద్ధం చెప్పడంలో మొదలైతుంది సో వీలైనంత వరకు వీలైనంత అంటే ఆల్మోస్ట్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ నిజాలు మాట్లాడడానికి ట్రై చేయండి ఎందుకంటే నిజం మాట్లాడలేదు అనుకోండి ఆ అబద్ధాన్ని కప్పించడానికి మనం చీటింగ్ చేయాల్సి వస్తుంది రైట్ సో మొదటి విత్తనం ఏంటంటే నిజం మాట్లాడారనుకోండి ఎక్కడ మీరు ఏమి చూపించుకోవాల్సిన అవసరం లేదు ఎవరిని ప్రూవ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు రైట్ సో అందుకనే భక్తిలో మనం ముందుకెళ్లాలంటే మన లోపాలని మనము గ్రహించి వాటిని ఒప్పుకోవాలన్నమాట రైట్ సి మనకి పిచ్చి ఉంది అని మనం ఒప్పుకున్నాం అనుకోండి మన పిచ్చికి మందు దొరికే అవకాశం ఉంది కానీ నాకు పిచ్చి లేదు అని చెప్పామనుకోండి మన పిచ్చి ఇంకా బాగా ముదిరిపోయి ఇంకా దానికి పరిష్కారం లేకుండా పోతుంది అనమాట రైట్ సో ఇక్కడ ఈ క్వాలిటీస్ లో చాలా మనం భక్తులలో చూస్తూ ఉంటాం అనమాట భయ రాహిత్యము ఓసారి శ్రీల ప్రభుపాద్ కోల్కత్తాలో ఉన్నప్పుడు కొంచెం బాంబ్స్ అవి అన్ని పడుతున్నాయి అనమాట ఐ థింక్ సెకండ్ వరల్డ్ వార్ టైమ్ అనుకుంటుంది రైట్ నైన్టీన్ ఫార్టీస్ లో సెకండ్ వరల్డ్ వార్ జరిగిందా ఎస్ నో సో ఆ టైమ్ లో అందరూ భయంతో భయంతో ఉన్నారు అయితే శ్రీల ప్రభుపాద్ ని అడిగారు అనమాట మీకు భయమే ఇట్లేదా అంటే ఇలా బాంబు పడి నేను ఇక్కడ నుంచి తిరిగి వెళ్ళాలి అనేసి కృష్ణ ప్లాన్ అయితే అది అవ్వని నాకైతే భయం లేదు అన్నారు రైట్ సో ఐఎమ్ నాట్ వరీడ్ అబౌట్ ఇట్ ఐఎమ్ నాట్ రన్నింగ్ అవే ఫ్రమ్ ఎనీథింగ్ నేను దేని నుంచి పరిగెత్తాను రైట్ ఈవెన్ మీరు చూడండి ఒకవేళ మనకి మన సొంతూరులోనే ఒక ఇల్లు కట్టుకోవాలంటే బోలెడ్ కాంప్లికేషన్స్ ఉంటాయి అలాంటిది శ్రీల ప్రభుపాద్ మొత్తం ప్రపంచ వ్యాప్తి వ్యాప్తంగా తిరిగి అక్కడ వాళ్ళ కంట్రీలో అక్కడ గుడి కడుతున్నారు అక్కడి వాళ్ళ సహాయంతో రైట్ సో మనకి మన ఊళ్ళోనే భయంగా ఉంటుంది రైట్ కానీ అక్కడ వెళ్ళి అంత భయరాహిత్యంగా ఉండడం అంటే అది కేవలం భక్తులకు మాత్రమే సాధ్యం అనమాట సో డబ్బుల కోసం కొన్ని కొన్ని చోట్ల మనం చూస్తూ ఉంటాం ఈవెన్ డెవలప్డ్ కంట్రీస్ లో కూడా కొంచెం డబ్బు సంపాదించడం కోసం కొంచెం దొంగతనం చేయడం కోసం కత్తులు గన్నులు తిరుగుతాడు అక్కడైతే చాలా మంది దగ్గర లైసెన్స్డ్ గన్లు ఉంటాయి అనమాట ఈవెన్ పిల్లల దగ్గర కూడా ఉండే అవకాశం ఉంటుంది వాళ్ళ థీరీ ఏముంటుందంటే అందరి దగ్గర గన్ను ఉంటే అందరు ప్రొటెక్టెడ్ ఉంటారు అనేసి కానీ గన్ను బాగానే ఉంటుంది కానీ ఎవరి చేతుల్లో ఉందో దాన్ని బట్టి డిసైడ్ అవుతుంది కదా మరి సేఫా కాదు అనేసి సో చాలా చాలా డేంజరస్ ప్లేసెస్ లో వెళ్ళినా సరే భయ రాహిత్యంగా భక్తులు ఉంటారు ఎందుకంటే భగవంతుని అభయ హస్తం ఆయన వెనకాల ఉంటుంది అనేసి నమ్మకం ఉంటుంది యాక్చువల్ గా మన వెనకాల కూడా ఉంటుంది కానీ మనకి నమ్మకం ఉండదు అనమాట అందుకనే అది మనకి అనుభూతి అనేది రాదు మనం భయం భయంతో బ్రతుకుతూ ఉంటాము రేపేమవుతుందో రేపేమవుతుందో రైట్ సో ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానాన్ని సముపార్జన చేయాలనే కోరిక చాలా ఉంటుంది శాస్త్రాలని చదవాలని వాళ్ళకి చాలా కోరిక ఉంటుంది వేద అధ్యయనము చేస్తూ ఉంటారు మరియు సరళత్వము సింప్లిసిటీ ఉంటుంది అనమాట సి భక్తులు అయినప్పుడు మీకు ఒక ఇది తెలుస్తుంది అనమాట ఏంటంటే మీకు కొంచెం ఆడంబరాల పైన శ్రద్ధ తగ్గిపోతుంది ఇంట్రెస్ట్ తగ్గిపోతుంది ఎవరైనా అబ్జర్వ్ చేశారా బాగా రెడీ అయి వెళ్ళాలి అందరిని ఇంప్రెస్ చేయాలనే కోరికలు మెల్లిమెల్లిగా తగ్గుతాయి అనమాట ఎవరికైనా అయింది అట్లా ఎక్స్పీరియన్స్ తయారయ్యాలని రైట్ సో మావిడ కూడా ఎక్కడ నెల్లేటప్పుడు నేను ఇట్లా వైట్ కుర్త దోతి వేసుకుంటే ఇంకా అంతేనా ఎక్కడ పోయినా అంతేనా ఇంకా నువ్వు నార్మల్ బట్టలు వేసుకోవాలని అంటది నేనేం అనుకుంటానంటే నార్మల్ బట్టలు వేసుకుంటే మనల్ని డివోట్ అని గుర్తుపెట్టారు కదా వాళ్ళు డివోటీ అని గుర్తుపట్టారనుకోండి మనము డివోటీ లాగా బిహేవ్ చేయొచ్చు 
రైట్ వాళ్ళు మనల్ని డివోట్ అని గుర్తుపట్టట్లేదు అనుకోండి మన ఒరిజినల్ క్యారెక్టర్ బయటకు వచ్చేస్తుంది కదా సో ఇంకా మనం అపరాధాలు చేస్తాము ఇంకా ప్రజలప చేస్తూ ఉంటాము రైట్ అట్లీస్ట్ డివోటే అని చూస్తే ఇప్పుడు మీరు చూడండి నేను బస్ లో వెళ్తుంటాను కదా సో పక్కన జరగండి అనేసి అనరు అనమాట ఓ పంతులు కొంచెం పక్కన జరుగు అంటారు రైట్ కొందరు వచ్చేసి అయితే ముహూర్తాలు ఏమైనా బాగున్నాయా ఏమైనా జాతకాలు చూస్తామని అడుగుతూ ఉంటారు అనమాట సో నేను చెప్పాలన్నమాట నేను ఆ పంతులు కాదు రైట్ సో ఇది వేరే అనేసి రైట్ సో సమ్ హౌ దే రిమైండ్ అస్ లైక్ మీరు భక్తులు మీరు కొంచెం మంచి పనులు చేసేవాళ్ళు అనేసి వాళ్ళు గుర్తు చేస్తూ ఉంటారు రైట్ సో ఈవెన్ అప్పుడప్పుడు ఇప్పుడు మనకి గూగుల్ క్రోమ్ యాప్ లో ఉన్నప్పుడు కొంచెం న్యూస్ లు అది ఇది ఫిల్మ్ న్యూస్ అవన్నీ వస్తూ ఉంటాయి కదా రైట్ మనం ఏవేరేది ఏది వెతుకుతున్నా అవి వచ్చి వస్తూ ఉంటాయి సో కొన్నిసార్లు నాకు ఫోన్ తీయాలంటే కూడా భయం వేస్తుంది ఎందుకంటే నేను ఈ డ్రెస్ లో ఒకవేళ సినిమా న్యూస్ చదువుతున్నాను అనుకోండి ఎదుటి వాళ్ళకి ఏమనిపిస్తుంది అంటే ఓకే వేష భాష వేరే ఉంది కానీ చేసే పనులు మాత్రం ఇలాగే ఉంటాయి అనేసి మనం వేరేకి వేరే రాంగ్ ఇంప్రెషన్ ఇచ్చినట్టు ఉంటుంది కదా సో దట్ ఈస్ వై ఏంటంటే సింప్లిసిటీగా ఉన్నప్పుడు మనకి మనం భగవంతుడిని ఎక్కువ గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు మన వల్ల వేరే వాళ్ళ ప్రవర్తనలు కూడా మార్పు వచ్చి దాని వల్ల మనం కూడా ఇంకా ఎక్కువ భగవంతుడిని గుర్తుపెట్టుకునే అవకాశం ఉంటుంది అనమాట సో అందుకనే తిలక్ పెట్టుకుని ఎప్పుడు బయటికి వెళ్ళాలి రైట్ సో ఈ తిలక్ ఈ కంటిమాల ఈ వైట్ కుర్తా ధోతి ఇదంతా కనిపించినప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే కృష్ణ రిమెంబరెన్స్ వేరే వాళ్ళకు కూడా రావచ్చు అండ్ మనకు కూడా రావచ్చు మీరు చూడండి చాలా మంది అడుగుతారు అనమాట ఓ హరే కృష్ణ హరే రామ అని అంటారు ఆ క్వశ్చన్ అడగడంలోనే వాళ్ళు రెండు సార్లు భగవంతుని నామం తీసుకున్నారు రైట్ సో మనం వాళ్ళకి ప్రీచింగ్ చేయలేదు బట్ వాళ్ళ నామం అనేది తీసుకున్నారనమాట సో అందుకనే మనకి సింప్లిసిటీలో ప్రాక్టీస్ చేస్తూ ఉండాలి రైట్ అండ్ ఆ సింప్లిసిటీ ఏదో యాక్టింగ్ కోసం కాదనమాట లోపల నుంచే మనకు అనిపిస్తుంది ఎందుకులే అంత అయింది అనేసి సి అందరూ ట్రై చేస్తున్నారు వేరే వాళ్ళని ఇంప్రెస్ చేయడానికి రైట్ కానీ ఎవరిని కూడా అప్రిషియేట్ చేయాలని అనిపించదు రైట్ అందరూ రెడీ అవుతారు ఏం ఏం ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తారంటే వేరే వాళ్ళు నన్ను అప్రిషియేట్ చేయాలనేసి సో అందరికి అప్రిషియేషన్ కావాలి కాబట్టి ఎవరు అప్రిషియేషన్ ఇవ్వట్లేదు సో మనం ఎంత ఏం చేసినా సరే మనకి అప్రిషియేషన్ దొరకాలా లేదా అనేసి మనం వాటి గురించి ఎక్కువగా ఇది పడదు టెన్షన్ పడదు ఎందుకంటే మనం భక్తిలో ఉన్నాం కాబట్టి కొన్నిసార్లు మనకి అప్రిషియేషన్ రావడం వల్ల భక్తి పోయే అవకాశం కూడా ఉంటుంది అనాధారణ జరిగినప్పుడు అవమానం జరిగినప్పుడు కూడా భక్తి పోయే అవకాశం ఉంటుంది సో అప్రిషియేషన్ అండ్ అవమానం ఈ రెండు కూడా మనకి డేంజరస్ మనకి ఎలా తీసుకోవాలో తెలియకపోతే సో ఇలా చాలా క్వాలిటీస్ ఉన్నాయి మనం చాలా సార్లు వీటి గురించి మాట్లాడుకున్నాము అయితే ఈ రోజు మనం ఆసురిక ప్రవృత్తి గురించి కొంచెం ఎక్కువ చూద్దాం సో క్రోధం నుండి విముక్తి కావాలి సో క్రోధం నుంచి మనకు విముక్తి కావాలి అంటే నేటి ప్రతి కుటుంబం యొక్క గాథ ఏంటంటే నాకు నచ్చిందే జరగాలి నాకు నచ్చిందే జరగాలి అనేసి అందరూ అనుకుంటూ ఉంటారు రైట్ సో మనకేంటంటే అందరికీ నచ్చింది జరగాలి అంటే చాలా కష్టం ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నాకు ఒకటి ఇష్టము ఓకే నా లైఫ్ పార్ట్నర్కి ఇంకొకటి ఇష్టం మా పిల్లాడికి ఇంకొకటి ఇష్టం మా పేరెంట్స్కి ఇంకొకటి ఇష్టం సో అందరి ఇష్టాన్ని బ్యాలెన్స్ మనం చేయలేము కానీ ఎవరి ఇష్టం అనుసారంగా మనం అందరం బతికితే యాక్చువల్గా లైఫ్ బాగుంటుంది అని అంటే అది కృష్ణ మాత్రమే మీరు చూడండి కొంచెం ఉమ్మడి కుటుంబాలు ఉండేవి కదా ఆ ఉమ్మడి కుటుంబాలు ఉండడానికి ఒక మెయిన్ రీజన్ ఏంటంటే తండ్రి లేదా తల్లి డామినెంట్గా ఉంటుంది అబ్జర్వ్ చేస్తారు ఎప్పుడన్నా ఉమ్మడి కుటుంబాల్లో సో నానమ్మ గాని నాన్న గాని అమ్మ గాని వీళ్ళు ఎవరైతే ఎల్డర్స్ ఉంటారో వాళ్ళు ఏదన్నా అనుకుంటారో వాళ్ళు తిడతారో లేదా వాళ్ళు బాధపడతారో అనే ఫోకస్ తో మనం కొంచెం సర్దుకుపోవడానికి ట్రై చేస్తాం కానీ ఈ మధ్య ఏమైందంటే చిన్నప్పటి నుంచే పిల్లలకి భయం లేకపోవడం వల్ల పెద్దగా అయినాక ఇంకా మాట వినే ఆస్కారమే లేకుండా పోతుంది కాబట్టి నాకు ఇష్టం వస్తే ఉంటాను లేకపోతే వెళ్ళిపోతాను అనేసి జరుగుతుంది అనమాట సో ఎవరి ఇష్టానుసారంగా వాళ్ళు బతికితే ప్రాబ్లం ఏమవుతుందంటే ఈ రోజు తల్లిదండ్రుల మాట వినని వ్యక్తి రేపు భార్య మాట వింటాడని ఎలా అనుకోవాలి రైట్ ఈ రోజు తల్లిదండ్రుల మాట వినని వాడు ఎవరి మాట వినడు ఎందుకంటే తల్లిదండ్రులే కదా అన్నిటికంటే ఎక్కువ ఇచ్చేది ఏదైనా ఫస్ట్ నుంచి వాళ్ళ మాటనే కాదన్న వాడు ఎవరి మాట అయినా కాదనగలడు తన ఇష్టం కోసం సో అందుకని ఏమవుతుందంటే ప్రతి ఫ్యామిలీలో గొడవలు ఉంటాయి సెంటర్ ఏంటంటే నేనంటే నేను అని సెంటర్ ఉంటుంది సో కృష్ణ ఎప్పుడైతే సెంటర్ అవుతారో లైఫ్ లో అప్పుడే కొంచెం ప్రశాంతత అనేది వస్తుంది అనమాట ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మన ఇద్దరికి గొడవ అవుతుంది అనుకోండి మనం ఆలోచిస్తాం మనం ఇలా గొడవ పడడం కృష్ణకి నచ
చదువు కాబట్టి మనం గొడవ పడకూడదు రైట్ సో ప్రభుపాదుల వారు చెప్పారనమాట సి ఇద్దరు వ్యక్తులు ఒక పని చేస్తున్నప్పుడు మత భేదం అనేది వస్తుంది అనమాట తనకు ఒక ఒపీనియన్ ఉండొచ్చు నీకు ఒక ఒపీనియన్ ఉండొచ్చు కానీ ఆ రెండు ఒపీనియన్లు కూడా కృష్ణలో కలవాలన్నమాట రైట్ సో మన సెంటర్ అనేది కృష్ణ అవ్వాలి లేదు మనమే అయ్యామనుకోండి దాని ఏ పని కూడా ముందుకు వెళ్ళదు రైట్ ఈగో అనేది ఉండడం వల్లే మనం ఇక్కడ వచ్చాము సో ఆ ఈగో తగ్గాలి అంటే మనము కృష్ణని సెంటర్ చేయాలి సో అలా సెంటర్ చేయాలంటే చెప్పండి ప్రభు క్రోధ క్రోధాన్ని మనము జయించాలి అంటున్నారు కదా ప్రభు ఈ రోజులలో ఆ క్రోధం కూడా లేకపోతే కూడా అసమర్థత కింద లెక్కిస్తున్నారు ప్రభు యాసి వాళ్ళ అసమర్థతలో లెక్కేస్తున్నారు అనేసి అనవసరంగా క్రోధం కూడా చూపించవచ్చు చూపియొద్దు కదా సి ఫస్ట్ థింగ్ ఏంటంటే ఇక్కడ క్వాలిటీస్ మీరు ఒకసారి చూడండి మీరు ఇక్కడ ఆధ్యాత్మిక జ్ఞాన సముపార్జన వేద ధ్యానము రైట్ స్వీయ స్థితి పవిత్రీకరణ ఇవన్నీ చేస్తున్నప్పుడు ఏమైతుందంటే మనము వేరే వాళ్ళ చేతుల్లో మన రిమోట్ కంట్రోల్ పెట్టము సి యాజ్ ఆఫ్ నో ఇప్పుడు ఏమైతుందంటే సమాజంలో మనం ఏదన్నా మంచిగా ఉందామని ట్రై చేస్తే వేరే వాళ్ళు మనల్ని తక్కువ అంచనా వేయడము లేదా సామర్థ్యం లేకపోవడము లేదా సంహవ్ రైట్ మనకి చేత కాదనే ఇంప్రెషన్ వాళ్ళకి వస్తుంది కానీ యాక్చువల్గా వాళ్ళకి ఏ ఇంప్రెషన్ రావాలో దాన్ని బట్టి మనం జీవించాలా కృష్ణకి ఏం ఇంప్రెషన్ రావాలో దాన్ని బట్టి మనం జీవించాలా ప్రభు కృష్ణకు ఏం రావాలో మనం అస్సలు ఫైనల్ గా మనం అది ఎగ్జాక్ట్లీ సో కృష్ణ ఏం చెప్తారు అర్జునకి ఏంటంటే యుద్ధం చెయ్యు నువ్వు యుద్ధం వదిలేసి వెళ్తే నిన్ను వాళ్ళు పిరికి వాళ్ళు అనుకుంటారు అనేసి చెప్పారు రైట్ సో క్రోధము సామర్థ్యము ఎక్కడ చూపించాలో అక్కడ చూపించాలి కానీ ఎప్పుడూ చూపించకపోతే జనాలు నన్ను అండర్ ఎస్టిమేట్ చేస్తున్నారు అనేసి అనవసరంగా చూపించాల్సిన అవసరం లేదు రైట్ సో డోంట్ గెట్ ప్రొవోక్డ్ బై అదర్స్ అంటే వేరే వాళ్ళు రెచ్చగొడితే మనం రెచ్చిపోకూడదు వేరే వాళ్ళు రెచ్చగొడితే రెచ్చిపోతున్నారంటే రిమోట్ కంట్రోల్ ఎవరి చేతిలో ఉంది వాళ్ళ చేతిలో ఉంది రైట్ సో అందుకనే మనం ఏంటంటే జ్ఞానం తీసుకునే కొద్దీ మనకేమనిపిస్తుందంటే ఈ వ్యక్తి నా గురించి ఏమనుకున్నా సరే నా కర్మ ఏమన్నా మారుతుందా రైట్ ఈ వ్యక్తి నన్ను పొగిడినా సరే నా కర్మ నేను అనుభవించాలి ఈయన తిట్టినా సరే నన్ను అపార్థం చేసుకున్నా సరే నా కర్మ నేను అనుభవించాలి నా తరపు నుంచి అయితే నేను ఈయనతో బాగా బిహేవ్ చేస్తున్నాను చక్కగా ఉంటున్నాను సో నేను నా కర్తవ్యాన్ని చేస్తున్నాను కాబట్టి తను ఏమనుకుంటాడు అనేది నా ప్రాబ్లం కాదు అది తన ప్రాబ్లం అనమాట ఓకే సో ముందుకెళ్తే ఈ క్రోధం అనేది ఉండడం వల్ల ఏమవుతుందంటే మనము మనల్ని సెంటర్ చేసుకుంటాము సో క్రోధం నుంచి విముక్తి కావాలి అంటే కృష్ణని సెంటర్ చేయాలి అప్పుడు అందరం కలిసి కీర్తన చేసామనుకోండి క్రోధం అనేది ఆటోమేటిక్గా తగ్గుతుంది ఈవెన్ ఇస్కాన్లో కూడా మన సీనియర్ వైష్ణవ్స్ ఏమంటారంటే ఒకవేళ ఎవరికన్నా ఇద్దరు డివోటీస్లో బాగా ఏదన్నా కొంచెం కోల్డ్ వార్ నడుస్తుంది అనుకోండి కోల్డ్ వార్ అంటే తెలుసా మీకు తెలుసు ప్రభు తెలుసా రైట్ అంటే మాట్లాడుకోవట్లేదు ఓకే ఒకరి లోపల ఒకరు ఏదో అపార్థం చేసుకున్నారు మాట్లాడుకోవట్లేదు అనమాట కోల్డ్ వార్ అనమాట బయటకు వచ్చి కొట్టుకోవట్లేదు కానీ లోపల మాత్రం అలా ఉందన్నమాట సో అట్లాంటిది ఏమన్నా ఉంటే కలిసి కీర్తన్లో పార్టిసిపేట్ చేయాలట సో చెయ్యి చెయ్యి పట్టుకొని ఎప్పుడైతే మనం భగవంతుడి ముందు డాన్స్ చేస్తామో కీర్తన చేస్తామో మన లోపల ఉండే ఆ కోల్డ్ వార్ అనేది పోతుందట రైట్ సో అందుకనే ఎక్కువ మీకు ఏదైనా డివోటీస్తో కొంచెం ఏదైనా ప్రాబ్లం ఉంది అని అంటే ఆ డివోటీస్తో కలిసి కీర్తనలో పార్టిసిపేట్ చేయండి అది పోతుంది అనమాట ఆ డిఫరెన్సెస్ రావడానికి రీజన్ ఏంటంటే ఈగో అనమాట చెప్పండి ప్రభు ప్రభు మీరు అన్నట్టు అట్లా అట్లా కీర్తన చేస్తే అసలు వాస్తవం ప్రాబ్లం ఉండదు ఆ కీర్తన చేయకనే ప్రాబ్లం ఉంది ప్రభు హస్బెండ్ అండ్ వైఫ్ లో చూస్తే బయట తోటి మనకి ఎక్కువ ప్రాబ్లమ్స్ రావు ప్రభు ఇంట్లో జస్ట్ భార్య భర్త తోటి వస్తుంది ఎక్కువ పర్సన్ మనము కొంతమంది లేడీ వాళ్ళు కృష్ణ సంకీర్తనలో ఉంటారు కొంతమంది జెంట్స్ ఉంటారు ఇక్కడ మనం చెప్పిన భావాలు వాళ్ళు అంగీకరించే స్థాయి వాళ్ళకు లేకపోవడం వల్ల కూడా రావచ్చు లేకపోతే వాళ్ళు ఉన్నప్పుడు మొగోళ్ళని అంగీకరించే స్థాయి ఉంటారు ఎక్కువ ప్రాబ్లమ్స్ కుటుంబంలో వస్తాయి ప్రభు బయట రావు సో ఇప్పుడు అనుకుంటున్నారు ఒకసారి స్టార్ట్ అయితే ప్రాబ్లం ఎక్కడి నుంచి అన్నా రావచ్చులే ఓకే సో ఇప్పుడు పాయింట్ ఏంటంటే కృష్ణని సెంటర్ చేసామనుకోండి సి యాక్చువల్ గా ఈవెన్ వైఫ్ ఉన్నా సరే ఎవరున్నా సరే వాళ్లతో ప్రాబ్లం రావడానికి కారణం వాళ్ళు కాదు మనకి కృష్ణ సెంటర్ లేకపోవడం కూడా సి కొన్నిసార్లు మనం డివోటీ అయిన తర్వాత తప్పులన్నీ వేరే వాళ్ళలో వెతుకుతాము మనలో లేవని అనుకుంటాం ఎవరైనా అబ్జర్వ్ చేస్తారా ఇది తెలియదు 
రైట్ మీరు ఎయిటీన్ డేస్ భగవద్గీత వింటున్నారు కాబట్టి మీరు పుణ్య పురుషులు పుణ్య స్త్రీలు అండ్ మిగతా వాళ్ళే పాపాత్మలాగా చూస్తారు సో ఏంటంటే భక్తి పెరిగే కొద్దీ మనకి అర్థం చేసుకునే కెపాసిటీ పెరగాలి కానీ అపార్థం చేసుకోవడం అనేది పెరగకూడదు రైట్ ఒక వ్యక్తి ఒక ఒకలాగా ప్రవర్తిస్తున్నాడంటే తన దగ్గర కృష్ణ లేరు తన దగ్గర కృష్ణ ఉండుంటే తను ఇలా ప్రవర్తించే వాళ్ళు కాదు అని మనం ఎప్పుడైతే ఆలోచిస్తామో అప్పుడు మనకి ఏ వ్యక్తితో కూడా గొడవ ఉండదు రైట్ ఎప్పటిదాకైతే నేను గొప్పవాడిని అని అనుకుంటామో వేరే వాళ్ళు తక్కువ అని అనుకుంటారో అప్పుడు మనకి గొడవ అయ్యే జ గొడవ జరిగే అవకాశం ఉంటుంది కానీ నా దగ్గర కృష్ణ ఉన్నారు కాబట్టి నేను ఇలా ఉన్నాను అదే లేకపోతే నేను దానికంటే దారుణంగా ఉండేవాడినేమో సో వీళ్ళ దగ్గర కృష్ణ లేరు ఆ కృష్ణ ఇచ్చేస్తే చాలా బాగా అయిపోతారు అనేసి భావన మీరు పెట్టుకున్నారు అనుకోండి ఎవరితో కూడా మీకు గొడవ పడవద్దు మేబీ వాళ్ళు మారచ్చు మారకపోవచ్చు కానీ మీరు మాత్రం చక్కగా భక్తిలో ముందుకు వెళ్తూ ఉంటారు సో అసుర గుణములు ఏంటి అంటే పొగరు అజ్ఞానము యారగెన్స్ దురహంకారము క్రోధము పరుషత్వము మరియు గర్వం అనమాట రైట్ సో ఇవన్నీ ఏంటంటే ముక్తిని పక్కన పెట్టి బంధనానికి కారణమవుతాయి అయితే అజ్ఞానం ఎందుకు వస్తుంది అండి ఎందుకంటే జ్ఞానం తీసుకోవట్లేదు కాబట్టి అహంకారం ఎందుకు వస్తుంది ఎందుకంటే నేనే అన్ని చేస్తున్నానని అనుకుంటారు సో అహంకార విమూఢాత్మ కర్తాహం ఇది మన్యతే సో వాళ్ళకి అనిపిస్తుంది అంటే వాళ్ళు ఏది చేసినా సరే వాళ్లే చేస్తున్నారనేసి ఫీలింగ్ ఉంటుంది సో గర్వం కూడా దాని వల్లనే వస్తుంది ప్లస్ క్రోధం ఎందుకు వస్తుంది అంటే నా కోరికలు తీర్చాలి ఎందుకంటే నేను ఇంత చేస్తున్నాను సో నా హక్కు ఉంది సో ఇటువంటి అన్ని ఆలోచిస్తారు కాబట్టి ఎప్పుడైతే కోరికలు తీరవో అప్పుడు క్రోధం అనేది వస్తుంది అయితే ఈ క్వాలిటీస్ ఏదైతే ఉన్నాయో ఇవి ఎక్కడి నుంచి వస్తాయి ఫస్ట్ అంటే జన్మ నుంచే వస్తాయి అనమాట రైట్ తర్వాత మన స్వభావం అనేది మెల్లిమెల్లిగా పెంపొందుతుంది అలే అదే వేలో ఓకే కానీ మనం అభ్యాసం కరెక్ట్గా చేసామనుకోండి దెన్ ఈ గుణాలు మారే అవకాశం ఉంటుంది కానీ అభ్యాసం అనేది రాంగ్ వేలో చేస్తున్నాం అనుకోండి ఇవే గుణాలు ఇంకా పెంపొంది చెందుతాయి అనమాట ఇంకా వృద్ధి చెందుతాయి సో జన్మతోనే ఎందుకు వస్తాయి అంటే మనము ఈరోజు ఎలా జీవిస్తున్నామో దాన్ని బట్టే మన చేతనలో ఇంప్రెషన్స్ అనేది పడతాయి అన్నమాట కాబట్టి అటువంటి ఇంప్రెషన్స్ ఏమవుతుంది మనకి మనస్సు బుద్ధి అహంకారం సూక్ష్మ శరీరం మన ఆత్మతో ట్రావెల్ చేస్తుంది కాబట్టి ఈ లైఫ్లో మనం ఏమేమి ఇంప్రెషన్ వేసామో ఏ దేన్ని నమ్మాము దేన్ని నమ్మలేదు ఎటువంటి కార్యాలు చేసామో దాన్ని బట్టి మన మనస్థితి అనేది తయారవుతుంది కాబట్టి అది కంటిన్యూ అవుతూనే పోతుంది అనమాట సో మీరు చూడండి కొన్ కొందరు ఎంత క్రూరంగా ఉంటారు అంటే వాళ్ళకి అది చేసే దాన్ని బట్టి అంటే వాళ్ళు చేసింది చూసి వాళ్ళకి కొంచెం కూడా దయ రాదనమాట అంటే మనిషి అన్నాక కొంచెం అన్న దయం ఉండాలి కదా అంత క్రూరంగా ఎలా ప్రవర్తిస్తాడు అనేసి మనం అనుకుంటాం అనమాట సో ఆ క్రూరత్వం ఒక్క జన్మ నుంచి రావట్లేదు ఎన్నో జన్మల నుంచి ఆ క్రూరత్వం పెరిగి పెరిగి చిన్న గులకరాయి అంత ఉండేది కొండంత అయిపోయి ఉంటుంది రైట్ సో అందుకనే జన్మ నుంచే మనకి కొన్ని క్వాలిటీస్ అనేది వస్తూ ఉంటాయి ఎలా జీవించామో దాన్ని బట్టి అవి పోయే అవకాశం ఉంది లేదా అవే ఇంకా పెరిగే అవకాశం అనేది కూడా ఉంటుంది అనమాట సో వేదములను అనుసరించి ఆధ్యాత్మిక వాతావరణంలో శిశువును ప్రసవించుట చాలా అత్యవసరము రైట్ సో ఈ ప్రయోజనం కోసం గర్భధాన సంస్కారం అని ప్రోత్సహించబడిందట సో హిరణ్య కశ్యపు మరియు హిరణ్యాక్ష గురించి ఎప్పుడన్నా విన్నారా మీరు సో వీళ్ళు ఏంటంటే రాంగ్ టైమ్ లో ప్రసవించడం ద్వారా అంటే యాక్చువల్ గా ఏమవుతుందంటే కశ్యప మరియు దితి సో దితి హిరణ్యాక్ష మరియు హిరణ్య కశ్యపు వల్ల మదర్ అనమాట సో దితికి చాలా కోరిక పడుతుంది అనమాట ఓకే అప్పుడు కశ్యప మునిని అడుగుతారనమాట నాకు ఇప్పుడు బాగా గట్టిగా కోరిక ఉంది సో ఐ వాంట్ టు హ్యావ్ అనేసి తను అడుగుతుంది అనమాట సో అప్పుడు తను చెప్తారనమాట యాక్చువల్ గా ఇది సాయంత్రం సమయము సూర్యాస్త సమయము ఇది కరెక్ట్ టైం కాదు ఒకవేళ ఈ టైంలో మనం ఒకవేళ కన్సెప్షన్ అనేది జరిగిందనుకో అది కరెక్ట్ గా ఉండదు రైట్ ఎందుకంటే ఈ టైంలో లార్డ్ శివ ఎవరైతే భూతనాథో లార్డ్ శివ ఓకే ఆయన కొన్ని ఆత్మల్ని తీసుకొని తిరుగుతూ ఉంటారనమాట ఎవరన్నా ఈ టైంలో ఎవరన్నా సెక్షువల్ ఇంటర్ కోర్స్ చేస్తే వాళ్ళ గర్ల్ గా వీళ్ళందరూ ఏంటంటే మాక్సిమం పాపాత్ములు ఉంటారు సూసైడ్ చేసుకున్న వాళ్ళు ఉంటారు సో దే ఆర్ నాట్ ద గుడ్ సోల్స్ అనమాట 
ఓకే సో ఆ వాళ్ళకి జనరల్ గా బాడీ ఇమ్మీడియట్ గా దొరకదు చాలా టైం పడుతుంది కానీ భూతనాథ్ అంటే లార్డ్ శివ కరుణ వల్ల వీళ్ళకి కొంచెం తొందరగా బాడీ దొరికే అవకాశం ఉంటుంది అనమాట సో ఆయన చూస్తారనమాట రాంగ్ టైమ్ లో ఎవరన్నా సెక్షువల్ ఇంటర్ కోర్స్ చేస్తున్నారంటే ఆ టైంలో అటువంటి కన్సెప్షన్ జరగాలి అనేసి చేస్తారనమాట సి మనకి కర్మల ప్రకారం మనకి పిల్లలు పుడతారు కానీ అందులో కూడా మనకి కొంచెం ఆప్షన్ అనేది ఉంటుంది అనమాట గర్భధాన సంస్కారం చేసేటప్పుడు మనం భగవంతుని కృపతో పిల్లల్ని పొందాలనేసి అనుకుంటాం కాబట్టి కొంచెం కర్మలో కూడా చేంజెస్ అయ్యే అవకాశం అనేది ఉంటుంది అనమాట రైట్ సో ఈ రాంగ్ టైంలో ఏమైపోతుందంటే తన గర్భంలో హిరణ్యాక్ష మరియు హిరణ్య కశపు ఎంటర్ అవుతారనమాట రైట్ సో ఎంటర్ అయిన తర్వాత ఆల్రెడీ వాళ్ళు గర్భంలో ఉన్నప్పుడే వాతావరణం ఎలా చేంజ్ అయిపోతుందంటే అందరికి భయం వేస్తుంది అనమాట ఎటువంటి వాళ్ళు పుట్టబోతున్నారు అంటే పుట్టక ముందే ఎన్ని అపశకునాలు కనిపిస్తున్నాయి ఇంత భయంకరంగా ఉన్నంటే పుడితే ఇంకేమవుతుందో అనేసి అనుకుంటారనమాట సో ఏంటంటే రాంగ్ టైంలో కన్సెప్షన్ అనేది జరగడం వల్ల కూడా ఏంటంటే అటువంటి అసురులకి మనము జన్మనిచ్చే అవకాశం అనేది ఉంటుంది అనమాట సో జనరల్ గా శాస్త్రాలను మనం ఫాలో అయ్యామనుకోండి ప్రతి దానికి ఒక సంస్కారం అనేది ఉంటుంది పిల్లాడు పుట్టినప్పటి నుంచి పుట్టక ముందు నుంచి ఏమేం ప్రాసెస్ కావాలి అనేసి ఉంటాయి అనమాట ఆ సంస్కారాలు ఇచ్చినప్పుడు ఏమైతుంది అంటే మనకి మంచి సంతానం అనేది కలిగే అవకాశం ఉంటుంది అండ్ ఆ సంతానం కూడా వేద అధ్యయనం చేసి మంచిగా సురగుణములతో ముందుకు వెళ్లే అవకాశం అనేది ఉంటుంది సరే ఇప్పుడు జన్మ అయితే అయిపోయింది ఇంకా ఇప్పుడు ఏం చేయలేను నేను పుట్టేశాను ఇప్పుడు ఏం చేయాలి అని అంటే ఈ త్రిగుణములతో మన సాంగత్యము మన లక్షణాలని నిర్ణయిస్తుంది సి కొందరు ఏమంటారంటే ఎలా రాసిందో అలా జరుగుతుంది అని అంటారు రైట్ సో అది వేరే యోనిలో కానీ మనిషి యోనిలో ఏంటంటే మనకి ఆప్షన్స్ ఉంటాయి ఫ్రీ విల్ ఏదైతే ఉందో స్వేచ్ఛ శక్తి ఏదైతే ఉందో అది మన దగ్గర ఉంటుంది మన కర్మ ప్రకారం మనకి సిచ్యువేషన్స్ డిసైడ్ అవ్వచ్చు ఎటువంటి పరిస్థితిలో మనం ఉండబోతున్నామో అది ఫిక్స్ ఉంటుంది కానీ ఆ పరిస్థితులకు మనం ఇచ్చే ప్రతిక్రియ వల్ల మన ఫ్యూచర్ అనేది డిసైడ్ అవుతుంది అనమాట సో కొన్ని మన కంట్రోల్లో ఉంటాయి కొన్ని మన కంట్రోల్లో ఉండవు కొన్ని ఫిక్స్డ్ ఉంటాయి కొన్ని ఫిక్స్డ్ ఉండవు అయితే ఏది ఎప్పుడు ఫిక్స్ ఉంటుంది దేని వల్ల ఏం జరుగుతుందని ట్రేస్ చేయడం చాలా కష్టం కానీ ఒక్కటి మాత్రం గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఏంటంటే మన జీవితం మన చేతుల్లో పూర్తిగా లేకపోయినా కొంచెం అన్నా ఉంది సో దాన్ని బట్టి మనం ఏంటంటే మనం ఈ త్రిగుణాలతో సంపర్కంలో వచ్చినప్పుడు కొంచెం బుద్ధిని ఉపయోగించాలి రైట్ ఈ అసుర స్వభావం ఉండేవాళ్ళు మాక్సిమం రజోగుణం తమోగుణంలో ఉంటారనమాట రైట్ కానీ దైవ స్వభావం ఉండేవాళ్ళు సత్వగుణం సో మనం సత్వగుణం వైపు వెళ్లే కొద్దీ మనకి దైవీ గుణములు పెంపొందించే అవకాశం ఉంది వికసించే అవకాశం ఉంది ఒకవేళ అటు రజోగుణం తమోగుణం వైపు వెళ్తున్నాం అనుకోండి దెన్ అసుర స్వభావం అనేది పెంపొందే అవకాశం ఉంది అనమాట సో ఇది పోకుండా ఉండాలి మనం సత్వగుణం వైపు వెళ్ళాలి అంటే సాధన అనేది చెయ్యాలి రైట్ భౌతిక పరిస్థితులు ఇబ్బందికరమైనప్పటికీ అన్ని తరగతుల వారు అభ్యాసం ద్వారా ఈ గుణాలను పెంపొందించుకొని నెమ్మది నెమ్మదిగా ఉన్నతమైన ఆత్మ సాక్షాత్కార స్థాయికి ఎదగవచ్చు రైట్ సి చాలా మంది అంటారు ఏంటంటే ఏది చెప్ ఏది ఎలా రాసిందో అలాగే జరుగుతుంది కదా అనేసి కొందరు చాలా గట్టిగా నమ్ముతారనమాట సి ఒకవేళ ఏది రాసిందుందో అదే జరిగేది ఉంటే కృష్ణ భగవద్గీత చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు మనం ఇవన్నీ నేర్చుకోవాల్సిన అవసరం లేదు మనము మార్చగలము కొన్ని విషయాలు మన సాధన ద్వారా మనం వేరేవి సాధ్యం చేసుకోగలము ఈవెన్ మన కర్మలు కూడా లేనివి కూడా మనం సాధ్యం చేసుకోగలము అనే అవకాశం ఉంది కాబట్టి జ్ఞానం అనేది తీసుకుంటున్నాం అనమాట సో దెర్ ఈస్ అ ఛాన్స్ సో సాధన అనేది రెగ్యులర్ బేస్ పైన ఉండేదాన్ని సాధన అంటారు ప్రతి రోజు మనము చూడండి మొబైల్ కి ఛార్జింగ్ పెడతామా పెట్టామా ఎస్ నో రైట్ బిజీగా ఉన్నాను కాబట్టి మొబైల్ కి ఛార్జింగ్ పెట్టలేకపోయాను అని అంటే ఛార్జింగ్ అయిపోయిన తర్వాత కూడా ఫోన్ పనిచేస్తుందో మీకు ఎంత జెన్యున్ రీజన్ ఉన్నా ఛార్జింగ్ పెట్టకపోవడానికి ఛార్జింగ్ అయిపోయిన తర్వాత ఫోన్ ఆఫ్ అవ్వాల్సిందే సో సిమిలర్లీ నాకు సాధనకి టైం దొరకట్లేదు భక్తికి టైం దొరకట్లేదు అని మీరు ఎన్ని కారణాలు చెప్పినా సరే ఒకనొక సమయంలో భక్తి చెయ్యకపోవడం వల్ల ఏదైతే దుష్పరిణామాలు జరగాలో అవి జరుగుతాయి సో కొన్నిసార్లు మన కారణాలకి మనం వెయిటేజ్ ఎక్కువిస్తాము నాది జెన్యున్ రీజన్ కాబట్టి నడిచిపోతుంది అని అనుకుంటాము కానీ ఏ రీజన్ కూడా జెన్యున్ రీజన్ కాదు సాధన మీరు చెయ్యట్లేదు అని అంటే మిగతా మీరు ఏది చేసినా సరే వ్యర్థమే అనమాట
రైట్ ఎందుకంటే ఈ సాధన చేయకపోవడం వల్లే మన జీవితం ఇలా తయారైంది అట్లాంటిది మళ్ళీ కూడా సాధన చేయట్లేదు అనే కారణాలు చెప్తున్నాం అనుకోండి దెన్ వీఆర్ జస్ట్ ఫూలింగ్ అవర్ సెల్ఫ్ మనల్ని మనము మూర్ఖుల్లాగా చూసుకుంటున్నాము ఆ మూర్ఖత్వంలో ఆ భ్రమలోనే జీవిస్తున్నట్టు సో మనకి ఏదైతే గుణాలు ఆల్రెడీ ఇప్పుడు ఉన్నాయో అవి పోవాలి మంచి గుణాలు ఇంకా వికసించాలంటే సాధన చేయాల్సిందే సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇతర దృక్పథాలు అంటే ఈ గుణాలు ఉండడం వల్ల ఏం జరుగుతుంది సో దైవి గుణములు మోక్షమునకు అనుకూలములు అసుర గుణములు బంధములను కలిగించుచున్నవి పాండుపుత్ర నీవు దైవ గుణములతో జన్మించి అందున శోకింపకు సో ఇక్కడ ఏంటంటే అర్జునుకి కన్ఫర్మేషన్ ఇస్తున్నారు నువ్వు యాక్చువల్ గా ధర్మం సైడే ఉన్నావు నువ్వు అసుర గుణాలతో లేవు సుర గుణాలతోనే ఉన్నావు దైవ గుణాలతోనే ఉన్నావు అయితే ఈ దైవ గుణం వల్ల ఏమవుతుంది మోక్షానికి ఇది అనుకూలం అనమాట అదే అసుర గుణములు ఏం చేస్తాయి బంధాన్ని ఏర్పరుస్తున్నాయి అనమాట సో ఈ గుణాలు ఎంత ఎక్కువ మనలో పెంపొందించితే అసుర గుణాలు అంత బంధం గట్టిగా అయిపోతుంది అనమాట అప్పుడు మనకి ఈ భౌతిక ప్రపంచం నుంచి బయటపడ్డము చాలా చాలా కష్టం సో ఇటువంటి పరిస్థితుల్లో మనం చేయాల్సింది ఏంటి మన చేతిలో ఏముంది అని అంటే ఏ బిసిడి సో ఏ అంటే ఏంటి భక్తుల సాంగత్యం సో భక్తుల సాంగత్యంలో వచ్చినప్పుడు ఏమవుతుందంటే మనకి కూడా ఆ క్వాలిటీస్ అనేది పెరుగుతాయి అనమాట రైట్ సో చాలా సార్లు మనము ఏదైతే ట్రైనింగ్ లో క్లాస్ రూమ్ లో నేర్చుకోలేమో అవి భక్తుల సాంగత్యంలో నేర్చుకుంటాం అనమాట రైట్ సో ఐ థింక్ నేను ఇంతకు ముందు ఎగ్జాంపుల్స్ ఇచ్చాను అనుకుంట సో మనం ఎవరైతే సీనియర్ డివోటీస్ తో ఉంటామో వాళ్ళ ప్రవర్తన చూసి మనకు అనిపిస్తుంది అనమాట అరే ఒకవేళ నేను వాళ్ళ ప్లేస్ లో ఉండుంటే ఎలా ఉండేవాడిని అండ్ వాళ్ళు ఇంత చక్కగా ఎలా ప్రవర్తించగలుగుతున్నారు సో ఒక ఇన్స్పిరేషన్ అనేది వస్తుంది సి మామూలుగా మనకి ఎప్పుడైతే మనం తప్పు చేస్తామో ఎప్పుడైతే క్రోధం చూపిస్తామో అనవసరంగా ఎప్పుడైతే గొడవని పెద్దగా చేస్తామో అప్పుడు మనకు అనిపించేది ఏంటంటే నేను కరెక్టే చేశాను అని అనిపిస్తుంది ఓకే అనిపిస్తుందా అనిపించదా రైట్ అండ్ ఇంకా ఏమనిపిస్తుంది తెలుసా నా ప్లేస్ లో ఎవరున్నా ఇలాగే చేస్తారంటారు రైట్ సో ఇంకా నేనే తక్కువ చేశాను ఇంకా ఎక్కువ చేసేవాళ్ళేమో నన్ను నువ్వు అదృష్టవంతుడివి నేను నీకు దొరికాను రైట్ వేరే వాడు ఉంటే నేను ఆ ప్లేస్ లో ఇంకేం జరిగేదు అనేసి మనం ఇంకా ఎక్స్ట్రాగా చెప్తాం అనమాట అయితే యాక్చువల్ గా ఏమవుతుందంటే భక్తుల సాంగత్యంలో వచ్చినప్పుడు మన ఈ ఆలోచనలు ఏదైతే ఉన్నాయో వాటికి విపరీతంగా మనకి ప్రవర్తన కనిపిస్తుంది అనమాట అంటే నా సిచ్యువేషన్ లో ఎవరున్నా సరే ఇలాగే చేస్తారనే దృఢ సంకల్పం దృఢ భావన ఏదైతే ఉంటుందో అది భక్తుల సాంగత్యంలో వచ్చాక మారిపోతుంది అనమాట ఎందుకంటే మనకంటే దారుణమైన సిచ్యువేషన్ లో ఉన్నప్పటికీ వాళ్ళ సత్ప్రవర్తన చూసి ఆశ్చర్యం వేస్తుంది అనమాట అలా ఎలా చేయగలరు అనేసి రైట్ సో ఒకసారి నేను శ్రీవాస్ రాజ్ బిహారీ ప్రభు ఒక హౌస్ ప్రోగ్రామ్ కి వెళ్దామని చెప్తే నేను స్పీకర్ తీసుకొని వచ్చానమాట అయితే ఆ స్పీకర్ కి కనెక్ట్ చేయాల్సిన కేబుల్ ఒకటి ఉంటుంది అది కేబుల్ కనెక్ట్ చేస్తేనే ఆ స్పీకర్ ఆన్ అవుతుంది ఆ కేబుల్ తీసుకురాలేదు మిగతా అన్ని తీసుకొచ్చామనమాట సో తీసుకొచ్చిన తర్వాత చూస్తే ఇంకా సంచిలో లేదు అది రైట్ సో ప్రభుని అడిగాను అనమాట ప్రభు వైర్ పూలిగా అది వైర్ మర్చిపోయాను ఇప్పుడు దీనికి ఛార్జింగ్ పెట్టలేమంటే సరే ఇంకా ఏం చేద్దాము వితౌట్ మైకే క్లాస్ చెప్పాలి అనేసి అన్నారు ఒక్క సెకండ్ కూడా నా పైన కోపం చూపించాలనో లేదా ఏదో నాకు నీతి సూక్తులు చెప్పాలనో వీటి పైన ఫోకస్ లేదు ఇప్పుడు నేను హౌస్ ప్రోగ్రామ్కి వచ్చాను కాబట్టి ఇక్కడ టైం వేస్ట్ చేయాల్సింది ఎందుకు మర్చిపోయాము ఎలా మర్చిపోయామని కాదు మేబీ కృష్ణ ఇంకా నాకు వితౌట్ మైకే చెప్పాలని అనుకుంటున్నారేమోననేసి ఇమ్మీడియట్ గా డెసిజన్ తీసుకొని ఆయన ఎటువంటి ఎక్స్ప్రెషన్ లేకుండా యాజ్ ఇట్ ఈస్ గా మైక్ ఉంటే ఎంత చక్కగా చెప్తారో మైక్ లేకపోయినా అంత చక్కగా చెప్పారనమాట సో నేను ఆలోచించాను అనమాట ఒకవేళ నా జూనియర్ ఎవరన్నా నేను వాళ్ళకి చెప్పి ఒకవేళ ఇలా వైర్ మర్చిపోయి ఉంటే వాళ్ళు జీవితంలో మర్చిపోవాలనే మాటలు వాడికి మాట్లాడే వాడినేమో రైట్ నీకు ఇంత కూడా జ్ఞానం లేదా వైర్ ముందు చెక్ చేసుకోవాలి కదా ఇప్పుడు వీళ్ళందరి ముందు నేను ఎట్లా మాట్లాడాలి ఎంతో చెప్పొచ్చు రైట్ సో ఇట్లా వైష్ణవుల ప్రవర్తన చూసి మనకు అర్థమైపోతుంది అనమాట అంటే ఎంత వరకు మనం అనవసరమైన విషయాల పైన ఎంత టైం వేస్ట్ చేస్తూ ఉంటాము సి కరెక్టే ఒక్కసారి నేను వైర్ మర్చిపోయిన విషయం నాకు తెలిసిన తర్వాత నెక్స్ట్ టైం నేను చెక్ చేసుకొని తీసుకురావాలని ఆల్రెడీ నేను నేర్చుకున్నా ఆయన చెప్పినా చెప్పకపోయినా నేను నేర్చుకున్నాను సో నన్ను చూశాక సరే నేర్చుకొని ఉంటాడులే ఇప్పుడు మాట్లాడి అంత వేస్ట్ అనేసి ఆయన ఇంత ఇమ్మీడియట్ గా ఎలా డెసిజన్ తీసుకోగలిగారు 
రైట్ ఆయన మనం ఎందుకు తీసుకోలేకపోతున్నాం అంటే భక్తుల సాంగత్యం ఉండడం వల్ల మేబీ తను కూడా చిన్నప్పటి నుంచి లేదా భక్తులకు వచ్చాక చాలా సీనియర్ వైష్ణవుల ప్రవర్తన చూసి తను కూడా మారి ఉంటారు రైట్ సో దాని వల్లనే ఆయన మార్పు చూసి మనం కూడా మారిపోతున్నాం సో ఇలా వైష్ణవుల సాంగత్యంలో ఎన్నో మనము నేర్చుకుంటాం అనమాట అందుకనే అసోసియేషన్ ఎప్పుడు వదిలిపెట్టద్దు అనమాట ఈవెన్ మీరు అన్ని నియమాలు పాటించినా పాటించకపోయినా సరే సాంగత్యాన్ని మాత్రం వదలకండి సాంగత్యం ఉందనుకోండి ఈ రోజు లేకపోతే రేపు మీరు శుద్ధ భక్తులు అవుతారు కానీ సాంగత్యం లేదనుకోండి మీలో ఎంత దృఢ సంకల్పం ఉన్నా సరే గాల్లో కలిసిపోతుంది ఒకసారి ఓ మహారాజు అన్నారనమాట నీ దృఢ సంకల్పం పైన కూడా ఎక్కువ నమ్మకం పెట్టుకోకు ఎందుకంటే కాలక్రమేణ కాల ప్రభావం వల్ల నీ దృఢ సంకల్పం కూడా నాశనం అయిపోతుంది సో భక్తుల సాంగత్యాన్ని మాత్రం పట్టుకోనుండు ఒకవేళ దృఢ సంకల్పం లేకపోయినా వాళ్ళ సాంగత్యంలో ఆ సంకల్పం అనేది వస్తుంది అది నిలువ ఉంటుంది కానీ ఒంటరిగా ఉన్నాం అనుకోండి ఎంత గ్రేట్ అయినా సరే కష్టం మీరు చిన్నప్పుడు దూరదర్శన్ యాడ్ లో ఒకటి వచ్చేది ఒక బాడీ బిల్డర్ కు ఒక కట్టేస్తే ఇట్లా ఇరగొట్టేస్తాడు రైట్ రెండు కట్టలు ఇస్తే రెండింటిని కూడా ఇరగొడతాడు రైట్ మూడు ఇస్తే మూడు నాలుగు ఇస్తే నాలుగు దాని తర్వాత ఏం చేస్తాడు అంటే ఒక పది ఇరవై కట్టల్ని కట్టి ఆయన చేతిలో పెడతాడు ఆయన తెంచలేకపోతాడు చూసారా ఈ యాడ్ ఎప్పుడన్నా రైట్ సో యూనిటీ ఈజ్ ద పవర్ అనమాట అంటే మనం భక్తుల సాంగత్యంలో ఉంటే ఏమైతుందో తెలుసా మాయా మనల్ని అంత ఈజీగా అటాక్ చేయలేదనమాట సి మీరు చూడండి చీకట్లో ఎవరన్నా మన పైన దాడి ఎప్పుడు చేస్తారు ఒంటరిగా ఉన్నప్పుడా గ్రూప్ లో ఉన్నప్పుడు రైట్ సో మాయ కూడా మనం ఒంటరిగా ఉంటే చాలా ప్రభావం చూపిస్తుంది కానీ భక్తుల సాంగత్యంలో ఉన్నాం అనుకోండి ఆలోచిస్తుంది రాణి కొంచెం బయటకు వస్తాడు కదా ఒంటరిగా దొరుకుతాడు కదా అప్పుడు దాడి చేద్దాం అనేసి వెయిట్ చేస్తుంది అనమాట సో అందుకనే ఎప్పుడు కూడా ఎక్కువ టైము భక్తుల సాంగత్యంలో ఉండడానికి ట్రై చేయాలి ఒకవేళ భక్తుల సాంగత్యం నాకు దొరకదు నాకు డివోటీస్ దగ్గరలో లేరు టెంపుల్ ఎక్కడో దూరంగా ఉంది అట్లాంటి ఫీలింగ్ ఉంది అనుకోండి దీని ఏం చేయాలంటే మీరు శ్రీల ప్రభుపాద్ బుక్స్ చదవండి ఇలా ఆన్లైన్ లో అటా అటాచ్ అవ్వండి మరియు రికార్డింగ్స్ చూడండి ఏదో ఒక రకంగా సాంగత్యం అనేది తీసుకున్నారు అనుకోండి దెన్ మాయ ప్రభావం అనేది చాలా తక్కువ ఉంటుంది మరియు బుక్స్ చదవాలి రైట్ బుక్స్ చదవడం కూడా అసోసియేషన్ తీసుకోవడమే బికాస్ శ్రీల ప్రభుపాదులు వారు అంటారు ఐఆమ్ ఆల్వేస్ దేర్ ఇన్ మై బుక్స్ నేను ఎప్పుడు నా పుస్తకాలు జీవించి ఉంటాను సో ఆ పుస్తకాలు చదువుతున్నారంటే మీరు శ్రీల ప్రభుపాద్తో సాంగత్యం చేస్తున్నట్టే మరియు హరే కృష్ణ మహామంత్ర జపం అనేది చెయ్యాలి రైట్ చాలా రోజు చాలా భక్తులు ఏంటంటే కేవలము అసోసియేషన్ లో వస్తారు క్లాసెస్ వింటారు కానీ బుక్స్ చదవరు సరిగ్గా చాంటింగ్ చేయరు రైట్ హరేర్ నామ హరేర్ నామ హరేర్ నామైవ కేవలం కలవు నాస్తైవ 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 గతిర్ అన్యథ సో చైతన్య మహాప్రభు అంత గట్టిగా చెప్పారు నామ జపం లేకుండా మాత్రం బతకడం కష్టం ఈ కలియుగంలో రైట్ అండ్ దెన్ డి వచ్చేసి డేటి వర్షిప్ అనమాట అర్చ విగ్రహ పూజ ప్లస్ డిలో మనకి డైట్ కూడా వస్తుంది మనం ఏం తినబోతున్నాం ఏం వింటున్నాం ఏం చూస్తాం అనేసి సో మేబీ అరచ విగ్రహాల సేవ అనేది ఇమ్మీడియట్ గా మనకు అందరికి రాకపోవచ్చు ఎందుకంటే కొంచెం లెవెల్ పెరిగిన తర్వాత మనము అరచ విగ్రహాలని ఇంటికి తీసుకొచ్చి కూడా ఆరాధన అనేది చేయొచ్చు సో ఈ ఏబిసిడి అనేది మనం చేస్తూ ఉంటే ఎలా చేయొచ్చు అండి వ్యక్తిగతంగా ఒంటరిగా కూడా చేసుకోవచ్చు కుటుంబంతో కలిసి చేసుకోవచ్చు ఇస్కాన్ కమ్యూనిటీతో ఇస్కాన్ సంఘంతో కూడా చేసుకోవచ్చు సో సండే సండేస్ మీరు వచ్చినప్పుడు ఇస్కాన్ సంఘంతో చేసుకోవచ్చు కుటుంబంతో ఎవ్రీ అదర్ డేస్ చేసుకోవచ్చు లేదా ఎవరు లేరు ఇంట్లో అంటే వ్యక్తిగతంగా అయినా చేసుకోవచ్చు సి భక్తి అనేది అప్రతిహాత అప్రతిహాత అంటే ఏంటంటే ఎటువంటి అవరోధాలు లేనిది అదేంటి ప్రభుజీ చాలా అవరోధాలు వస్తూ ఉంటాయి భక్తి అవరోధాలు లేనిది అంటామంటే యాక్చువల్ గా భక్తిని ఏది ఆపలేదు కానీ ప్రతి విషయం ఏదైతే మనల్ని ఇప్పుడు ఆపుతుందో అది ఎందుకు ఆపుతుందంటే మనం దాన్ని ఆపనిస్తున్నాం కాబట్టి యాక్చువల్ గా మనం భక్తి చేయొచ్చు ఫుల్ ఫ్లెడ్జ్ గా కానీ మనం అనుకుంటాము చేయలేము అనేసి ప్లస్ మన మనస్సు సహకరించదు ఏ ఆటంకాన్ని అన్నా సరే మనము రాణిస్తాం అనమాట సి ఒక వ్యక్తి మనకి తిట్టాడు లేదా అవమానపరిచాడు అనుకోండి ఆ అవమానాన్ని మన లోపలికి తీసుకోవాలా లేదా అది ఎవరి చాయిస్ మన చాయిస్ రైట్ కానీ మనం ఏం చేస్తామంటే తీసుకుంటాము ఎందుకంటే మనకి ఏమనిపిస్తుంది అంటే తీసుకోకుండా వేరే దారి లేదు అని అనిపిస్తుంది అనమాట యాక్చువల్ గా మనకి ఎవరైతే అలా అవమానాలు కానీ రాంగ్ వర్డ్స్ కానీ ఏదో ఒకటి మనల్ని కించపరిచేలాగా మాట్లాడుతున్నారు వాళ్ళందరూ ఏంటంటే మన ప్లేట్ లో ఏదో ఒకటి వడ్డించాలని అనుకుంటున్నారు 
రైట్ ఒకవేళ మీ కడుపు ఫుల్ ఉంది అనుకోండి మీకు తినాలని లేదు అనుకోండి మీరు ప్లేట్ లో వడ్డించుకుంటారా చెప్పేస్తారు రైట్ సో అలాగే మీరు ఆ విషయాల్ని కూడా మానసికమైన ప్లేట్ లో రిజెక్ట్ చెయ్యొచ్చు కానీ చాలా సార్లు ఆ రిజెక్ట్ చేసే ఆప్షన్ ఉందనే మనకు తెలియదు అనమాట రైట్ ఖచ్చితంగా మనం వడ్డించుకోవాల్సిందే ఖచ్చితంగా తినాల్సిందే అని అనుకుంటాం రైట్ బట్ యాక్చువల్ గా వి ఆల్వేస్ హ్యావ్ అ చాయిస్ సో వ్యక్తిగతంగా అయినా కుటుంబంతో అయినా ఇస్కాన్ సంఘంతో అయినా ఒకవేళ మన మనస్సు సహకరించట్లేదు అనుకోండి ఈ మూడిట్లో కూడా మనం భక్తి చేయము కానీ మనస్సు సహకరిస్తుంది దేన్ని మన దారిలోకి రానివ్వట్లేదు బాధలా అంటే ఒక అడ్డు గోడలాగా అడ్డుకట్టలాగా దేనిని కానిచ్చట్లేదు అనుకోండి మనం వ్యక్తిగతంగా ఉన్నా భక్తి ఆగదు కుటుంబంతో ఉన్నా ఆగదు ఇస్కాన్ సంఘంతో ఉన్నా ఆగదు కొన్నిసార్లు కొందరు అంటారు నాకు డివోటీస్ అసోసియేషన్ సరిగ్గా దొరకట్లేదు కాబట్టి భక్తి కావట్లేదు అంటారు కొందరు అంటారు మా ఫ్యామిలీ సపోర్ట్ చేయట్లేదు అంటారు కొందరు ఏమంటారంటే నా మనసు సపోర్ట్ చేయట్లేదు బాగా బిజీ ఉంటాను అది అని అంటారు సో యాక్చువల్ ప్రాబ్లం ఏంటంటే మనం చెయ్యాలనే సిన్సియారిటీనే లేదు రైట్ నిజంగానే మనం చేయాలని అనుకుంటే ఏదైనా మనకి ఆటంకం కాదు కానీ మనకే చేయాలని లేదనుకోండి చాలా కారణాలు మనము దొరుకుతున్నాయి మేము బిజినెస్ లో ఉన్నప్పుడు మాకు ఒక వర్డ్ చెప్పేవాళ్ళు అనమాట యు వాంట్ రీజన్స్ ఆర్ యు వాంట్ రిజల్ట్స్ అంటే నీకు చెయ్యలేకపోవడానికి కారణాలు కావాలా లేదా నీకు రిజల్ట్స్ కావాలా రైట్ సో భక్తి చేయడం అందరికీ కష్టమే రైట్ కాబట్టి కొందరే చేస్తున్నారు అందులో కూడా నువ్వు కారణాలే చెప్తూ ఉన్నావు అనుకోండి ఇంకా భక్తి ఎప్పుడు చేస్తాము సో మనము ఎలా ఉన్నా సరే ఏమున్నా సరే భక్తి చేయడానికి ప్రయత్నిస్తూ ఉండాలి అయితే అర్జున ఒక ప్రశ్న అడుగుతారనమాట ఏంటంటే ఒకవేళ నేను ఈ యుద్ధం చేస్తే నేను అసుర స్వభావం గల వాడినా ఎందుకంటే అహింస అనే క్వాలిటీ చెప్పారు ఇక్కడ నేను హింస చేస్తున్నాను కదా రైట్ మేబీ ఇక్కడ నేను సొంత లాభం కోసం ఇదంతా చేస్తున్నట్టు ఉంది కదా సో నేను కూడా అసుర స్వభావంతో ఉన్నవాడినేనా అని అడుగుతారనమాట అయితే కృష్ణ దీన్ని క్లారిఫై చేయడానికి అసురం యొక్క స్వభావాల గురించి చెప్తూ ఉంటారు రైట్ అసురులు ఏం నమ్ముతారు తెలుసా శాస్త్రాలని అనుసరించరు వారికి చేయదగినవి మరియు చేయకూడనివి ఏమిటో తెలియదు రైట్ ఎవరు కూడా శాస్త్రాలను ఎవరైతే ఫాలో అవ్వరో వాళ్ళు ఈజీగా కేటగరైజ్ చేయొచ్చు అనమాట డిమోనియా క్వాలిటీస్ అసురు గుణాలు అనేసి రైట్ ఫస్ట్ థింగ్ ఏంటంటే శాస్త్రాలు చదివినా అర్థం అవ్వడం కష్టము కానీ రెండోది ఏంటంటే శాస్త్రాలు అస్సలు చదవను అందులో ఉండేదంతా తప్పు నాకు అసలు అవసరమే లేదు అని అనుకున్నారు అనుకోండి దెన్ డెఫినెట్ గా వాళ్ళకి ఏం చేయాలో ఏం చేయకూడదు తెలియనే తెలియదు కాబట్టి అపరిశుభ్రత వారిలో ఉంటుంది నియమాలు ఇష్టపడరు ఎందుకు భక్తి చేయాలంటే నేను నాన్ వెజ్ మానేయాలా ఆనియన్ గార్లిక్ మానేయాలా టీ కాఫీ మానేయాలా ఏ మానేయకుండా నేను చేయలేనా రైట్ సో ఎప్పుడన్నా మీరు చూడండి ఒకవేళ భౌతికంగా మీకు ఏదైనా పెద్ద ఆశయం ఉందనుకోండి ఒక ఒలింపిక్స్ లో గోల్డ్ మెడల్ కొట్టాలనో లేదా అక్కడ ఏదో సాధించాలనో ఏదో పెద్ద స్థాయిలో వెళ్ళాలనో అప్పుడు మీరు కొన్ని నియమాలు పాటిస్తారా పాటిస్తారా పాటిస్తాం కదా ఎందుకు నేను నియమాలు పాటించాలి నియమాలు పాటించకుండానే నాకు మెడల్ రాదా అనేసి ఎవరన్నా అడుగుతారా నిజంగా ప్రభు అక్కడ అడగరు రైట్ సో ఆల్రెడీ అందరికీ యాక్సెప్టెడ్ అనమాట సి నేను ఒక పెద్ద ఒలింపిక్ లో గోల్డ్ మెడల్ కావాలంటే ఫిట్నెస్ ఉండాలి నేను ఎక్సర్సైజ్ చేయాలి ఎక్కువ ఫ్యాట్ ఉండే ఫుడ్ తినకూడదు ఒకవేళ నాన్ వెజ్ లో ఫ్యాట్ ఎక్కువ ఉంటుందంటే అది కూడా నేను తినకూడదు రీసెంట్ గా ఒకటి విరాట్ కోహ్లీది ఒక ఇంటర్వ్యూ చూసాను అనమాట అందులో ఆయన చెప్పారు ఆయనకి ఏదో స్పైనల్ కార్డ్ లో కొంచెం ప్రాబ్లం రావడం వల్ల ఆయన డాక్టర్ సజెస్ట్ చేశారట కంప్లీట్ వెజ్ డైట్ ఇంకా ఆయన నాన్ వెజ్ ఎప్పటికీ తినకూడదు అనేసి చెప్పారట రైట్ సో వేగన్ డైట్ తీసుకుంటున్నాడు ఈవెన్ మిల్క్ ప్రొడక్ట్స్ కూడా తీసుకోవట్లేదు అనమాట రైట్ సో అంటే ఆయన ఫిట్నెస్ కోసం ఆయన ఆట తీరు మారకుండా ఆయన అలాగే ఫేమస్ ఉండాలి అలాగే సక్సెస్ఫుల్ ఉండడం కోసం డైట్ వదిలేస్తున్నాడు ఈవెన్ ఆయన ఎన్ని నియమాలు ఫాలో అయినా సరే క్రికెట్ ఎన్ని ఆళ్ళు ఆడుతాడు ఇంకా అంటే నలభై సంవత్సరాలు నలభై ఐదు మాక్సిమం అక్కడ దాకా ఆడే ఆట కోసమే ఎన్ని నియమ నిబంధనలు రైట్ ప్లస్ ఆ ఏజ్ అయిపోయిన తర్వాత యా తను చాలా డబ్బులు సంపాదిస్తాడేమో కానీ ఒక్కసారి ఆలోచించండి వైకుంఠం పోయే అవకాశం ఉంటుందా జస్ట్ ఈ ధనము ఈ సంపాదన ఉండడంతో సో మనకి అన్ని అలవాట్లు మంచి అలవాట్లు ఉన్నా సరే మనకి మా ఏమంటారు పేరు ప్రతిష్ట ఉన్నా సరే ధనం ఉన్నా సరే భక్తి అనేది లేదనుకోండి వైకుంఠానికి ఎంట్రీ దొరకదు అండ్ ఇవన్నీ కూడా మిగతా ఏవైతే భౌతికంగా మన దగ్గర ఉన్నాయో అవన్నీ మనల్ని నరక ద్వారం నుంచి వెళ్లకుండా ఆపగలవు అనేసి గ్యారంటీ ఏమీ లేదు
వైకుంఠ ద్వారాలు తెరవగలవు అనే గ్యారంటీ ఏమీ లేదు సో థింగ్ ఏం చెప్తున్నానంటే ఏవో మామూలుగా భౌతికంగానే కొన్ని సాధించడం కోసం ఇన్ని నియమ నిబంధనలు పాటిస్తున్నప్పుడు ఆధ్యాత్మిక జగత్తు కావాలి నాకు భగవంతుడే కావాలి అని అనుకున్నప్పుడు మనం కొన్ని నియమాలు కూడా పాటించట్లేదంటే అసురత్వం మనలో ఉన్నట్టే అనమాట సో ఈ అసురులకి ఏంటంటే నేను నియమాలు పాటించను కానీ నాకు మాత్రం రిజల్ట్ కావాలి రైట్ ఓసారి రావణ చాలా మంది మీద దాడి చేస్తూ చేస్తూ ఒక్కొక్క రాజ్యాన్ని ఒక్కొక్క లోకాన్ని గెలవడానికి ప్రయత్నిస్తూ ఉన్నప్పుడు ఆయన చూసేవారు అనమాట ఏంటంటే నారద ముని చాలా మందితో ఉంటారనమాట ఈ దేవి దేవతలతో ఋషులతో మునులతో తిరుగుతూ ఉంటారు సో అది చూసి ఆయనకి ఏమనిపిస్తుంది అంటే ఆయన కూడా నా శత్రువే అని ఆయన అనుకుంటాడు అనమాట అయితే ఈయనని కూడా చంపేయాలి రైట్ నా ఫేవర్ లో లేడు కదా ఈయనని చంపేయాలనేసి చాలా అస్త్రాలు ఆయన పైన వదులుతారనమాట అయితే ఆ అస్త్రాలు నారద ముని టచ్ చేస్తాయి మాయమైపోతాయి సో ఎన్నో అస్త్రాలు శస్త్రాలు ఆయన ప్రయోగిస్తాడు రావణుడు కానీ ఏది టచ్ చేయదు ఏమీ హాని కాలు కలగదు నారద మునికి అయితే ఆయన దగ్గరికి వెళ్తాడు అనమాట నారద ముని దగ్గరికి వెళ్ళి ఆ నారద ముని యాక్చువల్ గా నేను వదిలిన అస్త్ర శస్త్రాలతో చూసే చాలా మంది భయపడుతున్నారు అవి మిమ్మల్ని తాకి కూడా ఏం చేయలేకపోతున్నాయి అట్లెట్లా సంభవం అని అడుగుతారు సో అప్పుడు ఆ నారద ముని చెప్తారు నువ్వు వదిలే అస్త్ర శస్త్రాలన్నీ కూడా భౌతికమైనవి మరియు నా శరీరం అనేది ఆధ్యాత్మిక శరీరము కాబట్టి భౌతికం ఏది కూడా ఆధ్యాత్మిక శరీరాన్ని తాకలేదు నైనం చిందంతి శస్త్రాణి నైనం దహతి పాపక న చైనం క్లేదయంత్యాపు న శోషయతి మారుత సో రావణకు అనిపిస్తుంది అనమాట ఇదేదో బాగుంది కదా ఏ దెబ్బలు తగలట్లేదు ఏం తగలట్లేదంటే ఇంకా ఎంత హాయిగా ఉంటుంది సో నాకు కూడా ఇలాంటి బాడీ కావాలి అనేసి అడుగుతారనమాట అడిగితే ఏనాద చెప్తారనమాట సింపుల్ ఏబిసిడి చేయాలి నువ్వు అసోసియేషన్ ఆఫ్ డివోటీస్ ఉండాలి రైట్ హరే కృష్ణ మహామంత్రం చేయాలి బుక్స్ చదవాలి శాస్త్ర అధ్యయనం బాగా చేసి భక్తి చేయాలి మరియు ఏది విష్ణు ఆరాధన అనేది చేయాలి అనేసి చెప్తారనమాట సో ఇవన్నీ చెప్పగానే రావణ ఏమంటాడంటే అవన్నీ నాకేం వద్దు రైట్ అసలు ఇవన్నీ చెప్పడం మానేయండి అంటాడు రైట్ సో ఏమైతుందంటే రావణకి ఆధ్యాత్మిక శరీరం కావాలని ఉండే కానీ దానికి తగిన నియమాలు పాటించమంటే పాటిస్తున్నాడు రైట్ సో అసుర ప్రవృత్తి ఎలా ఉంటుంది అంటే నాకు అన్ని కావాలి కానీ దానికోసం నేను ఏది చెయ్యను రైట్ నాకు భగవంతుడు దొరికితే ఓకే కానీ నేను మాత్రం ఇది వదిలిపెట్టను రైట్ నువ్వు ఏది చేయమన్నా చేస్తాను కానీ నేను ఏదైతే అనుకుంటున్నానో రైట్ అవి మాత్రం నేను వదిలిపెట్టాను సో సెలెక్టివ్ ఫాలోయింగ్ అనమాట ఓకే ఆ సెలెక్టివ్ ఫాలోయింగ్ ఉన్నంత వరకు మనము బయట పడలేమన్నమాట సో అందుకనే ఈ అసుర ప్రవృత్తి ఉండేవాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే నియమాలని పాటించరు అస్సలు ఇష్టపడరు అనమాట ఇంకా మనకి రివర్స్ గా చెప్తారు అనమాట నిజంగా మీ భగవంతుడు అందరినీ ప్రేమిస్తే ఇంత కఠినమైనగా టెస్టులు పెడతారా ఇట్లాంటి నియమాలు పెడతారా ఈజీగా పెట్టాలి కదా అంటారు సో ఇదే ఈజీ అందులో కూడా మళ్ళీ ఈజీ అడిగితే ఇంకేం చేస్తాము నేనే సర్వ నియంత్రకుడను మరియు భోక్తను అనేసే ఫీలింగ్ ఉంటుంది అనమాట ఎవ్రీథింగ్ ఐ కెన్ కంట్రోల్ హిరణ్య కశ్యపుకి ఏమనిపించేది అంటే నేను ఈ మొత్తంని సాధించాలి ముల్లోకాల పైన నేను రాజ్యం వేలాలి రైట్ ఇంకా ఏంటంటే నేను ఇంకా కొంచెం శక్తిని గ్రహించి నేను విష్ణుని కూడా చంపేయాలని అనుకుంటాడు రైట్ సో ఆయనకి ఏమనిపించింది అంటే బ్రహ్మ తర్వాత విష్ణు సో నేను బ్రహ్మ దగ్గర నుంచి అన్ని పవర్స్ తీసుకుంటాను దాని తర్వాత ఇంకా కొంచెం పవర్స్ ని గెయిన్ చేసుకొని విష్ణుని కూడా నేను చంపేస్తే దాని తర్వాత నేనే ఉంటాను అనేసి అనుకుంటారు అనమాట సో ఫస్ట్ థింగ్ ఏంటంటే విష్ణుని శత్రువు అనుకోవడమే తప్పు రెండోది ఆయనని చంపగలను అని అనుకోవడమే తప్పు రైట్ సో ఈ అసుర స్వభావంలో ఏమైపోతుందంటే వాళ్ళే సర్వ నియంత్రకుడు అవ్వాలని అనుకుంటారు కొన్నిసార్లు వాళ్లే అని అనుకుంటారు మరియు పరమ భోక్త కూడా వాళ్లే అని అనుకుంటారు నేను ఏదన్నా ఎంజాయ్ చేయొచ్చు నన్ను ఎవరు ఆపేవాళ్ళు లేరు అని అనుకుంటారు అందుకనే అసభ్యమైన ప్రవర్తన ఉంటుంది అనమాట రైట్ సో నేను సమగ్రుడను మరియు శక్తివంతుడను అసత్యవంతులు ఉంటారనమాట అబద్ధాలు చెప్పడానికి రెడీగా ఉంటారు నాకు ఏదైతే కావాలో అది దొరకడం కోసం నేను ఏదన్నా చేస్తాను రైట్ సో స్వీయ క్రేంద్రీకృతం అంటే సెల్ఫిష్ గా ఉంటారనమాట ఓకే సో మనకేదన్నా కావాలి అని అన్నప్పుడు ఒకవేళ ఆ కోరిక చాలా బలంగా ఉందనుకోండి నీతి నిజాయితీ ఎదుటి వారికి కష్టం జరుగుతుందా లేదా ఇవన్నీ పక్కన పెట్టేస్తారు వాళ్ళకి కావాల్సింది దొరకడం కోసం ఏదన్నా చేస్తారు వీళ్ళందరూ సినిమాల్లో విలన్స్ ని చూసుంటారు ఆయనకి ఒక మనిషి పైన లేదా ఒక ల్యాండ్ పైన కన్నుబడితే దాన్ని కబ్జా చేసేసి పాపం ఆ ల్యాండ్ ఎవరిదైతే ఉన్నాడో ఆయన పాపం పోలీసుల దగ్గర వెళ్తే పోలీసుల్ని కొనేస్తాడు 
రైట్ వేరే ఎవరి దగ్గర వెళ్తే వాళ్ళని కొట్టేస్తారు లేదా చంపేస్తారు మొత్తానికి అది కావాలి అంటే కావాలి చూసారా మీరు సో ఆ విలన్లు అందరు ఎవరు అంటే అసురులు అనమాట వాళ్ళకి అసలు మీరు చూడండి అసుర ప్రవృత్తి ఎలా ఉంటుందంటే మీరు సినిమా చూసేటప్పుడు ఒక విలన్ ఫస్ట్ నుంచి అందరినీ ఇష్టం వచ్చినట్టు చంపేస్తూ వస్తాడు వాడికి ఎవరి ప్రాణం అంటే కూడా దయ ఉండదు ఆ రక్తపాతం గురించి వాడికి భయం ఉండదు ఏమి ఉండదు కానీ హీరో ఆ విలన్ ని వీక్ చేయడం కోసం విలన్ కి సంబంధించిన వాళ్ళని ఎవరినన్నా కిడ్నాప్ చేసి లేదా ఎవరినన్నా కొడితే మాత్రం ఆ విలన్ ఏమంటాడు వాళ్ళు నా వాళ్ళు అంటారు రైట్ అయ్యో నా కొడుకు నేను చేయకు నా తమ్ముడు నేను చేయకు నా భార్య నేను చేయకు రైట్ సో అప్పటిదాకా అందరి మీద దయలేదు రైట్ కానీ సడన్ గా మాత్రం తన వాళ్ళకి ఏదన్నా అవుతుంటే మాత్రం సడన్ గా దయ వచ్చేసింది రైట్ క్షమాపణ అడుగుతాడు వదిలేమని అడుగుతాడు సో అంటే జనరల్ గా చూడండి నేచర్ అనేది కరుణ అనేది ఉంటే అందరి పైన ఉండాలి రైట్ లేదంటే ఎవరి పైన కూడా ఉండకూడదు కానీ అసురులకు ఏముంటుందంటే తన పైన తనకి ఎవరన్నా కావాలనుకుంటే వాళ్ల పైన ఉంటుంది కానీ వేరే వాళ్ల పైన ఉండదు అనమాట రైట్ సో కవర్డ్ కంపాషన్ అంటారు అనమాట దీన్ని ఏంటంటే అది కొంచెం వరకే వేరే వాళ్ల పైన కనిపిస్తుంది అది కూడా నాకు బాగా క్లోజ్ అయితే నాకు ఫేవరబుల్ గా ఉంటే ఒకవేళ నాకు ఫేవరబుల్ గా లేరు అనుకోండి దెన్ ఆ సొంత ఫ్యామిలీ మెంబర్ నైనా చంపేయడానికి రెడీగా ఉంటారు మనం చూస్తాము కొన్ని ముగుల్ స్టోరీస్ ఏదైతే ఉంటాయో అందులో రాజ్యం అంటే రాజు అవ్వడం కోసం సొంత ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ ని కూడా చంపుతారు ఎప్పుడైనా విన్నారా మీరు రైట్ సో దెర్ ఆర్ మెనీ స్టోరీస్ అనమాట ఓకే సో వాళ్ళ ఫ్యామిలీ మెంబర్ నే చంపేసి కూడా వాళ్ళు రాజులు అవ్వాలనేసి అనుకుంటారు అనమాట సో అసుర స్వభావం అనేది ఎంత గట్టిగా ఉంటుందంటే నాకు ఫేవర్ లో ఉండే వాళ్ళ కోసం నేను ఏదన్నా చేస్తాను మరియు నాకు ఫేవర్ లో లేదు అంటే వాళ్ళు సొంత వాళ్ళైనా సరే దెన్ వాళ్ళని చంపడానికి కూడా వెనకాడని అనమాట సో ఈ అసుర ప్రవృత్తి అనేది చాలా దారుణంగా ఉంటుంది సో ఇంద్రియ సంతృప్తి మాత్రమే మానవ నాగరిక నాగరికత యొక్క ప్రధాన అవసరం అనేది అనుకుంటారు ఎందుకు ఇచ్చారు ఇంద్రియాలు ఎంజాయ్ చేయడం కోసమే కదా రైట్ సో ప్రతి దాన్ని ఎంజాయ్ చేయాలి ఏదున్నా సరే నా ఎంజాయ్మెంట్ కోసమే ఉన్నది అని అనుకుంటారు ఈ అసుర స్వభావం ఉండేవాళ్ళు రైట్ సో ఇది భగవంతుడు కోసం వాడాలి శరీరాన్ని ఇంద్రియ నిగ్రహం ఉండాలి ఇలాంటి విషయాలు మాట్లాడాం అనుకోండి దెన్ దే కె నాట్ అండర్స్టాండ్ ఇట్ రైట్ దెన్ లెక్క లేలన్ని ఆందోళనలు ఉంటాయి అనమాట సో వీళ్ళ ప్రాబ్లం ఏంటంటే ఎప్పుడైతే ఇంద్ర సంతృప్తి కోసం ఎక్కువ పరిగెడతామో ఆందోళన అనేది ఉంటుంది అనమాట మీరు హిరణ్య కశ్యపు యాక్చువల్ గా అన్ని ఉన్నాయి ఆయన దగ్గర ఓకే ఆయన హ్యాపీగా ఉండొచ్చు కానీ ఆయనకి ప్రాబ్లం ఎవరు క్రియేట్ చేశారు చెప్పండి రైట్ ప్రహ్లాద్ మహారాజ్ ని చూసాక ఆయనకు వచ్చే కోపం ఏంటంటే యాక్చువల్ గా బ్రహ్మ విష్ణు మహాదేవ్ ఓకే సో బ్రహ్మ విష్ణు మహేశ్వర్ ఈ ముగ్గురు తప్ప అందరి దేవి దేవతలు కూడా ఆయన ముందు తల వంచి ఉండేవాళ్ళు అనమాట రైట్ సో అంటే బ్రహ్మ ఎందుకంటే వరాలు ఇచ్చారు అండ్ లార్డ్ శివ గురించి తెలుసు ఆయన నేను చేయలేడు అనేసి అండ్ విష్ణు అయితే ఆల్రెడీ పవర్ఫుల్ అని ఆయనకు తెలుసు శత్రుత్వం ఉంది చంపాలని ఉంది కానీ పవర్ఫుల్ అని తెలుసు సో ఈ ముగ్గురు కాకుండా మిగతా అందరు కూడా ఆయన ముందు తల వంచేవాళ్ళు ఈవెన్ ఎంత భయంకరమైన రాక్షసుడు అంటే ఆయన ఇలా కన్ను ఐబ్రో ఇలా పైకి చేస్తే ఇంకా ఎవరిని చంపుతాడో ఎవరిని ఏమంటాడో అని భయం భయంగా బ్రతికేవాళ్ళట రైట్ ఈవెన్ ఆయన ఎంత పవర్ఫుల్ అంటే బాగా ఎండగొడుతుంది అనుకోండి సూర్యుడికి చెప్పేవాడట కొంచెం నువ్వు వెనక్కి వెళ్ళు బాగా ఎండగొడుతుంది అనేసి ఎప్పుడైనా ఉన్నారా ఈ విషయము మీకు బాగా ఎండగొట్టింది అనుకోండి మీరు ఏం చేస్తారు గొడుగు పట్టుకుంటారు లేదా నీడలో వెళ్తారు కానీ ఎప్పుడన్నా సూర్యుడిని వెనక్కి వెళ్ళని మీరు చెప్పారా మీరు చెప్పినా వింటారా వినరు సో హిరణ్య కశ్యపు అంత పవర్ఫుల్ అనమాట వేరే వాళ్ళ సిద్ధుల్ని లాగేసుకునేవాడు నాగలోకాలకు వెళ్ళి ఆ నాగలు ఉంటారు కదా వాళ్ళ భార్యలని తీసుకొచ్చేవాడు కిడ్నాప్ చేసుకొని సో చెయ్యరాని నేరాలన్నీ చేసేవాడు అనమాట అంత చేసిన తర్వాత కూడా ఆయనకి సాటిస్ఫాక్షన్ అనేది లేదు మరియు ప్రహ్లాద్ మహారాజ్ భక్తి చేయడం స్టార్ట్ చేసాకైతే ఇంకా టార్చర్ స్టార్ట్ అయింది అనమాట సో ఇంద్ర సంతృప్తిని కేంద్రీకృతం చేసి జీవిస్తే ప్రాబ్లం ఏంటంటే ఈ ఇంద్రియాలు అనేది అగ్ని లాంటివి అనమాట అండ్ ఈ ఇంద్రియ కోరికలు తీర్చడం అంటే అగ్నిలో ఆద్యం పోయడం అనమాట సో ఆద్యం పోసే కొద్దీ ఏమైతుందండి పెరుగుతుంది ఇంకా
ఇంకా పరుగుతుంది రైట్ సో అగ్నిలో ఏది వేసినా సరే దహించేస్తుంది ఇంకా నెయ్యి వేసాం అనుకోండి ఇంకా బాగా ప్రజ్వలిస్తుంది అనమాట సో ఇంద్రియ కోరికలు తీర్చడం ఎందుకు ప్రాబ్లం ఎంజాయ్మెంట్ ఎందుకు చేయకూడదు అంటే చేసే కొద్దీ చెయ్యాలని అనిపిస్తుంది అనమాట ఇంకా 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 కావాలని అనిపిస్తుంది అనమాట రైట్ సో అందుకనే వాళ్ళకి ఏంటంటే అందరూ నా కింద ఉండాలి నేను చెప్పింది ఫాలో అవ్వాలని అనుకుంటాడు హిరణ్య కశ్యప్ కానీ ఇక్కడ ప్రహ్లాద్ మహారాజ్ ఏంటి ఫాలో అవ్వట్లేదు కాబట్టి సొంత కొడుకైనా సరే ఆయనని చంపైనా ప్రశాంతత తెచ్చుకోవాలని అనుకున్నాడు అనమాట రైట్ సి బేసిక్లీ క్రూరత్వం అందరిలో కొంచెం కొంచెం ఉంటుంది రైట్ పిల్లాడు వినకపోతే కొట్టాలని ఉంటుంది కానీ పిల్లాడు వినట్లేదు అనేసి చంపేయాలని ఎంతమందికి ఉంటుంది చాలా అరుదు కదా రైట్ అటువంటిది ఈవెన్ మనకి చంపేయాలని అనిపించిన కోరిక ఉన్నా సరే వాడేదో దుర్మార్గమైన పని అన్న చేయాలి ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాడు ఈయన అందరితో మంచిగా మాట్లాడుతున్నాడు అందరినీ మిత్రువులు అనుకుంటున్నాడు రైట్ అందరికి విష్ణు భక్తి ఇవ్వాలనుకుంటున్నాడు గొప్ప భక్తుల్ని చేయాలనుకుంటున్నాడు భక్తి చేస్తున్నాడు ఆయనలో తప్పు కూడా లేదు రైట్ సో అసుర గుణము మీరు ఎగ్జాక్ట్ గా కనిపెట్టాలంటే ఇది ఒక పారామీటర్ అనమాట ఏంటంటే భక్తికి విరుద్ధంగా ఉంటారు అనమాట రైట్ ఎప్పుడైతే భక్తి గురించి ప్రహ్లాద్ మహారాజ్ చెప్పారో అప్పుడు ఆ హిరణ్య కశ్యప్ అంటాడు అనమాట ఈ చెత్త విషయాలన్నీ ఎక్కడి నుంచి నేర్చుకున్నావు అంటాడు అంటే ఈ అసార్ కహాస్య శిఖాయ్ అంటాడు అసార్ అంటే సారం లేనిది సారం అంటే ఎసెన్స్ చాలా ఇంపార్టెంట్ మంచి విషయం అసారం అంటే చెత్త విషయాలు ఏది పనికిరాని విషయాలు అనమాట సో ప్రహ్లాద్ మహారాజ్ చెప్తాడు అన్ని విష్ణుకి అర్పించుకోవాలి ఆయన భక్తి చేయాలి సతతం ఆయనని స్మరించాలని చెప్తే ఇవన్నీ విషయాలు నీకు ఎవరు నేర్పించారు ఇటువంటి పనికిరాని విషయాలని చెప్తాడు ఎవరైతే భక్తి పనికి రానిది అంటున్నారో వాళ్ళు కొంచెం కొంచెం హిరణ్య కశపు రిప్రజెంటేటివ్స్ అనమాట రైట్ సో వాళ్ళకి సారం అసారం లాగా కనిపిస్తుంది అసారం సారం లాగా కనిపిస్తుంది ఇది అసుర ప్రవృత్తి అనమాట రైట్ సో ఇట్లాంటి గుణాలు ఉండడం వల్ల ఏమవుతుందంటే వాళ్ళకి ఆందోళన చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది అనమాట ఎందుకంటే ప్రహ్లాద్ మహారాజ్ కంట్రోల్ కావట్లేదు ఫస్ట్ థింగ్ ఏంటంటే ప్రహ్లాద్ మహారాజ్కి భయం లేదు అన్నిటికంటే బాగా హర్ట్ చేసే విషయం ఏంటంటే హిరణ్య కశ్యప్కి నీకు ఎవరిని చూసుకొని ధైర్యం ఇక్కడ దేవి దేవతలు అందరూ ఒక బ్రహ్మ విష్ణు మహేశ్వరిని పక్కన పెడితే అందరూ నేనంటే భయపడుతున్నారు నువ్వు ఏం చూసుకొని నాకు అసలు భయపడట్లేదు అని అంటాడు అసలు నీ వెనకాల ఏంటి నీ సోర్స్ ఆఫ్ పవర్ ఏంటి అని అడుగుతారనమాట అప్పుడు ప్రహ్లాద్ మహారాజ్ చెప్తారనమాట ద సోర్స్ ఆఫ్ మై స్ట్రెంగ్త్ ఈజ్ కమింగ్ ఫ్రమ్ ద సోర్స్ ఆఫ్ ద సోర్స్ ఆఫ్ యువర్ స్ట్రెంగ్త్ అంటారు అంటే నా శక్తికి నా భయానికి మూలం ఏదైతే ఉందో అది నీ శక్తి యొక్క మూలం ఉంది కదా దానికి కూడా మూలం అదే అని చెప్తారనమాట సో చెప్పడానికి ఏంటి అంటే హిరణ్య కశ్యపుకి పవర్ ఎక్కడ దగ్గర నుంచి వచ్చింది బ్రహ్మ నుంచి వచ్చింది బ్రహ్మకి పవర్ ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది విష్ణు నుంచి వస్తుంది ఆ విష్ణు నుంచే నాకు కూడా పవర్ వస్తుంది అనేసి చెప్తారనమాట సి ఫస్ట్ థింగ్ భయపడట్లేదు రెండోది ఏం చెప్తున్నాడు అంటే నీకేదైతే భయం లేదో ఎవరిని చూసుకొని నువ్వు భయపడట్లేదో ఆయన ఎవరిని చూసుకొని భయపడడో ఆయన్ని చూసుకొని నేను భయపడట్లేదు రైట్ సో అంత పవర్ఫుల్ గా ప్రహ్లాద్ మహారాజ్ చెప్పగానే ఇంకా ఆందోళన అనమాట రైట్ సో కోరికలు తీర్చే కొద్దీ ప్రాబ్లం ఏంటంటే ఆందోళన పెరుగుతూ ఉంటుంది అనమాట వేలాది కోరికల వలయంలో మరియు కామ క్రోధాలతో నిమగ్నమై ఉండిపోతారు ఇంద్రియ సంతృప్తి కోసం చట్ట విరుద్ధ మార్గాల ద్వారా డబ్బును భద్రపరచుకుంటారు రైట్ సో కరప్షన్ అనుకోండి లేదా ఎవరినన్నా చీట్ చేయడం అనుకోండి మోసం చేయడం ఇవన్నీ ఏంటంటే ఇంద్రియ సంతృప్తి కోసం సి ఇంద్రియాలని సంతృప్తి చేయాలంటే చాలా ఖర్చు అవుతుందండి ఒకవేళ మీకు కృష్ణ కథ వినాలని అనిపించింది అనుకోండి ఇమీడియట్ గా మీ అకౌంట్ లోకి వెళ్ళి ఎన్ని డబ్బులు కట్ అవుతాయండి జీరో కానీ మీకు ఏదైనా కొత్తగా రిలీజ్ అయిన సినిమా చూడాలని అనుకోండి అప్పుడు టికెట్ కొనాల్సిందే బయటికి వెళ్లాల్సిందే చేయాల్సిందే రైట్ ఈవెన్ మనకి పాలు తాగాలని అనిపించినా సరే లీటర్ పాలు ఎంత ఉంటుందండి రైట్ సిక్స్టీ సెవెంటీ ఉంటుంది రైట్ కానీ ఒకవేళ మనకు ఆల్కహాల్ అలవాటు అయింది అనుకోండి ఆల్కహాల్ తాగాలంటే ఎక్కువ ఖర్చు అవుతుంది మరియు తాగే కొద్దీ ఎక్కదనమాట కొందరు ఇనీషియల్ గా తాగడం స్టార్ట్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుందంటే కొంచెం తాగిన ఎక్కుతుంది కొంచెం మత్తు వస్తుంది కానీ తాగే కొద్దీ ఏమవుతుందంటే బాడీలో రెసిస్టెన్స్ పవర్ ఎక్కువ అయిపోతుంది కాబట్టి ఎక్కువ తాగితేనే కొంచెం ఎక్కుతుంది అనమాట కాబట్టి ఏమవుతుంది ఎక్కువ తాగాలనిపిస్తుంది వాళ్ళకి ఎక్కువ తాగుతారు అయితే వాళ్ళకి మత్తు అనిపించిన అనిపించకపోయినా కాలేయం అనేది పాడవుతూనే ఉంటుంది ఎందుకంటే ఆ క్వాంటిటీ అనేది లోపలి పోతుంది కాబట్టి సో ఖర్చుతో కూడింది 
రెండోది శారీరకంగా మంచిది కాదు రెండోది తాగిన తర్వాత డ్రైవ్ చేశారనుకోండి మళ్ళీ అక్కడ యాక్సిడెంట్ పాలే అవకాశాలు ఉంటుంది అనమాట సో ఇన్ని ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి అయినా సరే ఆ కోరికలు తీర్చుకోవాలనే ఉంటుంది మరియు ఈ కోరికలు తీర్చుకుంటూ పోవాలి అంటే మన దగ్గర చాలా ధనం కావాలన్నమాట రైట్ ఆ ధనం కావాలి అంటే నిజాయితీగా సంపాదిస్తే ధనం వస్తుందా అవసరాలు తీరేంత వస్తుంది కానీ కోరికలు తీర్చుకునేంత ధనం రాదు కాబట్టి చట్ట విరుద్ధంగా పనులు చేయడం స్టార్ట్ చేస్తారనమాట అండ్ ఇదంతా ఎందుకు స్టార్ట్ అయిందండి కోరికల వలయం వల్ల సో కోరికలు తీర్చుకోవడం మాత్రమే జీవిత ఉద్దేశం అని అనుకుంటున్నారు కాబట్టి ఆ కోరికల్ని తీర్చుకోవడం కోసం చట్ట విరుద్ధంగా పోవడానికన్నా రెడీ అవుతారు సో అసుర స్వభావం యొక్క లక్షణాలు ఏంటి సంపత్తి చే మిథ్యా ప్రతిష్ట చే మోహితులై వారు ఆత్మ సంతృష్టితో సర్వదా సిగ్గుమాలిన తనముతో ఎటువంటి నియమ నిబంధనలు పాటించకుండానే ఒక్కొక్కప్పుడు నామమాత్రంగా గర్వంతో యజ్ఞాలు కూడా చేస్తారనమాట రైట్ కొందరు ఉంటారనమాట ఏంటంటే గుడికి వస్తారు రైట్ పెద్ద పెద్ద పర్సనాలిటీస్ వచ్చినప్పుడు వాళ్ళ కెమెరా మన్ని కూడా తీసుకుని వస్తారు రైట్ సో ఆయన దేవుడికి దండం పెట్టుకుంటున్నప్పుడు ఆయన ఫోటో తీయాలి దాని తర్వాత ఫోటో పేపర్లో రావాలి చూడండి మా లీడర్ ఎంత ధార్మికంగా ఉంటారు రైట్ సో యాక్చువల్గా వాళ్ళు భగవంతుని దర్శనం కోసం వెళ్ళలేదు కానీ వాళ్ళ దర్శనం భగవంతుడికి ఇవ్వడానికి వెళ్ళారనమాట రైట్ సో దే ఆర్ నాట్ గోయింగ్ టు టేక్ దర్శన్ దే ఆర్ గోయింగ్ టు గివ్ దర్శన్ అనమాట సో ఎందుకంటే నేను ఇప్పుడు ధార్మికంగా లేదనుకోండి సో నా మళ్ళీ నాకు ధార్మికంగా ఉండేవాళ్ళు ఓట్లు రావు కదా రైట్ సో అందుకనే వాళ్ళ కోసం సో యజ్ఞాలు చేయడం అవన్నీ చేయడం కూడా ఏంటంటే నేను కూడా ధార్మికంగా ఉంటాను కాబట్టి నన్ను మీరు యాక్సెప్ట్ చేయొచ్చు అనేసి లోపల ఏం లేదు రైట్ సో ఇలా అసురిక ప్రవృత్తి ఉండేవాళ్ళు అసుర శోభం ఉండేవాళ్ళు చేస్తూ ఉంటారనమాట సో సర్వదా సిగ్గుమాలిన తనంతో ఉంటారు యాక్చువల్గా అందరికీ తెలుసు ఆయన దొంగ అనేసి ఒక్కటే ప్రాబ్లం ఏంటంటే ఆయన ఇంకా దొరకలేదు రైట్ సో అందరికీ ఏముంటుందంటే దొంగతనం చెయ్యాలని ఉంటుంది కానీ పట్టుబడతారనే భయం ఉంటుంది దొంగతనం తప్పు అని చేయకుండా ఉండేవాళ్ళు చాలా తక్కువ మంది చేస్తే పట్టుబడతామనే భయం ఉండేవాళ్ళు ఎక్కువ మంది ఉంటారనమాట సో ఒకసారి ఒక బైక్ డ్రైవ్ చేసుకుంటూ ఒక ఆయన ఓవర్ స్పీడ్ చేసుకుంటూ ముందుకు వెళ్ళాడు వెళ్ళిన తర్వాత ట్రాఫిక్ పోలీస్ పట్టుకుంటాడు అనమాట పట్టుకొని చెప్తాడు అనమాట నువ్వు చూడలేదు ఆ బోర్డు ఇక్కడ ఓవర్ స్పీడింగ్ చేయొద్దు అంటే బోర్డు చూశాను కానీ నిన్ను చూడలేదు అంటాడు అర్థమైందా సో అంటే ఓవర్ స్పీడింగ్ లో ప్రాబ్లం లేదు కానీ ఓవర్ స్పీడింగ్ చేసేటప్పుడు పట్టుకోవడంలో ప్రాబ్లం ఉంది అనమాట సో కొన్నిసార్లు మనం జోగ్గా చెప్తాం అనమాట అందరూ దొంగలే పట్టుబడిన వాటినే దొంగ అంటాము మిగతా వాళ్ళనే అన్నాను అంటాము రైట్ సో ఇలా అసుర స్వభావం అనేది మనతో ఏది పడితే అది చేయిస్తూ ఉంటుంది అనమాట దెన్ అసుర స్వభావ లక్షణాలు ఎట్లాంటి అంటే ఇంకా ఎటువంటి నియమం నిబంధనలు పాటించరు పేరుకు మాత్రమే మతపరమైన ఆచారాలు కూడా పాటిస్తారు రైట్ శాస్త్ర నియమాలు మరియు నిబంధనలు విస్మరిస్తూ ఎల్లప్పుడూ అవివేకంగా ఉంటారు సంపద మరియు ప్రతిష్ట వలన కలిగే భ్రమల వల్ల అవివేకంగా ఉంటారు రైట్ సో వీళ్ళందరికీ ఇంత అవివేకం ఉన్నా సరే మీరు చూస్తారు వీళ్ళకి ధనము సంపత్తి ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది ఎలా వస్తుంది అని అనుకుంటాం రైట్ యాక్చువల్గా కలి ఎవరైతే ఉన్నారో కలి పురుష ఇటువంటి వాళ్ళని కొంచెం ఎంపవర్మెంట్ ఇస్తూ ఉంటారు మీరు చూడండి కలి కాలంలో తప్పుడు మార్గంలో వెళ్తే డబ్బులు ఎక్కువ ఎందుకు సంపాదించగలమంటే కలి సపోర్ట్ చేస్తూ ఉంటుంది అనమాట రైట్ సో నీతి నిజాయితీగా ఉంటే మనం ఎక్కువ సంపాదించలేము ఎందుకు అంటే కలి సపోర్ట్ చెయ్యదు అండ్ భగవంతుడికి తెలుసు ఎక్కువ సంపాదిస్తే ఎక్కడ భ్రమలో పడిపోతారనేసి సంపాదన కొంచెము లిమిటెడ్గానే పెడతారనమాట ఏ రోజైతే మనకి ఎంత సంపాద వచ్చినా ఏం కాదు అని నమ్మకం వస్తుందో భగవంతుడికి అప్పుడు మొత్తం ప్రపంచాన్ని వేలేంత పొజిషన్లు కూడా మనల్ని పెట్టవచ్చు యుధిష్ఠిర్ మహారాజుని ఎలాగైతే చక్రవర్తి సామ్రాట్ చేశారో అలా మనల్ని కూడా చేయవచ్చు కానీ ప్రాబ్లం ఏంటంటే డబ్బులు మరియు బంగారము ఇటువంటి వాటిల్లో కలి ప్రభావం చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది అందుకనే మన దగ్గర ఎక్కువ డబ్బులు ఉన్నాయి అనుకోండి చాలా ప్రాబ్లమాటిక్ గా ఉంటుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ జస్ట్ ఒకసారి దీన్ని అనలైజ్ చేయడానికి చూద్దాము మీరు ఒక ఇంటి నుంచి బయటకి ఒక టెన్ ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ అలా వాక్ చేద్దామని బయటికి వెళ్ళండి ఓకే వెళ్ళేటప్పుడు డబ్బులు ఏమీ తీసుకెళ్ళకండి ఓకే అండ్ మీ ఆలోచన విధానాన్ని అబ్జర్వ్ చేయండి అండ్ నెక్స్ట్ టైం ఏం చేయండి అంటే ఒక వెయ్యి రెండు వేలు జేబులో పెట్టుకొని బయటకు వెళ్ళండి మీ ఆలోచన విధానాన్ని అబ్జర్వ్ చేయండి తేడా ఉంటుందా సో ఏం తేడా ఉంటుంది జనరల్ గా డబ్బులు అంటే సో ఒకటి 
ఖర్చు పెట్టాలనే కోరిక ఉంటుంది రెండోది పడిపోతాయో లేదా పోగొట్టుకున్నామనే భయం ఉంటుంది రైట్ ఈ రెండిటి వల్ల మనం యాక్చువల్గా ఏం చేయడానికి వెళ్ళాము వాక్ చేయడానికి వెళ్ళాము కానీ చేయలేము అనమాట సో డబ్బులు ఏముంటుందంటే కొంచెము ఇల్యూజన్ అనేది మోహం అనేది భ్రమ అనేది ఎక్కువ తీసే గుణం అనేది ఉంటుంది ఎందుకంటే కలి వల్ల అనమాట పరీక్షిత్ మహారాజ్ ఎప్పుడైతే కలిని బయటికి పంపించేద్దాం అనుకున్నారో కలి అన్నారు నాకు ఉండడానికి చోటు కావాలనేసి అప్పుడు బంగారం ఉన్న చోట ఈ నాలుగు నియమాలు పాటించిన చోట డబ్బులో అటు ఇటు కలికి ప్రవేశం అనేది దొరికింది అనమాట సో అందుకనే ఎవరైతే తప్పుడు మార్గాలు వెళ్తా వాళ్ళు డబ్బులు సంపాదించడానికి సంపాదించడానికి రీజన్ ఏంటంటే ఫస్ట్ వాళ్ళ కర్మ ప్రకారం కొన్ని డబ్బులు వస్తాయి రెండోది ఏంటంటే కలి ప్రభావం కూడా ఉండడం వల్ల ఇది జరిగే అవకాశం ఉంటుంది అనమాట సో అందుకనే మనం ఎప్పుడు కూడా అసలు కలి ప్రభావం నుంచే బయటపడాలని అనుకుంటున్నాం కాబట్టి ఎక్కువగా ఈ డబ్బులు బంగారం అంటూ పెద్దగా భ్రమలు మనము పడకూడదు ఓకే ఒకవేళ మనకు బాగా కష్టపడట్లేదు అయినా సరే మినిమం కష్టంతో వస్తుంది అంటే యాక్సెప్ట్ చేయొచ్చు కానీ వాటి కోసం అనవసరంగా తీవ్ర కృషి చేస్తూ ముందుకు వెళ్ళకూడదు అండ్ వీళ్ళంతా అవిశ్వాసంతో ఉంటారు భగవంతుని పట్ల శ్రద్ధ ఉండదు ఎవరి ఫిలాసఫీ వాళ్ళదే అనుకుంటారనమాట అలా ప్రచారం కూడా చేస్తూ ఉంటారు రైట్ ఈవెన్ భగవంతుడు లేడు భగవంతుణ్ణి ఆల్రెడీ చంపేశాము భగవంతుడు చం చనిపోయారని కూడా చెప్తారనమాట రైట్ సో సైన్స్ లో కొందరు సైంటిస్టులు ఉంటారు అనమాట వాళ్ళు చెప్తారు యాక్చువల్ గా భగవంతుడు లేడు ఉన్నా సరే ఈ పాటికి ఈ టెక్నాలజీ చూసి చచ్చిపోయి ఉంటాడు ఆయన లేకుండానే మనం ఇవన్నీ చేసుకోగలుగుతున్నాము రైట్ ఆయన 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 చేసేది ఏమీ లేదు అనేసి ఇట్లా ప్రచారం చేస్తూ ఉంటారు అనమాట రైట్ ఎందుకు అంటే వాళ్ళకి అసూయ అనేది ఉంటుంది అనమాట భగవంతుని పట్ల సో వివిధ ఆందోళనలో కలవరపడతారు భ్రహ్మవలయంలో చెక్కుకుంటారు ఇంద్రియ తృప్తితో ఎంతో ఆసక్తులే ఉంటారు నరకాన పడతారనమాట రైట్ వాళ్ళకి నెక్స్ట్ లైఫ్ పైన ఆ కాన్సెప్టే తెలియదు వాళ్ళకి సి శాస్త్రాలు చదివితేనే నెక్స్ట్ లైఫ్ ఉంటుంది పునర్జన్మ ఉంటుంది కర్మ సిద్ధాంతం ఉంటుంది మనకి భగవద్గీత ఐదు సబ్జెక్టులు ఉంటాయి రైట్ జీవ జగత్ జగదీష్ కాలకర్మ ఈ ఫైవ్ టాపిక్స్ మనకి శాస్త్రాల ద్వారా తెలుస్తాయి ఈ ఫైవ్ టాపిక్స్ గురించి జ్ఞానం లేని వాడు డెఫినెట్ గా ఇష్టం వచ్చినట్టు చేస్తాడు వాడికి ఆత్మజ్ఞానం లేదు కాబట్టి ఆత్మ ట్రావెల్ చేస్తుంది దానికి కర్మ ఉంటుందని కర్మ సిద్ధాంతం తెలుసుకోలేకపోతాడు మరియు ప్రకృతి అసలు ఎందుకు సృష్టించారు ఎలా ఉంటుంది అనేది కనుక్కోలేకపోతాడు మరియు భగవంతుడు గురించి తెలుసుకోలేకపోతారు అండ్ కాల ప్రభావం అనేది ఎలా ఉంటుంది అనేది తెలుసుకోలేకపోతాడు తను పుట్టినప్పటి నుంచి తన శరీరం మారుతుంది అందరూ వృద్ధాపం వైపు వెళ్తున్నారు వ్యాధుల వైపు వెళ్తున్నారు తను కూడా వెళ్తున్నాడు కానీ గ్రహించలేడు అన్నమాట అందరూ ఏదో ఒక రోజు శరీరాన్ని వదిలి వెళ్లాల్సిందే సో ఎంత సంపాదించినా మనం ఏమీ తీసుకెళ్ళలేము అని తెలిసినా సరే అది అవగాహన అనేది ప్రతి మూమెంట్ ఉండదు అనమాట సో వాళ్ళకి ఏమనిపిస్తుంది అంటే మేబీ నాతో ఆ విషయం జరగదేమో రైట్ నాకు చాలా టైం ఉందేమో అనేసి అనుకుంటూ ఉంటారు అనమాట సోసారి ఒక బ్రాహ్మణుడు ఒక రాజు దగ్గర వెళ్ళేసి కొంచెం డిస్కషన్ చేస్తూ ఉంటాడు సో కాసేపు డిస్కషన్ అయిన తర్వాత ఆ రాజుకి చేయి చూపించి అంటారు ఓకే ఏం చూపించి అంటాడు చేయి ఓకే అంటే జస్ట్ మీరు అందరు ఉన్నారా లేదా అనేసి ఎవరు వీడియో ఆన్ కనబడట్లేదు అయితే సో చేయి చూపించాక డాక్టర్ అంటాడు సారీ ఆ బ్రాహ్మణుడు అంటాడు అయ్యయ్యో అంటాడు అయితే ఏమైంది అని అంటుంది అయితే నువ్వు త్వరలోనే చనిపోబోతున్నావు అని అంటాడు కానీ భయపడకు ఏంటంటే నువ్వు స్వర్గానికి వెళ్తావు అంటారు అయితే ఓకే అనేసి అనుకుంటాడు రాజు దాని తర్వాత మళ్ళీ చూసి కానీ స్వర్గంలో కూడా ఒక ప్రాబ్లం ఉంది అంటాడు ఏంటి అంటే చాలా దోమలు ఉన్నాయి అంటాడు మరి ఇప్పుడు ఏం చేయాలి అంటే పర్లేదు నువ్వు మాత్రం మచ్చర్దాన్ని వేసుకొని పడుకో అని అంటాడు అయితే సరే అంటాడు కానీ ఇంకో ప్రాబ్లం ఉంది అంటాడు ఇవి ఏమైంది అంటే ఆ మచ్చర్దానిలో కొంచెం చిన్న హోల్ ఉంది అయితే రాజు అంటాడు అనమాట మరి ఇప్పుడు ఏం చేయాలి అంటే ఏం లేదు నువ్వు పోయేటప్పుడు ఓ సూది తీసుకెళ్ళు అక్కడ వెళ్ళిన తర్వాత దాన్ని కుట్టేసుకో ప్రాబ్లం సాల్వ్ అవుతుంది అని అంటాడు అప్పుడు ఆ రాజు అంటాడు అనమాట అసలు పిచ్చి పట్టేందా నీకు పోయేటప్పుడు ఏమైనా తీసుకెళ్ళగలమా ఎందుకు ఇట్లా సూది తీసుకెళ్ళొచ్చు తీసుకెళ్ళని చెప్తున్నావు అంటే అప్పుడు ఆ బ్రాహ్మణుడు అంటాడు అనమాట గంట సేపు నుంచి నీకు ఇదే చెప్తున్నా రైట్ కానీ నీకు అర్థం కావట్లేదు పోయేటప్పుడు ఎవరు ఏది తీసుకెళ్ళలేరు రైట్ సో అప్పటి నుంచి నీకు చెప్తూ ఉంటే అర్థం కావట్లేదు అని అంటాడు 
రైట్ సో మనం కూడా ఏదో పోయేటప్పుడు తీసుకెళ్తాం అన్నట్టుగా ఎంత డబ్బుల వైపు ఆదరణ వైపు దీని వైపు దాని వైపు పరిగెత్తుతూనే ఉంటాము పోయిన తర్వాత ఎవరు గుర్తుపెట్టుకోరు కొంచెం రెండు మూడు రోజులు ఏడ్చే వాళ్ళు కొందరు ఉంటారు వారం రోజులు ఏడ్చే వాళ్ళు ఉంటారు తర్వాత ఎవరు లైఫ్ వాళ్ళదే అప్పుడప్పుడు గుర్తొస్తాం కానీ మనం నెప్ చెప్పిన మాటలు మనం చేయమన్న చేతలు ఎవరు చేయరు కూడా బతుకున్నప్పుడే వినరు బతుకు ఇంకా వెళ్ళిపోయిన తర్వాత ఏం వింటారు కానీ వాటందరి కోసం మనం మాత్రం జీవితాంతం భక్తిని పక్కన పెట్టి పరిగెడుతూ ఉంటాము రైట్ సో ఇదంతా ఏంటంటే జస్ట్ ఒక ట్రాప్ అనమాట ఆ ట్రాప్ లో మనం మళ్ళీ మళ్ళీ పడుతూనే ఉంటాము అండ్ ఎండ్కి మనకు తెలుస్తుంది ఏంటంటే మనకు నరకానికే దారి తీసాము అనేసి సో ఈ అసుర గుణంలో నివృత్తి ఎలా చెయ్యాలి అని అంటే మనము ఎంపిక చేసుకోవాలి నరకం వెళ్ళడానికి మూడు ద్వారాలు ఉన్నాయి రైట్ త్రీ గేట్స్ టు హెల్ అంటారు త్రివిధం నరక సేద్యం ద్వారం నాశన ఆత్మన కామ క్రోధస్థ లోభస్ తస్మాదేత్రయం త్యజేత్ కామము క్రోధము లోభము అనునవి మూడు నరక ద్వారములై ఉన్నవి అవి ఆత్మ యొక్క పతనముకు కారణముగుటచే బుద్ధిమంతుడైన ప్రతి మానవుడు వాటిని త్యజింపవలేను సార్ కోపంని తగ్గించుకోవాలనే ప్రయత్నం అనేది చాలా గట్టిగా చేయాలి మనం ఎందుకంటే ఈ ఒక్క కోపం చాలు మనల్ని నరకానికి తీసుకెళ్ళడానికి రైట్ లోభం అనేది తగ్గించుకోవాలి రైట్ మనకి కావాలి కావాలి ఇంకా కావాలి ఇంకా కావాలని కోరుకుంటుంది కదా అది తగ్గించుకోవాలి ఉన్న దాంతో సర్దుకుపోవడం అనేది నేర్చుకోవాలి కామం అనేది ఎస్పెషల్లీ కామం అంటే కేవలము ఆపోజిట్ సెక్స్ మీద వచ్చేదే కాదు భగవంతుణ్ణి పక్కన పెట్టి ఎంజాయ్ చేయాలనే ప్రతి ఆలోచన కూడా కామమే అన్నమాట సో కామము క్రోధము లోభము ఈ మూడు మనల్ని నరకానికి తీసుకెళ్తాయి అన్నమాట సో కామం ఉంటే ఏమవుతుంది క్రోధం ఉంటే ఏమవుతుంది లోభం ఉంటే ఏమవుతుంది అంటే ఉంటే నువ్వు ఇక్కడ ఉండవు నరకంకి వెళ్తాం అనమాట సో అందుకనే కొంతి పుత్రుడ ఈ మూడు నరక ద్వారముల నుండి తప్పించుకున్న వాడు ఆత్మనుభూతికి అనుకూలమైన కార్యములను అనురించి క్రమగా పరామగతిని పొందగలడు రైట్ సి మీ భక్తిలో మీరు ముందుకెళ్ళాలంటే కామము క్రోధము లోపము తగ్గించాలి లోభం ఎక్కువ ఉందనుకోండి మీకు ఇంకా ఎక్కువ సంపాదించాలని ఉంటుంది కాబట్టి ఎక్కువ సంపాదించాలంటే ఎక్కువ టైం వర్క్ చేయాలి ఎక్కువ టైం వర్క్ చేయాలంటే చాంటింగ్ కి టైం ఉండదు రైట్ కామం ఎక్కువ ఉందనుకోండి ప్రతి కోరిక తీర్చడానికి మీకు మూడు కావాలి ఒకటి డబ్బు కావాలి సమయం కావాలి శక్తి కావాలి సో ఉన్న డబ్బుని సమయాన్ని శక్తిని మీరు కామ కోరికలు తీర్చుకోవడానికి పెట్టారనుకోండి భక్తికి సమయం ఉండదు రైట్ సో ఇంకా కావాలని అనిపిస్తుంది కోరిక తీర్చే కొద్దీ కాబట్టి కామంతో పాటు లోభం అటాచ్డ్ అయి ఉంటుంది అనమాట ఎప్పుడైతే కోరిక తీరదో క్రోధం అనేది వస్తుంది నేను ఇన్ని రోజులు జీవించాను ఎంజాయ్ చేద్దామని సడన్ గా ఇప్పుడు వచ్చేసి మీరు ఎంజాయ్ చేయొద్దు అని అంటారు చిన్నప్పటి నుంచి అన్ని అడ్జస్ట్ అయ్యాను డబ్బులు వచ్చాక ఎంజాయ్ చేద్దాం ఎంజాయ్ చేద్దాం అన్నాను మీరు వచ్చేసేమో ఇప్పుడు ఎంజాయ్ చేయొద్దు అంటున్నారు రైట్ కోపం వస్తుందా రాదా రైట్ సో ఇప్పుడు ఏంటంటే మనకి కామము క్రోధం లోభము మూడు ఇంటర్ కనెక్టెడ్ ఉంటాయి అండ్ ఇవి ఎక్కడ కనెక్ట్ చేస్తే మనకి నరకానికి కనెక్ట్ చేస్తాయి అనమాట రైట్ యాక్చువల్ గా మనకి ప్రాబ్లం ఏంటంటే మనకి కోరికలు తీర్చుకుంటే మనం సంతోషంగా ఉంటామని అనుకుంటాము రైట్ ఒకవేళ కోరికలు తీరినా సంతోషం రాదు అని మనకి ఎప్పుడైతే తెలుస్తుందో అప్పుడు కోరికలు తీర్చుకోవడానికి మనము పరిగెత్తాము సో మనకేంటంటే అపోహ ఉంది ఒక భ్రమ అనేది ఉంది నా కోరికలు తీర్చుకుంటే నేను ఎంజాయ్ చేస్తే సంతోషంగా ఉంటానని కానీ ఎంజాయ్ చేసే కొద్దీ నేను ట్రాప్ లో ఇంకా చిక్కుకుంటాను అని మనకి తెలిస్తే మేబీ అది చేయడం మనం ఆపేస్తాము సో ఆత్మజ్ఞానం తీసుకున్నప్పుడు ఈ భగవద్జ్ఞానం తీసుకున్నప్పుడు ఏమవుతుందంటే క్రమేణా మనము ఈ కామము క్రోధము లోభం నుంచి దూరం అనేది అవుతామన్నమాట ఆల్రెడీ మీలో చాలా మందికి అనుభూతి వచ్చి ఉంటుంది రైట్ మీరు ఒక గత రెండు మూడు సంవత్సరాల క్రితం మీకు ఏదైతే భౌతికంగా కోరికలు ఉన్నాయో ఇప్పుడు ఏవైతే కోరికలు ఉన్నాయో తగ్గినట్టు అనిపిస్తుందా అనిపించట్లేదా రైట్ నాకైతే కనీసం మూడు కోట్ల కారు ఉండాలి పది కోట్ల ఇల్లు ఉండాలని అనిపించింది రైట్ ఇప్పుడు జస్ట్ ఇలా కొంచెం ప్రచారం చేసుకోవడానికి ఒక రూమ్ ఉంటే సరిపోతుందని అనిపిస్తుంది రైట్ ఒకసారి మా నాన్న ఐ థింక్ చెప్పాను అనుకుంటే మీకు చెప్పాను వేరే వాళ్ళకి చెప్పాను తెలీదు సో మా నాన్న పైన ఫ్లోర్ చెప్పానా పైన ఫ్లోర్ కట్టిద్దామని అనుకుంటే నేను ఎప్పుడన్నా సరే అదే అంటాను అనమాట ఎందుకు అవసరం లేదంటే ఉన్నాయి కదా మన దగ్గర కొంచెం ఎఫ్డీ డబ్బులు ఉన్నాయి కదా దాంతో కట్టిద్దామంటే నన్ను కట్టేస్తారు ఓకే తర్వాత ఎప్పుడన్నా అవసరం వచ్చినప్పుడు ఇంకెవరిని అడుగుతారు అప్పుడు అడిగిన తర్వాత మళ్ళీ ఎక్కువ ఇంట్రెస్ట్ బయట పెట్టి మనం మళ్ళీ లోన్లు తీసుకొని మన ఖర్చులు తీర్చుకోవాలి రైట్ అండ్ ఇప్పుడు అవసరం ఏముంది రైట్ సో ఏమి అవసరం లేదనేసి నేను పోస్ట్ పోన్ చేస్తూనే ఉంటాను అనమాట ఈవెన్ కార్ కొనే అన్నా సరే నేను చెప్తాను అనమాట సి మరీ మరీ అవసరం అయితే క్యాబ్ బుక్ చేసుకుందాము 
రైట్ లేదంటే పబ్లిక్ ట్రాన్స్పోర్ట్ ఉంది సో కార్ ఎందుకు కొనుక్కోవాలి దానికి మెయింటెనెన్స్ ఇన్సూరెన్స్లు కట్టుకోవాలి రైట్ ఒకప్పుడు అంటే మేబీ కార్ పిలిస్తే వచ్చేది కాదు ఇప్పుడు ఏంటి బుక్ చేసుకొని అట్లీస్ట్ మనం ఎప్పుడు వెళ్ళాలో అప్పుడు వెళ్ళొచ్చు ఒకవేళ కార్ కొన్నాం అనుకోండి ఉంది కదా అనేసి తిరగాలనిపిస్తుంది రేట్ వేరే వాళ్ళకు కూడా అనిపిస్తుంది మీ దగ్గర కార్ ఉంది కదా మమ్మల్ని కూడా తీసుకెళ్ళాలని అనిపిస్తుంది సో ఇవన్నీ మళ్ళీ ఇంకో కొత్త వలయంలోనే వెళ్ళిపోతాం కదా మనం రైట్ మళ్ళీ కార్ కొనడానికి డబ్బులు ఉన్నాయంటే లేదు ఆల్రెడీ చాలా అప్పులు ఉన్నాయి ఇప్పుడు ఈ అప్పులు పెట్టుకుని కార్ కొన్నాం అనుకోండి ఎవరికైతే అప్పులు తీర్చలేదో వాడు కాల్ చేస్తాడు అనమాట నీ దగ్గర కార్ కొనడానికి డబ్బులు ఉంది కానీ నాకు ఇవ్వడానికి లేవు అనేసి సో ఇదంతా ప్రాబ్లం ఎందుకు వద్దే వద్దని చెప్తా సో మా వాళ్ళకి కొంచెం డైజెస్ట్ చేసుకోవడం కష్టమవుతుంది అనమాట ఒకప్పుడు కోట్ల కార్లు కోట్ల ఇల్లు మాట్లాడేవాడు ఎందుకు మాట్లాడలేదు ఇప్పుడు అంటే అప్పుడు అనిపించేది అది సాధిస్తేనే సంతోషం వస్తుందని ఇప్పుడు అవి లేకపోయినా సంతోషం ఎలా పొందాలో అనేది తెలిసింది కాబట్టి ఇప్పుడు అదే అవసరం లేదు రైట్ సో ఇలా మనకి కామము క్రోధం లోభం అనేది తగ్గుతూ పోతుంది అనమాట మీరు చూడండి ఇస్కాన్ లో చాలా మంది ఐఐటిఎన్స్ ఉంటారు చాలా మంది మిలినియర్స్ ఫ్యామిలీలో అంటే లక్షాధికారి కోట్ల ఆస్తులు ఉండే వాళ్ళు కూడా వదిలేసి బ్రహ్మచారులు అవుతారు అనమాట సో వాళ్ళందరూ ఎందుకు అయ్యారు అంటే ఎందుకంటే వాళ్ళకి ఈ జ్ఞానం వల్ల విలువ తెలిసింది ఇక్కడ వచ్చే ఆనందం అనేది తెలిసింది కాబట్టి శాస్త్రమును అనుసరించ అనుసరించకపోతే వచ్చే పరిణామాలు ఏంటంటే శాస్త్ర విధులను త్యజించి ఇష్టానుసారం వర్తించడు వాడు పూర్ణత్వము గాని సుఖమును గాని పరాంగతిని గాని పొందజాలడు రైట్ ఈ లైఫ్ లోనే కాదు నెక్స్ట్ లైఫ్ లో కూడా రాదనమాట అందుకనే మీరు చూడండి బాగా కోరికలు తీర్చుకోవాలనే దాంట్లో మనం సంతోషంగా ఉండలేము బికాస్ ఇంద్రియాలది ఎట్లా ఉంటుందంటే ఒకటి తర్వాత ఒకటి అడుగుతూనే ఉంటుంది రైట్ అండ్ ఒక్క కోరిక తీరకపోయినా సరే పోనీ మిగతా కోరికలన్న తీరాయి కదా అనేసి సాటిస్ఫాక్షన్తో ఉండలేము తీర్చే కొద్దీ కావాలని అనిపిస్తుంది అనమాట సో అందుకనే సుఖాన్ని మనం పొందలేము పరిపూర్ణత్వం అనేది ఎప్పటికీ రాదు సో పరంగతి గురించి గుర్తే రాదు ఇంకా సో ఈ ద్వారాలమును అధిగమించుట ఎలా అంటే శాస్త్రములను అనుసరించవలన అనుసరించాల్సిన అవసరం అనేది ఉంది తస్మాత్ఛాత్రం ప్ర తస్మాత్ఛాత్రం శాస్త్రం ప్రమాణం తే కార్యకార్యవస్థిత జ్ఞాత్వా శాస్త్ర విధానోక్తం కర్మ కర్తోమి నర్హసి సో అందుచే మానవుడు శాస్త్ర నియమముల ద్వారా కార్యం మనగానేమో అకార్యమనగానేమో అవగాహన చేసుకుని వలెను అట్టి నియమ నిబంధనలు నెరిగే మానవుడు కర్మను అనుసరించినచో అతడు క్రమముగా ఉద్ధరింపబడును సో యాక్చువల్ గా శాస్త్రాలు ఎందుకు చదవాలి అనేసి నేను నిన్న ఒక హౌస్ ప్రోగ్రామ్ టెంపుల్ ప్రోగ్రామ్ కి వెళ్ళినప్పుడు ఈ శ్లోకంతోనే స్టార్ట్ చేశాను అనమాట ఏంటంటే మనకి ఏం చెయ్యాలో ఏం చేయకూడదో తెలీదు కాబట్టే మనకి మనసు ఏం చెప్తుందో అది చేస్తున్నాము అండ్ దాని వల్ల పరిణామాలు వస్తున్నాయి అందులో ఇరుక్కుపోతున్నాం అనమాట సో మనకి ఏది మంచి అనిపిస్తుందో అది చేయడం కాదు శాస్త్రాల్లో ఏది మంచి ఉందో అది చేయడానికి ట్రై చేయాలి నిన్న కూడా మనం ఈ దీని గురించి మాట్లాడాం రైట్ సో మన మనసుకి ఈ రోజు ఏదైతే మంచిగా అనిపిస్తుందో రేపు మంచిగా అనిపించదు ఈ రోజు మనకి ఏ వ్యక్తి అయితే మంచోడని అనిపిస్తున్నాడో రేపు ఒక్క చేదు అనుభవం వస్తే చాలు వాడిని దూరం పెట్టేస్తాం మనం జీవితంలో రైట్ సో ఒకరోజు నువ్వు లేకుండా నేను ఉండలేను అని అంటారు రెండో రోజు నీతో నేను బతకలేను అని అంటారు రైట్ సో ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది తేడా అంటే మనసుకి నచ్చినట్టుగా ఆ వ్యక్తి ఉన్నాడు అనుకోండి ఆయనతోనే ఉండాలనిపిస్తుంది మనసుకు నచ్చినట్టు చేయట్లేదు అనుకోండి ఇంకా ఆయన తప్ప ఇంకెవరైనా ఓకే అని అనిపిస్తుంది ఆయన మాత్రం ఉండకూడదని అనిపిస్తుంది రైట్ సో ఏంటంటే మనసుని ఆధారం చేసుకుని మనం జీవిస్తున్నాం కాబట్టి సో శాస్త్రాలను చదివినప్పుడు ఏది చెయ్యాలి ఏది చేయకూడదు ఏది చేస్తే ఏమొస్తుంది ఏది చేయకపోతే ఏం రాకుండా ఉంటుంది అనే జ్ఞానం అనేది వస్తుంది శ్రీ కృష్ణ డైరెక్ట్ గా నోరు మూసుకొని యుద్ధం చెయ్యి అనేసి గట్టిగా చెప్తే మేబీ అర్జున యుద్ధం చేసేవాడేమో కానీ భగవంతుడు ఏమనుకుంటున్నారంటే అర్జునకి చాయిసెస్ ఇస్తున్నారు సి అర్జున ఈ యాక్షన్స్ తీసుకుంటే ఈ కాన్సిక్వెన్సెస్ వస్తాయి ఈ యాక్షన్స్ తీసుకుంటే ఈ పరిణామాలు వస్తాయి ఇవి ఇలా చేయకపోతే ఇలా జరుగుతుంది నేను మొత్తం జ్ఞానాన్ని ఇస్తాను తర్వాత నువ్వు డిసైడ్ చేయి ఏం చేయాలో అనేసి సి ప్రేమ అంటే స్వాతంత్రం అండ్ స్వాతంత్రం ఊరికనే ఇవ్వరు జ్ఞానాన్నిచ్చి స్వాతంత్రం ఇస్తారు రైట్ సో పిల్లలకి మనం చాయిసెస్ ఇస్తాము ఏం కావాలో చూస్ చేసుకొని కానీ ఉన్న చాయిసెస్ లో ఏం పరిణామాలు వస్తున్నాయో దాని గురించి జ్ఞానం కూడా ఇస్తాము అప్పుడే వాళ్ళు కరెక్ట్ చూజ్ అనేది చేసుకోగలరు ఫస్ట్ థింగ్ మనం పిల్లల కోసం అన్ని చూస్ చేయొద్దు రెండోది వాళ్ళకి చూస్ చేసుకొని వితౌట్ జ్ఞానం మనం చెప్పొద్దు మనం వాళ్ళకి జ్ఞానం ఇచ్చి చాయిసెస్ ఇవ్వాలి రైట్ సో భగవంతుడు సేమ్ ఇలాగే చేస్తారు అర్జునకి జ్ఞానం ఇచ్చి చాయిస్ ఇస్తారు సో లాస్ట్ కూడా మనం చూస్తాం ఎయిటీన్ చాప్టర్ లో ఏం చెప్తారు అర్జునకి నేను
సో ప్రతి ఒక్కరికి ఎన్నుకునే అవకాశం ఉంది ఆత్మ సాక్షాత్కారం కోసం కర్మలను నుంచుట ఇది ఒక ఆప్షన్ లేదు శాస్త్రాలని ఉల్లంఘించేస్తా ఇది ఒక ఆప్షన్ శాస్త్రాన్ని అనుసరిస్తాను లేదు ఇష్టం వచ్చినట్టు చేస్తాను మన చాయిస్ మూడు నరక ద్వారం నుండి విముక్తి పొందుతావా లేదా ఆ నరక ద్వారాలకి వెళ్లేటట్టు దీన స్థితిలో ఉంటావా పరమ గమ్యమును పొందుతావా నరకాన్ని పొందుతావా సో మన ఆప్షన్ అనమాట రైట్ భగవంతుడు మనకి అంత జ్ఞానం ఇచ్చి కూడా మనకు కూడా ఆప్షన్ ఇస్తారు మీ ఇష్టం రైట్ ఎవ్వరూ బలవంతం చేయలేరు ఈవెన్ భగవంతుడు కూడా బలవంతం చేయలేడు కాబట్టి జ్ఞానాన్ని ఇస్తున్నారు రైట్ కొన్నిసార్లు కొందరు క్వశ్చన్ అడుగుతారనమాట భగవంతుడు కొంచెం అంత శక్తిమంతుడు కదా భగవంతుడే బలవంతం చేసి మనతో జపం చేయించవచ్చు కదా మనకి చదివించవచ్చు కదా అన్ని చేయించవచ్చు కదా అంటే అన్ని ఆయనే చేయించేస్తే దెన్ వాట్ ఈస్ ద వాల్యూ మనం ఏం చేస్తున్నాం రైట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీ పేరెంట్స్ వెళ్ళి మీ ఎగ్జాంపుల్ రాశారనుకోండి సో పాస్ వాళ్ళు అవుతారా మీరు అవుతారా రైట్ సో అర్జునకి ఇంత జ్ఞానం ఇచ్చిన తర్వాత కూడా అర్జునకే యుద్ధం చేయాల్సి వచ్చింది రైట్ సో భగవంతుడితో రిలేషన్షిప్ అంటే భగవంతుడే అన్ని చేస్తాడు నేనేం చేయను కాదు రిలేషన్షిప్ అంటేనే నేను కొన్ని చేస్తా నువ్వు కొన్ని చేయాలి రైట్ సో భగవంతుడితో సంబంధం అనేది ఏర్పరచుకుంటున్నాం కాబట్టి కొన్ని నియమాలు నేను పాటిస్తాను దాన్ని బట్టి నువ్వు నాకు కృప ఇవ్వాలి నువ్వు ఇచ్చే కృపతో నేను ఇంకా బాగా పాటిస్తాను ఇంకా ముందుకెళ్తాను సో ఇచ్చి పుచ్చుకోవడం అనేది రిలేషన్షిప్ లో ఉంటుంది అన్ని ఒకే వ్యక్తి చేస్తే దాన్ని రిలేషన్షిప్ అనరు కదా రైట్ సో భగవంతుడు మనకి ఇలా చాయిసెస్ ఇచ్చేసి ఇంకా మీ డెసిజన్ మీరు తీసుకోండి అనేసి అంటారనమాట సో ఈరోజు మనం ఏం తెలుసుకున్నామంటే దైవి గుణాలు ఏంటి అసుర గుణాలు ఏంటి చూసుకున్నాము అవి ఎలా అభివృద్ధి చెందుతాయి సో జన్మ నుంచి వస్తాయి మరియు మనం చాయిసెస్ చేసిన దానివల్ల కూడా వస్తాయి సో అదర్ ఆస్పెక్ట్స్ అసుర లక్షణాల గురించి మనం తీసుకున్నాము అండ్ వాటి పరిష్కారం ఏంటి అసోసియేషన్ ఆఫ్ డివోటీస్ అండ్ బుక్స్ రీడింగ్ చేయాలి చాంటింగ్ చేయాలి డేటీ వర్షిప్ లేదా డైట్ కూడా చెప్పాము మరియు అవుట్లుక్ అండ్ ఒపీనియన్ ఆఫ్ డిమోన్స్ ఎలా ఉంటుందంటే వాళ్ళు శాస్త్రాలని నమ్మరు ఇష్టం వచ్చింది చేస్తా అంటారు మరియు వాళ్ళకి ఏదైతే కావాలో అది సాధించుకోవడం కోసం చెడు మార్గాల పైన అన్ని శాస్త్రాలని ఉల్లంఘించి ఏది పడితే అది చేయడానికైనా రెడీగా అవుతారు రైట్ కానీ మనకు ఆప్షన్ ఉంటుంది మనము ఇలా మూర్ఖులు అవ్వాలా లేదా మహాత్ములు అవ్వాలా సో రిమూవల్ ఆఫ్ అసుర అంటే అసుర క్వాలిటీస్ని ఎలా మనం రిమూవ్ చేయాలంటే భక్తి చేస్తూ రైట్ సి చాలా సార్లు మనము ఇది చేయకూడదు ఇది చేయకూడదు అని అనుకుంటున్నాం కానీ అది కాదు ప్రాబ్లం ఏంటంటే ఏం చేయాలో మనకు తెలియదు ఏదైతే ఉన్నత స్థాయిలో ఉండేది చేయడంలో మనం ఎంగేజ్ అయ్యాం అనుకోండి దెన్ ఇవన్నీ నిమ్న స్థాయిలో ఉండేవన్నీ ఈజీగా రిమూవ్ అనేది అయిపోతాయి సో లాస్ట్ కి జస్ట్ ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఇస్తాను మీలో ఎంత మంది చెస్ ఆడతారు లేదా చెస్ గురించి తెలుసు తెలుసు రైట్ చెస్ లో అందరూ వాళ్ళ వాళ్ళ రోల్ ప్లే చేస్తారు కానీ ఒక్కళ్ళకు మాత్రం రెండు రోల్స్ ప్లే చేసే అవకాశం ఉంటుంది అది ఎవరికి చెప్పండి సైనికుడికి ఒక సైనికుడు ఎనిమిది స్టెప్స్ ముందుకెళ్ళి ఆపోజిట్ టీమ్ లో ఉండే ఏదో ఒక పొజిషన్ తీసుకుంటే ఆ సైనికుడు కాస్త ప్రమోట్ అయిపోతాడు రైట్ సో చెస్ ఒకవేళ మీకు బాగా తెలిస్తే తెలుస్తుంది ఏంటంటే సైనికుడుగా మొదలు పెడతాడు కానీ ఆయన ప్రధాని కూడా అవ్వచ్చు సైనికుడుగా మొదలు పెడతాడు ఆయన గుర్రం కూడా అవ్వచ్చు ఒంటె కూడా అవ్వచ్చు ఏనుగు కూడా అవ్వచ్చు అనమాట సో ఆత్మ జీవితం మొదలు పెడుతుంది కానీ వేరే యోనిలో వెళ్ళినప్పుడు ఏంటంటే ఒక కుక్క పుట్టినప్పుడు అది చనిపోయినప్పుడు కూడా దాన్ని కుక్క అనే అంటాము రైట్ ఒక పెళ్లి పుట్టినప్పుడు దాన్ని పిల్లి అంటాము అది చనిపోయేటప్పుడు కూడా పిల్లి అనే అంటాము కానీ ఒక్క మనిషి యోనిలోనే ఆత్మగా మనం పుట్టి మహాత్మగా ఈ ప్రపంచాన్ని వదిలేసే అవకాశం ఉంటుంది సో వి మైట్ బాన్ యాజ్ అన్ ఆత్మ బట్ వీ కెన్ లీవ్ దిస్ వరల్డ్ యాజ్ మహాత్మ సో మన దగ్గర చాయిస్ ఉంది దురాత్మలాగా ఈ జీవితాన్ని వదిలేయాలా ఈ స్నేహాన్ని వదిలేయాలా మహాత్మలాగా ఈ జీవితాన్ని వదిలేయాలా అనేసి సో ఆల్వేస్ వీ హ్యావ్ అ చాయిస్ సో మనం ఆత్మలాగే వచ్చాము కానీ మనకి జ్ఞానం తీసుకొని మనం దురాత్మ అవ్వకుండా మహాత్మ అవ్వడానికి ప్రయత్నించాలి అండ్ భగవంతుడు మన నుంచి ఇదే కోరుకుంటున్నారు అండ్ మనం దీంట్లో ప్రయత్నిస్తే కావలసినంత కృప కూడా మనకి దొరుకుతుంది ఓకే సో శ్రీల ప్రభుపాత్ కి జయ శ్రీమద్ భగవద్గీత కి జయ సో షెల్ వి చాండ్ సిక్స్టీన్ టైమ్స్ హరే కృష్ణ ఓకే సో లెటస్ చాండ్
हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे 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 हरे
Hiranika Shipu, they had this demonic qualities, mm. but they got liberated. How how is that? Because Lord has killed them, they got liberated. But person who have this demonic uh, uh, qualities, they don't get liberated. They have to do all this chanting, A, B, C, D. Then only they get liberated. Yeah. But uh, uh, Ravana, he was uh, such a demonic person, we all know. But still he got liberated. That so is, Ravana, my, uh, that is I, my question. I am going to say Ravana, Kumbhakarana, Hiranyaksha, Hiranyakashapu, Dantavakra and Shashupal. Will you have any previous story about this story? Yes. Little, I don't have a okay. complete idea. Okay. So, will you ever want to say that in Vaikuntham, there are two Jai and Vijay. Okay. So, Kumaras, four Kumaras are in the same way. There are four Kumaras in the same way. Sanaka, Sanatana, Sanandana, Sanata Kumara. So, will you enter the Vaikuntham in Vaikuntham? వాళ్ళు ఆపేస్తారు జయ విజయ్ ద్వారపాలకులు ఉంటారు కదా ఆపేస్తారు ఏ మీరు వైకుంఠంలోకి అడ్లాయిలో వచ్చేస్తారు లోపలికి వెళ్ళకూడదు అనేసి ఆపుతారు ఆపినప్పుడు వీళ్ళు శాపం ఇస్తారనమాట ఓకే కొన్ని జన్మలు మీరు భూలోకంలో జన్మిస్తారు వైకుంఠం నుంచి కుంఠలోకి వెళ్తారు అనేసి శాపం ఇస్తారు అలా ఇచ్చినప్పుడు భగవంతుడు బయటికి వచ్చేసి అప్పుడు ఆ సనక సనందన సనాతన సనత్ కుమారి చతుష్ కుమార్కి అడుగుతారనమాట యాక్చువల్ గా వీళ్ళదేం తప్పు లేదు తప్పంత నాదే వీళ్ళు అలా ఆపాల్సింది కాదు అనేసి అంటారు అనమాట అన్న తర్వాత కానీ శాపం అయితే పెట్టారు కదా సో వెళ్లాల్సింది అనేసి అంటారు సో వాళ్ళకి చాయిస్ ఇస్తారు మీరు కొన్ని జన్మలు అంటే చాలా జన్మల దాకా మంచి వాళ్ళలా ఉండి తిరిగి రావాలని అనుకుంటున్నారా లేదా మూడే మూడు జన్మలు క్రూరమైన రాక్షసుల్లాగా ఉండి వచ్చేయాలని అనుకుంటున్నారా అంటే వాళ్ళు ఏమంటారంటే ఎన్ని మంచి జీవితం ఎంత మంచిగా ఉన్నా సరే మీ నుంచి దూరం అవ్వడం అనేది మాకు ఇష్టం లేదు సో ఆ త్రీ లైఫ్ టైమ్స్ ఈజ్ గుడ్ ఇనఫ్ సో మూడు లైఫ్ టైమ్స్ మేము సర్వ్ చేస్తాము యాజ్ అ రాక్షసులుగా మీరు మమ్మల్ని ఉద్ధరించి మమ్మల్ని తిరిగి తీసుకొని రండి అనేసి అంటారు అనమాట సో యాక్చువల్గా త్రీ అండ్ యాక్చువల్గా కొన్నిసార్లు ఫోర్ అని కూడా అంటారు ఎందుకంటే చైతన్య మహాప్రభు టైంలో జగద సారీ జగాయ్ అండ్ మదాయ్ అనేసి ఇద్దరు ఉంటారు కొంచెం దుర్మార్గులు వాళ్ళు తర్వాత డివోటీస్ కూడా అవుతారు జగదానంద మగదానంద అనేసి సో వాళ్ళు కూడా జయ విజయ్ అనమాట సో యాక్చువల్ గా ఏంటంటే ఇంకొక లీల ఏం చెప్తారు అంటే మనకి భగవంతుడికి వీర్య రసంని ఎంజాయ్ చేయాలని ఉండేట అంటే ఎవరన్నా ఫైట్ చేయాలి భగవంతుడితో అనేసి సో ఎవరిని భక్తుల్ని అడిగినా సరే ఫైట్ చేయాలంటే భగవంతుడితో ఫైట్ చేస్తారా చేయరు కదా కాబట్టి ఇంకా ఫైటింగ్ స్పిరిట్ అనేది తను ఎంజాయ్ చేయాలనుకుంటున్నారు కాబట్టి ఈ రెండు భక్తులు జయ విజయ ఆ రాక్షస స్వభావంతో పుట్టి అలా చేసి ఆయనకు ఆ వీర్య రసాన్ని అందిస్తారు అనేసి చెప్తారు సో హిరణ్యాక్ష లార్డ్ వరాహదేవ్ తో ఆయనతో పోటీ పడతారు నరసింహస్వామి హిరణ్య హిరణ్య కశ్యపుతో రైట్ రాముడు రావణుడితో మరియు కుంభకర్ణుడితో రైట్ అలాగే హిరణ్యక మన శిశుపాలన దంతవక్రని కృష్ణ చంపుతారు ద్వాపర యుగంలో తర్వాత జగాయన్ మదాయిని యాక్చువల్ గా చంపరు కానీ వాళ్ళ లోపల ఉండే రాక్షసత్వాన్ని చంపేస్తారు చైతన్య మహాప్రభు సో ఇలా వీర్య రసంని ఎంజాయ్ చేయడం కోసం కూడా వాళ్ళు ఆ ఇద్దరు భక్తులు ఇలాంటి అవతారాలు ఎత్తుతారు అయితే ఇలా వాళ్ళు ఇలా రాక్షసులుగా ఉన్నప్పుడు రాక్షసత్వంలో ఎక్స్ట్రీమ్ గా విపరీతంగా ఉండే వాళ్ళు ఎవరైతే ఉంటారో అది కూడా తెలియాలి ఎగ్జాంపుల్ ప్రపంచానికి అండ్ అంతటి రాక్షసుడైనా సరే మళ్ళీ నా చేత సంహారం పొందాల్సిందే హీ కెనాట్ లివ్ లైక్ వాట్ హీ వాంట్స్ హీ హీ హ్యాస్ టు గెట్ డిస్ట్రాయిడ్ తనకి సంహారం అనేది జరుగుతుంది ఇలా కొన్ని లెసన్స్ మనకి ఇవ్వడానికి కూడా జరుగుతుంది అందుకనే మామూలు రాక్షసులు అయితే వాళ్ళకి ముక్తి రాదు రైట్ బట్ వీళ్ళు స్పెషల్ గా ఇది లీల కోసమే వచ్చారు కాబట్టి వాళ్ళకి మోక్షం అనేది లేదా భగవద్ధామానికి వెళ్ళడం అనేది జరుగుతుంది ఇస్ దట్ ఓకే పంపపాల్ మాతాజీ పంపపాల్ మాతాజీ యు ఆర్ నాట్ దేర్ ఎస్ హరే కృష్ణ ప్రభు థ్యాంక్ యూ ఫర్ ద వండర్ఫుల్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ థ్యాంక్ యూ మాతాజీ ఎస్ సరస్వతి మాతాజీ హరే కృష్ణ మాతాజీ మీరు వైకుంఠం నుంచి మాట్లాడుతున్నారా చెప్పండి మాతాజీ హరే కృష్ణ 
మీరు నాకు రెండు డౌట్స్ ఉన్నాయి అరిషేట్ వర్గాల్లో మూడు ప్రధానమైనవిగా అవి త్రివిధ నరక ద్వారం అని చెప్పి చెప్పారు కదా కామక్రోధ లోభాలు అని చెప్పి ఇప్పుడు నాకు తెలుసు నాకు కామక్రోధాలు ఉన్నాయి అని చెప్పి లోభం విషయంలో నాకు ఎప్పుడు ఆ ఎక్స్పీరియన్స్ కలగలేదు నేను అంత అలా లోభిగా ఉండను అసలు సో నేను ఇప్పుడు అది జయించాను అని అనుకోవచ్చా అనుకోలేదనంటేనే మంచిది ఎందుకంటే జయించాను అనిపిస్తే మదం వస్తుంది కదా ఓకే అంటే ఇప్పుడు ప్రతి ఒక్కరిలో మైన్యూట్ గా గానీ హైగా గానీ ఈ ఆరు గుణాలు ఖచ్చితంగా ఉండాల్సిందేనా ఉంటాయి ఖచ్చితంగా ఉంటాయి ఎప్పుడైతే పూర్తిగా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ శుద్ధికరణ జరిగిపోతుందో అప్పుడు మనం వైకుంఠానికి ట్రాన్స్ఫర్ అయిపోతాము ఎగ్జామ్ అనేది పెడితే అప్పుడు తెలుస్తుంది అంటారా ఏది మనకి ఉందా లేదా అన్న విషయం ఇప్పుడు మీకు లోభం లేదు అని అంటున్నారు కదా సరే ఇప్పుడు మీరు ఈ రోజు రాత్రికే చనిపోతే రేపంటూ మీకు రోజు లేకపోతే మీకు ఓకేనా ఓకే కాదు ప్రభు అంటే ఇంకో రోజు బతకాలనే లోభం ఉందా లేదా అది ఆశ అవుతుంది కదా పదాలు మార్చినంత మాత్రాన గుణాలు మారిపోవు కదా ఆశకి లోభానికి ఏంటంటే సి ఎంత ఆశ ఉంటే అది లోభం కాదు అనేసి మనం ఎట్లా చెప్తాము ధార్మికంగా ధర్మబద్ధంగా ఉండేవి ఏవైనా కోరుకోవచ్చు కదా మనం సో ఇప్పుడు నేను మీకు చెప్పాను ఏంటంటే ఈ రోజు మీ లైఫ్ ఎండ్ అయిపోతే మీకు ఓకేనా అంటే మీకు ఎందుకు ఓకే కాదు గోల్స్ చాలా ఉన్నాయి ప్రభుజీ గోల్స్ చాలా ఉన్నాయి ఓకే సో చాలా ఉన్నాయని మీరే అంటున్నారు బాధ్యతలు ఉన్నాయి బాగున్నాడు ఓకే సరే మరి అంటే మీరు ఇప్పుడు మీరు ఉంటేనే ఆ బాధ్యతలు తీరుతాయి మీరు ఉంటేనే ఆ గోల్స్ అన్ని పూర్తయితాయి ఆ గోల్స్ అన్ని పూర్తయితేనే మీరు అంత సంతోషంగా ఉంటారు అనే ఆలోచన ఉన్నందుకే కదా మీరు ఇలా అంటున్నారు రైట్ సో దట్ మీన్స్ యుఆర్ స్టిల్ థింకింగ్ దట్ ఐఎమ్ డూయింగ్ అంటే సో నేనే చేస్తున్నాను అని అనుకోవడం కూడా ఒక మోహమే కదా రైట్ ఆ మోహంలోనే కదా మీకు కావాల్సిందంతా కేవలం నా ఆశనే నా అవసరమే అని అనుకుంటున్నారు కానీ నిజంగా అది అత్యాశనో కాదు లోభమో కాదు అని తెలుసుకోగలరా తెలుసుకోలేము అది సో ఏంటంటే అందరికి వాళ్ళ వాళ్ళ అవసరాలు వాళ్ళ వాళ్ళ గోల్స్ లోభం కాదని అనిపిస్తుంది కానీ అది నిజమా కాదా అనేది మనకి ముందు ముందుకు వెళ్ళాక తెలుస్తుంది అనమాట సి ఫస్ట్ థింగ్ మనం ఎప్పుడు కూడా ఎలా జీవించాలంటే ఈ రోజు నాకు ఏదన్నా అయి నేను వెళ్ళిపోయినా సరే నాకు ఏ ప్రాబ్లం లేదు అని అనుకొని మీరు నిద్రపోవాలి రోజు ఒకవేళ రేపు భగవంతుడు ఛాన్స్ ఇస్తే బతకడానికి ఇంకా బెటరేగా ఏదన్నా ట్రై చేస్తాను కానీ ఇవ్వకపోయినా పర్వాలేదు మేబీ ఇక్కడ దాకే నా ప్రయాణం అని అనుకుంటాను సాటిస్ఫైడ్గా ఉంటాను అని ఏ రోజైతే మీరు కంటిన్యూస్గా అలా నిద్రపోగలుగుతారో అప్పుడు మీరు ఆల్మోస్ట్ అన్నిటినీ జయించినట్టే ఓకే ఓకే ఎందుకంటే మీ బాధ్యతలు ఏమున్నా సరే మీ గోల్స్ ఏమున్నా సరే మీరు అనుకుంటున్నారు రైట్ సి చాలాసార్లు మనం లేకపోతే మన ఫ్యామిలీ ఏమైపోతుందా అని అనుకుంటాము కానీ యాక్చువల్గా భగవంతుడు మనకు అదే చూపిస్తారు కదా మీరు లేకపోయినా సరే మీ ఫ్యామిలీ నడుస్తుంది మేబీ మీరు అనుకున్నట్లు నడవకపోయినా సరే ఎవరి కర్మ ప్రకారం వాళ్ళు వాళ్ళకి దొరకాల్సింది దొరుకుతుంది పోవాల్సింది పోతుంది మీరు ఉన్నంత వరకు వాళ్ళకి అన్ని ఇవ్వాలని ట్రై చేయాలి అందులో తప్పు లేదు కానీ నేను వెళ్ళిపోతే వీళ్ళకి ఇది దొరకదు అని అనుకోకండి మీరు ఉన్నా సరే వాళ్ళ కర్మ ప్రకారం ఎంత కావాలో అంతే ఇవ్వగలరు మీరు లేకున్నా సరే కర్మ ప్రకారం ఎంత కావాలో వాళ్ళకి అంత దొరుకుతుంది ఏంటంటే మనం ఉన్నప్పుడు మనకు అనిపిస్తుంది మనం చేస్తున్నాం అనేసి వాళ్ళు యాక్చువల్గా మనం ఏం చెయ్యట్లేదు అండ్ అలా అనుకుంటేనే మనకు మంచిది అప్పుడే మీరు చాలా ఈజీగా డిటాచ్ అవుతారు కదా సి మేమింట్లో మా మా మదర్కి నాకైతే చాలా ఫ్రీ టాక్ ఉంటుంది అనమాట నేనైతే చెప్తాను ఏంటంటే నువ్వు పోయినా సరే ఏదో ఒకటి అడ్జస్ట్ అయిపోతుంది అందరూ ఏదో ఒకటి చేసుకుంటారు రైట్ నేను పోయినా సరే అన్ని కంటిన్యూ అవుతాయి మనకు అనిపిస్తుంది ఓ నేను పోతే ఎలా నేను పోతే ఎలా అనేసి రైట్ మన ఫ్యామిలీలో చాలా మంది ఆల్రెడీ పోయారు వాళ్ళు పోయిన తర్వాత కూడా మన జీవితం ఆగలేదు కదా సో ఇదే ప్రూఫ్ కదా మనం పోయినా సరే జీవితం ఆగదు అనేసి 
రైట్ ఇట్స్ రియాలిటీ హార్డ్ రియాలిటీ అంటే ఇప్పుడే మనం ఇవన్నీ మాట్లాడుకోవాలి ఎందుకంటే ఒక్కసారి మృత్యు అయినప్పుడు ఇంత నాలెడ్జ్ మనకి రిఫ్లెక్ట్ అవ్వదు రైట్ సో అందుకనే వీ షుడ్ బి వెరీ క్లియర్ దట్ ఓకే నేను ఉన్నంత వరకు నా బెస్ట్ ఇస్తాను ఛాన్స్ దొరికితే ఇంకా బెస్ట్ ఇస్తాను కానీ ఛాన్స్ దొరకకపోతే బాధపడను లేదా ఛాన్స్ దొరకాలనేసి తపన పడను ఓకే ప్రభుజీ ప్రభుజీ ఇంకొక సందేహం ఉంది నాకు మామూలుగా ఇప్పుడు హిరణ్యాక్షుడు గాని హిరణ్యకసుడు గాని లేకపోతే రావణాసుడు గాని వీళ్ళందరూ బ్రతికి ఉన్నంత కాలం చేసిన పాపాలు చాలా ఉన్నాయి భగవంతుడు ఏదో ఒక రూపం తీసుకొని వచ్చి వాళ్ళని సంహరించి మళ్ళీ ధర్మస్థాపన చేసి వెళ్ళిపోతున్నారు లోకానికి ఏదో ఒకటి ఇచ్చేసి ఇప్పుడు వాళ్ళు చేసిన పాపాలు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని మనం తక్కెట్లో వేస్తే వాళ్ళు వాళ్ళకి పడ్డ శిక్ష మరణం ఒక్కటే కదా వాళ్ళకి పడింది చంపేశారు అది ఉండదు కానీ బట్ దిస్ ఇస్ నాట్ ద ప్లే ఆఫ్ కర్మ దిస్ ఇస్ ప్లే ఆఫ్ షోయింగ్ హౌ వీ షుడ్ నాట్ బి వాళ్ళు ఒక రోల్ ప్లే చేశారు ఇప్పుడు సినిమాలో విలను చంపుతాడు కొందరిని చంపినందుకు ఆయన కర్మ వస్తుందా నటన కదా సో వాళ్ళు కూడా రోల్ ప్లే చేస్తున్నారు హిరణ్యాక్ష హిరణ్య కశపు రైట్ వాళ్ళకు రోల్ ప్లే చేస్తున్నారు రైట్ సో అందుకనే దే ఆర్ నాట్ బౌండ్ టు కర్మ చెప్పాను కదా జయ విజయ్ గురించి వాళ్ళు ఇక్కడికి వచ్చి అలా వెళ్ళిపోతారు కాదు ప్రభు ఈ నిజ జీవితంలో కూడా కొంతమంది అత్యాచారాలు చేస్తున్నారు అంటే వాళ్ళు కూడా రోల్ ప్లే చేసినట్టే ప్రభు లేదు లేదు వాళ్ళు ఏమైనా వైకుంఠం నుంచి వచ్చారని హిస్టరీ ఉందా అది స్పెషల్ కేసెస్ ఏదైతే రావణ కుంభకర్ణ హిరణ్యాక్ష హిరణ్య కశపు దంతవక్ర శిశుపాల్ వీళ్ళది రోల్ ప్లే మనమందరం చేసేది రోల్ ప్లే కాదు అది మనకుండే వాసనలు బట్టి మన కోరికలను బట్టి మనం చేస్తున్నాము భగవంతుడు ఇలా చెయ్యని మనకు చెప్పలేదు అలా చేసినందుకు మనకి కర్మ నుంచి విముక్తులు అవుతామని ఎవరు గ్యారంటీ కూడా ఇవ్వట్లేదు సో రోల్ ప్లే కొందరే చేస్తారు వాళ్ళు శుద్ధ భక్తులు ఉంటారు అది కూడా కొంత టైమే ప్లే చేస్తారు వాళ్ళు ఓకే మనమందరము ఏదైతే మీరు వేరే వాళ్ళ గురించి మాట్లాడుతున్నా వాళ్ళు ఎవరు రోల్ ప్లే చేయట్లేదు వాళ్ళకి నష్ట ఇష్టం వచ్చింది చేస్తున్నాడు భగవంతుని పక్కన పెట్టి ఓకే సో వాళ్ళకి కర్మ అయితే పక్కా ఉంటుంది అది కూడా కాక ఇంకా వాళ్ళ వాళ్ళ నిజంగా మరణం భగవంతుని చేతిలో జరగడం అనేది చాలా గొప్ప విషయం కదా ప్రభుజీ ఎవరికి హిరణ్య కశపు నేనే వచ్చి చంపుతాను తర్వాత మీరు వచ్చేయచ్చు కాకపోతే ఇది భగవంతుడికి మాత్రమే గుర్తుంటుంది హిరణ్య కశపుకి హిరణ్యాక్షకి గుర్తుండదు వాళ్ళు ఫుల్లీ కొందరు అంటారు కదా బాగా యాక్టింగ్ చేస్తే ఏమంటాం మనం నచ్చి నటించట్లేదు జీవించేస్తున్నారు అని అంటామా లేదా సో వాళ్ళు జీవిస్తారు అట్లాగే వాళ్ళకి తెలీదు కానీ తర్వాతనే తెలుస్తుంది వాళ్ళకి తిరిగి వచ్చాక తెలుస్తుంది వెళ్ళే ముందు తెలుసు తిరిగి వచ్చిన తర్వాత తెలుసు ఉన్నప్పుడు తెలియదు అనమాట తెలిస్తే రోల్ కరెక్ట్ గా ప్లే చేయలేరు కదా అరే నేను రోల్ ప్లే చేస్తున్న ఇప్పుడు మనం చూస్తాము కొన్నిసార్లు సీనియర్ యాక్టర్స్ ఉన్నప్పుడు వాళ్ళ ముందు యాక్టింగ్ చేయాలన్నా వాళ్ళు ఇప్పుడు కొందరు ఉంటారు అనమాట జూనియర్ యాక్టర్సే కానీ ఇప్పుడు కొంచెం ఫేమస్ అయ్యి ఉంటారు విలన్ లాగా సో పెద్ద పెద్ద హీరోలకి ఆపోజిట్ గా వాళ్ళు విలన్ గా ఉన్నప్పుడు వాళ్ళు ఇట్లా కొట్టడము వాళ్ళ కాలర్ పట్టుకోవడము వాళ్ళని చంపమే కొట్టడం ఇట్లాంటి యాక్టింగ్ చేయాలంటే కొంచెం వాళ్ళకి భయం ఉంటుంది ఎందుకంటే అరే ఈయన సూపర్ స్టార్ మెగా స్టార్ పవర్ స్టార్ అనేసి ఉంటదా ఉండదు కంగారు రైట్ కానీ అసలు ఎదుటి వ్యక్తి ఎవరో తెలీదు అన్నట్టుగా వాళ్ళు ఆ క్యారెక్టర్ లో దిగితేనే వాళ్ళు కరెక్ట్ గా యాక్టింగ్ చేయలేరు రైట్ సో సిమిలర్లీ హిరణ్యాక్ష హిరణ్య కశపు రావణాసురుడు కుంభకరుడు వీళ్ళందరికీ ఏంటంటే అసలు గుర్తే లేదు రైట్ కాబట్టి వాళ్ళంతా కరెక్ట్ గా రోల్ ప్లే చేయగలిగారు అనమాట ఓకే వెల్కమ్ సుజాత హరే కృష్ణ ప్రభుజీ హరే కృష్ణ ప్రభుజీ ఈ జపనీయమాలు అనేవి ఒకసారి ఏమైనా చెప్తారా ఓకే సో జపం అనేది ఎలా చేయాలా అంటే ఏ టైమ్ లో చేయాలి యాక్చువల్ గా మార్నింగ్ మార్నింగ్ బ్రహ్మ ముహూర్తం అని అంటాం కదా టూ టు టెన్ లోపు సో బ్రహ్మ ముహూర్తం కాదు సత్వగుణం నడిచే టైమ్ అప్పుడు చేయడానికి ప్రయత్నించాలి అందులో కూడా బెస్ట్ టైం ఏంటంటే ఇలా ఫైవ్ ఫిఫ్టీన్ టు సెవెన్ ఫిఫ్టీన్ ఏదైతే అన్ని ఇస్కాన్ టెంపుల్స్ లో అదే టైం అనేది నడుస్తుంది మార్నింగ్ జపాస్ సెషన్ 
సో ఆ టైంలో చేయడం బెస్ట్ కానీ ఒకవేళ మీకు ఆ టైంలో అంతగా కుదరదు అని అంటే అట్లీస్ట్ ఎర్లీగా కంప్లీట్ చేయడానికి ట్రై చేయండి టెన్ లో పన్న ఓకే అది కూడా నాకు కుదరదు అంటే అట్లీస్ట్ రాత్రి పడుకునే లోపన్న చేయండి అంటే ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్లో మీరు పదహారు మాలలు కంప్లీట్ చేసేలాగా మీ జీవితాన్ని మలుపుకోవడానికి ట్రై చేయాలి ఇనీషియల్గా తర్వాత మెల్లిమెల్లిగా ఆ స్టాండర్డ్ టైం ఏదైతే ఉందో అది మెయింటైన్ చేయడానికి ట్రై చేయాలి మీరు దానికోసం మీరు స్నానం చేసి కూడా చేయొచ్చు స్నానం చేయకుండా కూడా చేయొచ్చు ఫోకస్ ఉండేలాగా అటెంటివ్గా చాంటింగ్ చేయడానికి ఏదైతే తోడ్పడతాయో అవి మీరు ఉపయోగించాలి ఒకవేళ మీకు కొంచెం మరీ స్ట్రైట్గా కూర్చుంటేనే చాంటింగ్ అవుతుంది అంటే స్ట్రైట్గా కూర్చోండి కొంచెం రిలాక్స్గా కూర్చున్నా సరే నో ప్రాబ్లం చైర్ మీద కూర్చున్నా సరే నో ప్రాబ్లం బెడ్ మీద కూర్చున్నా సరే నో ప్రాబ్లం కింద కూర్చున్నా సరే నో ప్రాబ్లం కొంచెం వాక్ చేస్తూ చేస్తాను అంటే ఓకే ఫోకస్ చేయగలను అంటే చేయండి బట్ జనరల్గా ఏంటంటే మనము కరెక్ట్గా పద్మాసనంలో కూర్చున్నప్పుడు అర్ధ పద్మాసనంలో కూర్చున్నప్పుడు బ్యాక్ స్ట్రైట్ ఉన్నప్పుడు ఫోకస్ ఎక్కువ ఉంటుంది కాబట్టి దట్ ఈస్ బెస్ట్ పొజిషన్ కానీ మీ వయసు అనుసారం మీ ఆరోగ్యం అనుసారం కొంచెం అంత కుదరకపోయినా కొంచెం వాక్ చేస్తూ ఒక రెండు రౌండ్లు కూర్చొని అయినా సరే మీరు చేయొచ్చు సో పొద్దునైనా చేయొచ్చు మధ్యాహ్నం చేయొచ్చు రాత్రి అయినా చేయొచ్చు రైట్ స్నానం చేసి చేయొచ్చు చేయకుండా చేయొచ్చు మీరు మెన్స్ట్రేషన్ పీరియడ్లో ఉన్నప్పుడు కూడా చేయొచ్చు ఇంట్లో ఎవరైనా చనిపోయినా చేయొచ్చు ఇంట్లో ఎవరైనా పుట్టినా చేయొచ్చు ఏ టైంలో అయినా సరే చేయొచ్చు దానికి ఏది కూడా అడ్డంకు లేదు ఈరోజు చాంటింగ్ చేయకూడదు అనే ఏ రోజు ఉండదు ఈ పరిస్థితిలో నేను చాంటింగ్ చేయకూడదు అన్న ఏ పరిస్థితి ఉండకూడదు రైట్ ఎనీ టైమ్ యూ కెన్ డూ ఇట్ ఎనీ వేర్ యూ కెన్ డూ ఇట్ బట్ వీ డోంట్ క్యారీ దిస్ అంటే ఒక బాత్రూమ్కి వెళ్ళినప్పుడు మాత్రం మనం బీడ్ బ్యాగ్ తీసుకెళ్ళాము మిగతా ఏ రూమ్లో ఉన్నా సరే మీరు బీడ్ బ్యాగ్ తీసుకెళ్ళి మీరు చేయొచ్చు ఒకవేళ బాత్రూమ్కి వెళ్తున్నాడు స్టిల్ యూ వాంట్ టు చాంట్ యూ కెన్ చాంట్ ఓవరల్లీ వితౌట్ కౌంటింగ్ బట్ ఏదైతే మనం పదహారు మాలలు అయితే ఏదైతే చేయాలని అనుకుంటామో అవి శ్రద్ధగా చేయడానికి ట్రై చేయాలి దానికి ఎక్కువగా మీరు చేయాలనుకుంటే అది మీ చాయిస్ ఎలా చేయాలంటే అలా చేసుకోండి ఎక్స్ట్రాలు కానీ ఈ సిక్స్టీన్ చేసేటప్పుడు మాత్రం కొంచెం శ్రద్ధగా చేయడానికి ట్రై చేయండి పూజీ అది అడగచ్చాడు కూడా నాకు తెలియదు అంటే ఫస్ట్ చిన్నప్పుడు మేము హరే రామ హరే రామ 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 హరే 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 కృష్ణ హరే కృష్ణ 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 హరే హరే అంటే చిన్నప్పుడు మా అమ్మమ్మ గారి ఇంట్లో అలా చూసి అలా మైండ్ చిన్నప్పుడు కూడా అదే ఉండే గోడ మీద తలుపెన కల సో అది అలవాటైపోయింది మైండ్ లో ఉందనమాట సో అఫ్ కోర్స్ ఎవరైనా ఒకటే రాముడైనా కృష్ణుడైనా ఎవరైనా ఒకటే సో అలా చేయొచ్చా గురుజీ అంటే మా మైండ్ ఫస్ట్ ఏంటంటే మీరు ఒకవేళ అలవాటు అనేది పాతదైనా సరే ఇప్పుడు మెల్లగా మీరు ట్రై చేస్తే ఇదే అలవాటు అవుతుంది ఓకే కానీ పాత అలవాటు అలా ఉంది కాబట్టి అనేసి మీరు చేయట్లేదు ప్రయత్నం అనుకోండి అలవాటు అలాగే ఉండిపోతుంది రైట్ సో మనకి చైతన్య మహాప్రభు మన వైష్ణవ ఆచార్యులందరూ మనకి ఏదైతే ఇచ్చారో గౌడి వైష్ణవ సాంప్రదాయంలో హరే కృష్ణ నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది కాబట్టి దాని నుంచి స్టార్ట్ చేయండి ఒక వన్ టూ మంత్స్ అంతే దాని తర్వాత మీకు ఇదే అలవాటు అయిపోతుంది వాల్మీకి రామ అని అని అంటే మరా అంటుండే కానీ మరా మరామ రామ 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 అనుకుంటూ రామ వచ్చేసిందా లేదా రైట్ సో ఆయనకే వచ్చింది మనకు రాదా ఇంకొకటి ఇంకొకటి గురుజీ గురుజీ యాక్చువల్లీ నేను విష్ణు భక్తురాలను అనమాట ఆయనే రాముడు ఆయనే కృష్ణుడు ఆయనే వెంకటేశ్వర స్వామి అనుకుంటూ వచ్చాను కరెక్ట్ అంటే యాక్చువల్లీ మీరు ఒకసారి గోలోకం కృష్ణుడు ఆయన వేరు ఈయన వేరు ఈయన వేరు గురు గారు అంటే ఆయన గోలోకంలో కృష్ణుడు ఉన్నారు రాధాదేవి ఉన్నారు అని చెప్పారు ఈయన వైకుంఠంలో ఉంటారు కదా సో ఆయన వేరు ఈయన వేరా అంటే ఈ కృష్ణుడు వేరు నేను పూజించే కృష్ణుడు వేరా అని ఒక చిన్న మనసులో ఒక బాధ ఉంది నాకు అంటే సేమ్ పర్సన్ డిఫరెంట్ పర్సనాలిటీస్ సేమ్ పర్సన్ కానీ ఆయన ఎన్ని సినిమాల్లో ఎన్ని రోల్స్ వేసినా ఆయనే కదా వేసేది సో మీకు కృష్ణ ఒక సినిమాలు బాగా నచ్చుతారు ఇంకో సినిమాలు బాగా నచ్చలేదేమో కానీ మీకు నచ్చినా నచ్చకపోయినా అది కృష్ణనే కదా సో ఇది కూడా వేరు వేరు రూల్స్ ఉంటాయి ఆయన వైకుంఠంలో ఒక ప్లానెట్ లో ఏమో నరసింహస్వామి లాగా ఉంటారు ఒక ప్లానెట్ లో వామన దేవి లాగా ఒక ప్లానెట్ లో వరహదేవి లాగా ఒక ప్లానెట్ లో శ్రీధర ఒక ప్లానెట్ లో శ్రీనివాస ఒక ప్లానెట్ లో వెంకటేశ్వర అలాగే గోలోక ప్లానెట్ లో ఆయన కృష్ణ యాజ్ ఇట్ ఈస్ గా ఉంటారు సో కృష్ణ ఇస్ ద ఫౌంటైన్ హెడ్ ఆయనే కదా అంటే నా మనసు ఆయనే లాస్ట్ వీక్ నుంచి అయ్యో ఏంటి ఈయన వేరా ఆయన వేరా అని అయ్యో అని అనుకున్నాను పేరు కాదు ఏంటంటే తత్వంలో భిన్నత్వం లేదు ఇద్దరు ఒకటే 
కానీ లీల అనుసారంగా వేరున్నారు ఇప్పుడు కృష్ణ ఆ సినిమాలైనా కృష్ణని ఈ సినిమాలైనా కృష్ణనే కానీ ఈ సినిమాలో కృష్ణ పేరు రామ ఈ సినిమాలో కృష్ణ పేరు కృష్ణ ఈ సినిమాలో ఈయన అనదగా ఉంటాడు ఈ సినిమాలో ఈయనకి ఫ్యామిలీ పెద్దది ఉంటుంది ఈ సినిమాలో ఈయన ముందు వీక్ గా ఉంటాడు ఈయన సినిమాలో ఈయన ముందు నుంచే బలవంతుడు ఉంటాడు కానీ ఏదేమైనా సరే అదే కృష్ణ కదా రైట్ సో సిమిలర్లీ దిస్ పర్సనాలిటీ ఈస్ డిఫరెంట్ బట్ పర్సన్ ఈస్ సేమ్ ఇంకా ఏం చెప్తారంటే విష్ణు లేదా నారాయణ లేదా వెంకటేశ్వర స్వామి వీళ్ళందరూ ఏంటంటే కృష్ణ ఆన్ డ్యూటీ ఓకే గోలోకులం ఆన్ డ్యూటీ ఆఫీస్కి వెళ్తున్నారు పని చేయడానికి కానీ గోలోకులం ఉండే కృష్ణ ఏంటంటే ఇంట్లో ఉండే పర్సన్ అనమాట ఇప్పుడు మనం మనం మీ ఆయన ఆఫీస్కి వెళ్ళినప్పుడు లేదా మీ ఫాదర్ ఆఫీస్కి వెళ్ళినప్పుడు వేరే రోల్ ఉంటుంది కదా ఆఫీస్కి వెళ్ళినా ఇంట్లో ఉన్నా సరే మీ నాన్న మీ నాన్నే మీ హస్బెండ్ మీ హస్బెండ్ రైట్ కానీ రోల్ అనేది డిఫరెంట్ అనమాట మీరు ఆఫీస్కి వెళ్తే మీ హస్బెండ్ మీతో ఇప్పుడు ఇంట్లో ఉన్నట్టే ఉంటారా నేను ఆఫీస్కి వెళ్తే ఇంట్లో ఉన్నాను ఉండరు కదా సో ఆఫీస్కి వెళ్తే మీకు ఆఫీస్ లో ఉన్నట్టుగానే కొంచెం బిహేవ్ చేస్తారు ఇంటికి వస్తే ఇంట్లో ఉన్నట్టు బిహేవ్ చేస్తారు సో కృష్ణ ఏంటంటే అట్ హోమ్ కాబట్టి ఎవరితోనైనా ఆడుకుంటారు ఎవరితోనైనా ఏదైనా చేస్తారు రైట్ ఇప్పుడు మీరు గోలోకానికి వెళ్తే కృష్ణ ఫ్రెండ్స్ కూడా కృష్ణ మీద ఎక్కుతారు వీపు మీద ఎక్కి నన్ను తీసుకెళ్ళు నన్ను ఊరేగించాలి నువ్వు ఆటలు ఓడిపోయావు అనేసి ఆయన పైన కాలు పెట్టి కూడా ఎక్కుతారు కానీ అదే వైకుంఠంలో జరుగుతుంది అలా జరగదు ఎందుకంటే వైకుంఠంలో దాస్య రసం అనేది ఉంటుంది కానీ గోలోకంలో ఏంటంటే సాఖ్య రసం ఉంటుంది మా మాధుర్య రసం ఉంటుంది వాత్సల్య రసం ఉంటుంది కాబట్టి దానికి తగ్గట్టుగా రోల్ అనేది వేరే ఉంటుంది అనమాట సో సేమే మీకు ఎవరు నచ్చితే అలా వాళ్ళతో కంటిన్యూ అయిపోండి ఓకే ప్రభు అది కూడా సేమ్ సుజాత మాతాజీ క్వశ్చన్ అంటే కృష్ణ బుక్ లో ఫస్ట్ స్టోరీ ఉంటుంది కదా భూదేవి మన గో గోమాతగా వెళ్ళి బ్రహ్మ ముందు మొర మొర పెట్టుకుంటే అక్కడికి వెళ్ళి పురుష సూక్తం చదివి బ్రహ్మ మెడిటేషన్ ద్వారా ఆయన చెప్తారు కదా సేమ్ నాది కూడా అదే క్వశ్చన్ అయితే కొన్ని కొన్ని సందర్భాల్లో మనం విష్ణు అంటాము కొన్ని కొన్ని సందర్భాల్లో కృష్ణ అంటాము క్వాలిటీస్ చూస్తే విష్ణుకి సిక్స్టీ క్వాలిటీస్ ఉంటాయి కృష్ణకి సిక్స్టీ ఫోర్ సిక్స్టీ ఫోర్ ఉంటుంది అంటారు కదా మరి ఇప్పుడు మీరు చెప్పిన ప్రకారము అంటే ఏ అవతారం ఎలా ఎత్తినా కూడా అంతా ఒకటే అన్నారు తత్వం ఒకటే అందరూ విష్ణు తత్వమే కదా ఓకే తత్వం ఒకటే క్వాలిటీస్ అనేది ఇప్పుడు నేను ఇందాక చెప్పాను కదా ఒక సినిమాలో కృష్ణ అనాథగా ఉంటాడు ఇంకో సినిమాలో కృష్ణకి ఫ్యామిలీ ఉంటుంది ఒక మూవీలో కృష్ణకి అంత బాడీ ఉండదు రెండో దాంట్లో కొంచెం బాడీ బిల్డింగ్ చేసి వస్తారు రైట్ బట్ పర్సన్ అయితే కృష్ణనే కదా ఓకే సో విష్ణు తత్వం అనేది అన్ని సేమే ఎప్పుడైతే మనము అనలైజ్ చేయడానికి కొంచెం డిఫరెన్సెస్ చూపించడానికి ఎప్పుడైతే మాట్లాడతామో అప్పుడు క్వాలిటీస్ గురించి మాట్లాడతాం ఇప్పుడు మనం ఏంటి చెప్పండి మనం జీవతత్వ ఓకే సో మీరైనా నేనైనా ఒకటే ఎందుకంటే మనం ఇద్దరం జీవతత్వనే వస్తాము జీవతత్వ కేటగిరీలోనే వస్తాము అలాగే కృష్ణ అయినా విష్ణు అయినా నారాయణ అయినా విష్ణు తత్వ కేటగిరీలోనే వస్తారు ఓకే కానీ ఎలాగైతే మీ క్వాలిటీస్ నా క్వాలిటీస్ డిఫరెంట్ గా ఉన్నాయో అలాగే విష్ణుకి కృష్ణకి కొన్ని క్వాలిటీస్ డిఫరెంట్ గా ఉంటాయి రామాకి కూడా కొంచెం క్వాలిటీస్ డిఫరెంట్ గా ఉంటాయి అంటే ఇప్పుడు మనకి అవతారాలు వస్తుంటాయి కదా ప్రభు అవతారాలన్నీ ఇప్పుడు అవి కృష్ణ నుంచి వస్తాయా విష్ణు నుంచి వస్తాయా ఎలా వస్తాయి ఇప్పుడు మనము ఎలా కన్సిడర్ ఈ ప్రశ్నకి సమాధానము మాటల్లో కాదు కొంచెం విజువల్స్ చూపించాల్సి వస్తుంది మీకు సో కనిపిస్తుంది స్క్రీన్ మీకు కనిపిస్తుంది ఓకే సో ఇది గోలోక చాట్ అంటారు సో ఇక్కడ కృష్ణ ఉంటారు గోలోక వృందావనంలో ఓకే సో ఈయన ఒరిజినల్ పర్సన్ ఓకే ఈయన వేరే వేరే అవతారాల్లో ఈ వైకుంఠంలో ఇక్కడ అయోధ్యలో అయోధ్యలో రాముడి లాగా ఉంటారు 
ఇక్కడ వైకుంఠాల్లో డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ప్లానెట్స్ లో డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ అవతారాల్లో ఉంటారు ఓకే ఎప్పుడైతే అవతారాలు భూతలం మీద తీసుకుంటారు అంటే ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో తీసుకుంటారు అప్పుడు ఆయన ఫస్ట్ పురుష అవతారాలుగా ఎక్స్పాండ్ అవుతారు అంటే మహావిష్ణు దాని తర్వాత మహావిష్ణు నుంచి బ్రహ్మాండాలు వచ్చి ప్రతి బ్రహ్మాండంలో గర్భోదక్షాయ విష్ణు లాగా ఎంటర్ అవుతారు ఈ నాభి నుంచి ఇక్కడ బ్రహ్మదేవుడు వస్తారు మరియు ఇంకో ఎక్స్పాన్షన్ క్షిరోదక్షాయ విష్ణు లాగా ఉంటారు సో ఈ క్షిరోదక్షాయ విష్ణు ద్వారానే ఇక్కడ వైకుంఠంలో ఉండే వాళ్ళందరూ ఇక్కడ ఉండే వాళ్ళందరూ అన్ని అవతారాలు ఈయన నుంచి వస్తాయి సో హీ ఈస్ ద ఏజెంట్ సో క్షిరోదక్షాయ విష్ణుని ఒక ఏజెంట్ లాగా కృష్ణ ఒక అవతారం క్రియేట్ చేసుకుని అందులో నుంచి వస్తారనమాట ఓకే సో ఒకవేళ ఇంకా క్లియర్ గా అర్థం అవ్వాలి అంటే ఇక్కడ ఇది చూడండి మీరు ఇక్కడ స్వయం రూప కృష్ణ కనిపిస్తుందా కొంచెం జూమ్ చేస్తారు ఫైవ్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అయిందా ఎందుకంటే ఎక్కువ కనపడుతుంది ఓకే ఇంత ఎందుకంటే పెద్దగా అవ్వదు ఓకే సో ఇక్కడ స్వయం రూప ఉంది కదా ఒరిజినల్ ఫార్మ్ ఆఫ్ కృష్ణ యాజ్ ఎ కౌహర్డ్ బాయ్ అని బృందావన్ ఇది ఒరిజినల్ ఇక్కడ నుంచి విస్తారాలు జరుగుతాయి ఓకే సో హిజ్ ఓన్ ఎక్స్పాన్షన్స్ ఆ ఓన్ ఎక్స్పాన్షన్స్ లో కూడా రెండు రకాలు ప్రభావ ప్రకాశ అంటే ఆశలీల జరిగేటప్పుడు ప్రతి గోపికతో తను ఒక్కొక్కరుగా ఉంటారు అక్కడ సో ఎంత మంది గోపికలు ఉంటే అన్ని విస్తారాలు జరుగుతాయి ఆ విస్తారాలు ఏంటంటే ప్రభావ ప్రకాశ అయితే బలరాం లాగా ఏదైతే వస్తారో అది వైభవ ప్రకాశ అయితే ఈ బలరాం నుంచి ఇంకా చతుర్వ్యూహాలు స్టార్ట్ అవుతాయి వాసుదేవ సంకర్షణ అనిరుద్ధ ప్రద్యుమ్నానేసి మళ్ళీ ఆ సంకర్షణ నుంచి ఇంకా ద్వితీయ వ్యూహం వస్తుంది సో మళ్ళీ అక్కడ నుంచి కొంచెం ముందుకెళ్తే నారాయణ వస్తారు రైట్ సో అలా కొన్ని మళ్ళీ నారాయణ ఇది ద్వితీయ చతుర్వ్యూహం వాసుదేవ సంకర్షణ ప్రద్యుమ్న నతను మళ్ళీ ఈ సంకర్షణ నుంచి స్వాంశ అంటే విష్ణు తత్వమే బయటకు వచ్చి పురుష అవతారస్ వస్తాయి అందులో ఫస్ట్ క్షిరోదక్షాయ సారీ కారణోదక్షాయ విష్ణు లేదా మహావిష్ణు అంటారు తర్వాత గర్భోదక్షాయ విష్ణు ఇందాక చూపించాను కదా నాభి నుంచి బ్రహ్మ వస్తారు తర్వాత క్షిరోదక్షాయ విష్ణు ఈ క్షిరోదక్షాయ విష్ణు నుంచే ఈ అవతారాలన్నీ వస్తాయి అనమాట సో వీళ్ళందరూ ఆల్రెడీ ఆ అవతారాలన్నీ వైకుంఠంలో పర్మనెంట్ గా ఉంటాయి కానీ కొంతకాలం వరకు మాత్రం ఇక్కడ వచ్చి వెళ్తూ పోతాయి అందుకనే మనం అపియరెన్స్ అండ్ డిసప్పియరెన్స్ డే సెలబ్రేట్ చేస్తాం సో జన్మాష్టమి అంటే కృష్ణ అపియరెన్స్ డే అంటాము సో కృష్ణ ఎప్పుడు గోలోకలో ఉంటారు కానీ కొంతకాలం కోసం ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో వచ్చారు కదా వచ్చి లీల సమాప్తం చేసుకొని మళ్ళీ వెళ్ళిపోయారు సో కృష్ణ ఎప్పటికీ తన నిత్యధామంలో ఉంటారు అప్పుడప్పుడే ఇటు వస్తూ ఉంటారు అలాగే ఇక్కడ కూడా వైకుంఠంలో ఆల్రెడీ నరసింహస్వామి ఎప్పుడూ ఉంటారు కానీ అప్పుడప్పుడు మధ్యలో వచ్చేసి హిరణ్యకశిపుని చంపేసి మళ్ళీ వెళ్ళిపోతారు అనమాట సో ది అపియర్ అండ్ డిసప్పియర్ సో ఒరిజినల్ పర్సన్ ఎవరు అంటే కృష్ణ విష్ణు అని వచ్చే కృష్ణ ఒరిజినల్ పర్సన్ ప్రభు బట్ అంటే ఇప్పుడు రాధారాణి ఉన్నారు ఇప్పుడు ఇప్పుడు మనం వెంకటేశ్వర స్వామి తీసుకుంటే శ్రీదేవి భూదేవి అని ఇద్దరు అంటాం కదా కృష్ణ నుంచి అన్ని విష్ణువులు ఎలా వస్తాయో శ్రీమతి రాధారాణి నుంచి అన్ని అంతరంగిక శక్తి అవతారాలు లక్ష్మి రమాదేవి సీత వాళ్ళందరూ వస్తారు ఓకే ఓకే సో కృష్ణ ఈస్ ద ఒరిజినల్ పర్సన్ ఆ ఒరిజినల్ పర్సన్ యొక్క అంతరంగిక శక్తి శ్రీమతి రాధారాణి సో ఈ పర్సన్ డిఫరెంట్ పర్సనాలిటీస్ తీసుకున్నప్పుడు తన అంతరంగిక శక్తి కూడా డిఫరెంట్ పర్సనాలిటీస్ తీసుకుంటుంది లక్ష్మి సహస్ర కోటి అంటే చాలా మంది కోట్ల కోట్ల లక్ష్మిలు కూడా ఉంటారు అన్ని విస్తారాలు అనమాట శివుడిలో కూడా ఇలా చేంజెస్ ఉంటాయి కదా ప్రభు ఒక దగ్గర సదాశివుడు అంటారు ఒక దగ్గర ఈశ్వరుడు అంటారు ఒక దగ్గర పరమేశ్వరుడు అంటారు రుద్రుడు దాని శంభు తత్వం అంటాము దాన్ని ఇప్పుడు ఇదైతే విష్ణు ఎక్స్పాన్షన్ జరిగినప్పుడు విష్ణు తత్వ అంటాము లక్ష్మి సీత రమాదేవి రాధారాణి ఇవైతే ఉన్నాయో ఇవన్నీ ఏంటంటే శక్తి తత్వస్ 
అలాగే ఇది అంతరంగ శక్తి తత్వస్ ఇటువైపు బహిరంగ శక్తి తత్వస్ దుర్గా సతి పార్వతి కాళి అలాగే శంభు తత్వలు కూడా ఉంటాయి రుద్ర శంకర శంభు సదాశివ ఇవన్నీ ఆ ఎక్స్పాన్షన్ శంభు తత్వంలో వస్తుంది సో తత్వం ప్రకారం అన్ని ఒకటే కానీ లీల ప్రకారము గుణాల ప్రకారం కొంచెం డిఫరెన్సెస్ అనేది ఉంటాయి సో లక్ష్మీదేవి రాధారాణి వేరు అంటే ఒకటే వేరు అంటే వేరు కూడా దీన్నే అచింత్య భేదాభేద తత్వం అంటాము అంటే సైమల్టేనియస్లీ ఒకటి కూడా సైమల్టేనియస్లీ డిఫరెంట్ కూడా ఓకే అంటే ఇప్పుడు కృష్ణ నుంచి వస్తుంది అన్నారు కదండి అట్లనే మరి ఇప్పుడు శివుడిలో అంటే ఏ అవతార నుంచి ఇవన్నీ వస్తాయండి అంటే మన సదాశివ నుంచి సదాశివ నుంచి సదాశివ నుంచి వస్తాయి ఉండకపోవచ్చు పూర్ణ పురుషోత్తం వచ్చారు అనుకోండి పూర్ణంగా వస్తారు ఇప్పుడు మనకి కృష్ణ ద్వాపార యుగంలో ఇప్పుడు మనకి కలియుగం కంటే ముందు వచ్చారు కదా ఆయన పూర్ణ పురుషోత్తం వచ్చారనమాట కానీ ప్రతి ద్వాపార యుగంలో పూర్ణ పురుషోత్తం రాకపోవచ్చు కొన్నిసార్లు విష్ణునే కృష్ణగా రావచ్చు కృష్ణ యాజ్ ఇట్ ఈస్ రాకపోవచ్చు బట్ వచ్చిన తర్వాత ఏదైతే చూపించాలో శక్తులు అవన్నీ యాజ్ ఇట్ ఈస్ గా చూపిస్తారు అనమాట అంటే ఇప్పుడు కృష్ణ ఎప్పుడు కృష్ణ లాగా వచ్చినా సరే ఫుల్ పొటెన్షన్ చూపించరు ఎంత కావాలో అంతే చూపిస్తారు ఇప్పుడు మీరు ఇప్పుడు మీరు ఒకటి అన్నారు కదా అంటే మళ్ళీ ద్వాపర యుగం అని అంటే కల్పంలో మనకి మీరు ఒక కౌంట్ ఇంత ముందు చూపించారు కదా ఇన్ని యుగాలు మళ్ళీ స్టార్ట్ అవుతుంది మళ్ళీ కృతయుగం స్టార్ట్ అవుతుంది కదా మళ్ళీ ద్వాపర యుగంలో మళ్ళీ ఇదంతా జరిగిద్దా అంటే మళ్ళీ కలియుగంలో మనం ఇంత ముందు ఎలా ఉన్నా మళ్ళీ అలాగే వస్తామా జీవాస్ డిఫరెంట్ ఉంటాయి ఒకవేళ మీరు భగవద్ధామానికి వెళ్ళిపోయారు మంచి భక్తి చేస్తే మళ్ళీ మీరు రారు సేమ్ పీపుల్ ఉండరు కానీ సేమ్ పొజిషన్స్ ఉండొచ్చు ఇప్పుడు సూర్య చంద్ర ఎవరైతే ఉన్నారో అవి వాళ్ళ ఒరిజినల్ నేమ్స్ కావు కదా ఆర్ ద పొజిషన్స్ అలాగే ఇప్పుడు కొన్ని ఏదైతే ఉన్నారో మెయిన్ మెయిన్ క్యారెక్టర్స్ మహాభారతంలో అవి పొజిషన్స్ ఉంటాయి సో అక్కడ వేరే జీవాస్ రావచ్చు బట్ ఆల్మోస్ట్ స్టోరీ మాత్రం సేమ్ ఉంటుంది కొంచెం డిఫరెన్సెస్ కూడా ఉండొచ్చు అంటే థీమ్ సేమ్ ఉంటుంది ఇప్పుడు ఒక సినిమాని రీమేక్ చేస్తారు కదా రీమేక్ చేసినప్పుడు సేమ్ ఉంటుంది ఆల్మోస్ట్ బట్ కొంచెం వేరియేషన్ కూడా ఉంటుంది బట్ థీమ్ మాత్రం సేమ్ ఉంటుంది ఓకే మళ్ళీ వచ్చేది ఉందా హరే కృష్ణ ప్రభుజీ అది మనం సైన్స్ ప్రకారం గ్యాలక్సీల గురించి చెప్తూ ఉంటాం కదా ప్రభుజీ అంటే ఇప్పుడు అది మనం అవి విష్ణు లోకాలు అని అనుకోవచ్చా అంటే సైన్స్ కి తెలిసిందంతా మోడర్న్ సైన్స్ కి తెలిసిందంతా కేవలం భౌతిక జగత్ అంటే ఇప్పుడు ఆ గ్యాలక్సీలు వేరే వేరే గ్యాలక్సీలు ఉన్నాయంటే విష్ణు భౌతిక జగత్ ఈవెన్ అర్త్లీ ప్లానెట్స్ అంటే భూలోకాలే అంటే ఈ తలం పైనే చాలా ఉంటాయి ఇప్పుడు ఇందాక చూపించాను కదా సో ఇక్కడ బ్రహ్మ ఏదైతే కమలం పైన ఉన్నారో పద్నాలుగు లోకాలు ఉంటాయి సర్కిల్ లోనే అవి ఉన్నాయి ఎందుకంటే పై లోకాలు మనకు కనబడవు కింద లోకాలు కనబడవు ఈ సర్కిల్ లోనే ఎన్నో ప్లానెట్స్ ఉంటాయి అంటే అక్కడ ఏం విష్ణుమూర్తి అంటే వాటికి కూడా ఈ విష్ణుమూర్తి ఆధిపత్యం వహిస్తారు అంతే కదా ప్రభు అన్నిటికీ విష్ణునే యా ఏం లేదు మీరు పిలిస్తే 
మీరు అందరినీ కొంచెం ఎవరన్నా ఇంట్రెస్టెడ్ డివోటీస్ని లేదా ఇంట్రెస్టెడ్ మనుషుల్ని పోగేసి మీరు ఒక కీర్తన కథ చేపిస్తే అయిపోతుంది అంటే ఏదన్నా స్పెషల్ ప్రోగ్రామ్స్ అట్లా ఏమైనా చేస్తారా లేకపోతే ఏంటి అనేది నాకు డౌట్ వచ్చింది అంటే స్పెషల్ గా ఏదన్నా అకేషన్ గా ఏమైనా చేస్తారా మీ ఇష్టం ఒకవేళ నార్మల్ గా చేస్తారా కీర్తన కథ ఆరతి ప్రసాదం ఈ నాలుగు కామన్ ఉంటాయి ఓకే సో ఇది మీ ఇంట్లో ఏదైనా స్పెషల్ ఒకేషన్ జరుగుతూ ఉంటే ఇవి నాలుగు చేయించవచ్చు లేదు ఇవి నాలుగు చేయించడానికే స్పెషల్ గా అందరినీ కూడా పిలవచ్చు ఏం లేదు ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ క్లాస్ చెప్తున్నాను కదా అక్కడ మీ ఇంటికి వచ్చి చెప్తాను క్లాస్ అంతే అక్కడ కీర్తన చేయిస్తాము ఇక్కడ ప్రసాదం లేదు అక్కడ మీరు ప్రసాదం వండుతారు లేదా మీకు కూడా వండడం కష్టము అంటే మీరు టెంపుల్ నుంచి కూడా తెప్పించు క్యాటరింగ్ లాగా అంటే మన టెంపుల్ లో కూడా ప్రసాదం ఇస్తారు మీకు ఎంత మంది కావాలంటే అంత ఒకవేళ సికింద్రాబాద్ టెంపుల్ నుంచి కూడా ఉంటుంది వేరే డివోటీస్ కూడా చేస్తారు సో వీ కెన్ బ్రింగ్ ప్రసాదం అది కాకపోతే మనం పే చేయాలి ఏమో మళ్ళీ చెప్పలేదు ప్రభుజీ మీరు ఫ్రీ అనుకున్నాను అనేసి మళ్ళీ అంటే మళ్ళీ నేను కట్టాల్సి వస్తుంది మీరు ఫ్రీగానే వస్తారా మీకు కూడా మనం పే చేయాలి అంటే మీ ఇష్టం అది అంటే వీ డోంట్ చార్జ్ ఎనీథింగ్ అంటే ఇంత నాకు ఇవ్వండి అని అడగను బట్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు గివ్ సంథింగ్ ఐ విల్ రిసీవ్ ఇట్ కానీ మీరు ఇస్తారని నేను రాను ఇవ్వట్లేదు అనేసి నేను రాకుండా కూడా ఉండను రైట్ డిపెండ్స్ మీరు ఆల్రెడీ ఒక ఇరవై ముప్పై మంది నన్ను అట్లా చేసేసి అందరికి భక్తి పంచాలనే సదుద్దేశం ఉంటే ఓకే ఏంటంటే ఇప్పుడు ఇంత ఛార్జ్ తీసుకుంటాను అని చెప్పాను అనుకోండి మీరు ఎవరైనా పిలుస్తారా సో నేను ఛార్జెస్ పెట్టను అండ్ ఛార్జెస్ పెట్టకూడదు కూడా బికాస్ భక్తిది బిజినెస్ చేయొద్దు అని అంటారు కానీ మనం భక్తి చేస్తున్నప్పుడు ప్రచారం చేస్తున్నప్పుడు ఎవరైనా ఇది ఇస్తే రిజెక్ట్ చేయ కూడా చేయొద్దు యాక్సెప్ట్ చేయాలని చెప్తారు సో అందుకనే ఐ కీప్ ద ఆప్షన్ ఓపెన్ అనమాట ఏంటంటే ఇఫ్ యూ వాంట్ టు గివ్ సంథింగ్ బికాస్ ఐ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ సోర్స్ ఆఫ్ ఇన్కమ్ కదా ఇది తప్ప సో ఇఫ్ యూ విష్ టు గివ్ ఐఎమ్ రెడీ టు యాక్సెప్ట్ ఇట్ అంతే తులసి కట్ చేయించాను ఎందుకంటే నిన్న టెంపుల్ లో అసలు మీరు ఎలా కట్ చేస్తారమ్మా అని అడిగారు అందుకే డౌట్ వచ్చి నేను మీకు మెసేజ్ పెట్టాను క్వశ్చన్ అడిగారా ఆహా అలా కాదు ప్రభుజీ దా ఏదో మాటల మీద వచ్చి ప్రసాదం టెంపుల్ లో ఉన్న తులసి తీసుకున్నాను నేను ప్రసాదం మీద ఆఫర్ చేసుకోవడానికి మా ఇంతో చిన్న చిన్నగా ఉన్నాయని తీసుకుంటే నాకు నేను అన్నా అనమాట ఇంట్లో చిన్న మొక్కలు అయితేనే కొంచెం అనుకుంటే మీరు ఎలా కొంచుతారమ్మా మీకు అసలు అర్హ తెలియదు అని చెప్పేసి మాట్లాడారు ప్రభుజీ టెంపుల్ లో ఉండే తులసి మొక్కని తెంచారా లేదు లేదు ప్రభుజీ ఇంట్లో ఉన్న తులసి మొక్కలు చిన్నగా ఉన్నాయి మనకి రోజు ప్రసాదం మీద ఆఫర్ చేయడానికి టెంపుల్ లో తులసింది చాలా అది నేను కొంచెం తీసుకున్నా అనమాట ఆయన ఎందుకు అలా చెప్పారు అనేసి మీరు ఆయన అడిగితేనే కొంచెం తెలిసేది లేదా ఎవరైతే అన్నారు వాళ్ళని అడిగితే సరే మరి తెంచాలంటే ఎవరు తెంచాలి ఎలా తెంచాలి ఏమో నేనైతే వినలేదు కనుక్కొని చెప్తాను అయితే మరి ఇట్లాంటిది ఏమన్నా ఉందనేసి ఎందుకంటే నాకు తెలిసి అయితే లేదు యాక్చువల్ గా తులసికి తెంచే ముందు మంత్రం ఒకటి ఉంటుంది అది ఆ మంత్రం చదివి దెన్ మనం ప్రే చేసి తెంచాలి అది తెలుసు నాకు కానీ ఆడవాళ్ళు తెంచకూడదు అనే రూల్ నాకు తెలియదు మేము కనుక్కొని చెప్తానండి యాజ్ ఆఫ్ నో అయితే నాకైతే తెలియదు టెంపుల్లో లేదంటే వాళ్ళ అబ్బాయి పేరు ఎందుకు వస్తుంది మాతాజీ ఇంట్లో 
సో మగవాళ్ళు లేరు అనుకోండి ఇంట్లో అప్పుడు అదే మరి ఒకసారి కనుక్కోవాలి మరి ఇట్లాంటి క్వశ్చన్ కూడా వేయాలి కదా ఇంట్లో ఎవరు మగవాళ్ళు ఉండట్లేదు ఒక్క నిమిషం ఆగండి రవిచంద్ర మాతోజీ యా సో వీ హ్యావ్ టు ఆస్క్ క్వశ్చన్ అనమాట ఎందుకంటే చాలా మంది మాతోజీస్ ఒంటరిగా ఉంటారు సో హౌ దే హ్యావ్ టు హ్యావ్ ది ఆప్షన్ అనేది కూడా ఒకసారి అడగాలి సరే నేను అడిగి చెప్తాను లేండి క్వశ్చన్ ఎనీ అదర్ క్వశ్చన్ యూ హ్యావ్ ప్రభుజీ ఒక నిమిషం మాట్లాడొచ్చా యా చెప్పండి మధురం తులసి మాలనే వెంకటేశ్వర స్వామికి గోదాదేవి ఆవిడ ఆ మాల కట్టి వెంకటేశ్వర స్వామి కర్పిస్తుందని విన్నాను నేను అలా కొయ్యకపోతే ఎవరితోనూ ఆవిడ కోయించేది కాదు కదా అందుకని నేను కనుక్కొని చెప్తాను అది కరెక్ట్ కాదేమో అని నా అభిప్రాయం సో లెట్ సి అభిప్రాయాలు అందరికి ఉన్నాయి బట్ కరెక్ట్ ఏంటో మనం కనుక్కొని నేను చెప్తాను ఓకే తప్పకుండా తప్పకుండా ఎస్ ఎనీ అదర్ క్వశ్చన్ మధురాణి మాతాజీ ఎస్ శ్రీనివాస్ ప్రభు శ్రీనివాస్ రమేష్ రీసౌండ్ వస్తుంది ప్రభు ఒక నిమిషం ఇప్పుడు చెప్పండి ప్రభు భూలోకం నుంచి ప్రభుజీ ఏమైతుందంటే వన్ ల్యాక్ టైమ్స్ దాదాపు మనది ఇదవుతుంది హరినామం అనేది తీసుకోవడం అవుతుంది అనమాట ఇప్పుడు సిక్స్టీన్ వర్డ్స్ ఉంటాయి కదా హరి కృష్ణ మహామంత్రంలో హరి కృష్ణ హరి కృష్ణ 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 హరి 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 రామ హరి రామ 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 హరి హరి సో సిక్స్టీన్ ఇంటూ వన్ జీరో ఎయిట్ చేస్తే ఒక మాల అట్లాంటిది సిక్స్టీ ఫోర్ చేస్తే దాదాపు లక్ష సార్లు మనము పేరు తీసుకున్నట్టు సో దట్ ఈస్ ద మినిమమ్ డోస్ రిక్వైర్డ్ టు గెట్ అవుట్ ఆఫ్ దిస్ మటీరియల్ వరల్డ్ అనమాట సో అలా సిక్స్టీ ఫోర్ రౌండ్స్ చేయమని చెప్పినప్పుడు శ్రీలు ప్రభుపత్ శిష్యులు అన్నారు అనమాట ఓ ఎయిట్ టు టెన్ అవర్స్ పడుతుంది అది మేము చేయలేము సాధ్యమే కాదన్నారు సరే మరి ఫార్టీ ఎయిట్ చేయండి అంటే అది కూడా వద్దన్నారు సరే థర్టీ టూ అన్న చేయండి అంటే అది కూడా వద్దన్నారు సో ఫైనల్ గా శ్రీల ప్రభుత్వ చెప్తారు సరే మినిమం సిక్స్టీన్ రౌండ్స్ చేయండి అంతకంటే తగ్గేది లేదు అని అంటారు సో సిక్స్టీన్ రౌండ్స్ అనేది ఇప్పుడు యాజ్ అ మినిమం గా పెట్టారు మరియు సిక్స్టీన్ చేస్తే ఎంత అవుతుందంటే దాదాపు ట్వంటీ సెవెన్ థౌసండ్ టైమ్స్ మనము నామం తీసుకున్నట్టు సో మనము ఎవ్రీడే బ్రెత్ కౌంట్ ఏదైతే ఉంటుందో అది దాదాపు ట్వంటీ ఫైవ్ థౌసండ్ టైమ్స్ ఉంటుంది సో ప్రతి శ్వాసలో భగవంతుడి పేరు రావాలని అంటారు కాబట్టి ఈ క్యాల్కులేషన్ ప్రకారం కూడా వీ కెన్ హ్యావ్ వన్ బ్రెత్ వన్ నేమ్ సో సిక్స్టీన్ హ్యాస్ దాట్ సిగ్నిఫికెన్స్ అండ్ సిక్స్టీన్ రౌండ్స్ చేయడం అనేది ఇంకా మినిమం డోస్ అనమాట ఓకే హరే కృష్ణ నాకు వినపడలేదు బ్రో మేము మైక్ కొంచెం దగ్గర పెట్టుకోండి అది ఉప్పు కూడా రేపు జరుగుతుంది అని అవును ఎస్ బ్రో అదే ప్రభుజీ ఇక్కడ అలా ఇక్కడ అలా ఇస్కాన్ లో మొన్న ఇక్కడ జరిగింది కదా యాక్చువల్ గా దీన్ని జన్మాష్టమి కాదు కాకపోతే నందోత్సవం అంటారు అంటే ఏంటంటే జన్మాష్టమి సెవెంత్ రోజే జరిగింది సో రేపు ఏదైతే మనం సెలబ్రేట్ చేస్తున్నామో అది యాక్చువల్ గా నందోత్సవం అంటారు దాన్ని ఏంటో కృష్ణ పుట్టిన తర్వాత పేరు పెట్టే సరమని ఉంటుంది కదా దాన్ని నందోత్సవం అంటారు అయితే ఇప్పుడు సేమ్ డే మనం అన్ని చోట్ల చేసుకోలేం కాబట్టి దీన్ని పేరు మార్చి నందోత్సవం అని పెట్టాలి కానీ నందోత్సవం అని పెడితే అందరికి అర్థం కాదు అనేసి జన్మాష్టమి అనేసి టైటిల్ పెట్టాము ఓకే బట్ రేపు జరిగేది మాత్రం నందోత్సవే అది కాకపోతే జన్మాష్టమి లాగా సెలబ్రేట్ చేస్తాం సో దట్ అందరికి ఛాన్స్ దొరకాలనేసి అండ్ మేము సెవెంత్ రోజే చేయడానికి మాకు అంత ఫెసిలిటీ లేకుండా ఇక్కడ కూడా చాలా సర్వీస్ ఉండే కాబట్టి సండే రోజు ఇలా మేము పెట్టుకున్నాం అనమాట ఓకే యా సో రండి ప్రభు ఒకవేళ వీలైతే మీరు అందరూ మా తెలిసిన ప్రభుజీస్ రేపు థ్యాంక్ యూ ప్రభు ఎస్ వాసవి మాతాజీ హరే కృష్ణ ప్రభుజీ హరే కృష్ణ అది ఈ రోజు ఉదయం మేము మా టీవీలో మహాభారతంలో దుర్యోధనుడు భీష్మ పితామహులకి 
మీరు యుద్ధం చెయ్యొద్దు అని చెప్తారు అది నిజమైన ప్రభుది యుద్ధం చేయొద్దు అంటారా అదేంటి ఏమో దుర్యోధన వచ్చి అలా చెప్పాడు ఈ రోజు అది తర్వాత ముందు ఏం జరిగిందో కూడా చెప్పండి మీరు ఒక్క ముక్క చెప్పేస్తే నన్ను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయమంటే ఎట్లా సీరియల్ శిఖండిని తీసుకొస్తారు అని చెప్పేసి మీరు చెయ్యొద్దు అని చెప్పి చెప్తారన్నారు అది ఏంటని మాకు తెలిసి శిఖండిని తీసుకొచ్చి ముందు నిలబెడితే ఈయన అస్త్ర సన్యాసం చేస్తారు కానీ దుర్యోధనుడు చెయ్యొద్దు అని చెప్పడం ఏంటి అర్థం కాలేదు ఈరోజు అక్కడికి ఎండ్ చేశారు అది చూసి రేపు చూసి మీరే కనుక్కోండి సీరియల్ లో ఏం చూపెట్టాలనుకుంటున్నారు నాకు తెలుస్తలేదు రేపు చూసి మీరే కనుక్కోండి మీరందరికి ఒక యాప్ పెట్టాను కదా గ్రూప్ లో అది డౌన్లోడ్ చేసుకోండి అందులో తెలుస్తుంది మీకు ఏ రోజు ఏకాదశి అనేది లేకపోతే కన్ఫ్యూజన్ ఉంటుంది రెగ్యులర్ గా రేప్ కొందరు చేస్తారు కానీ మనం వైష్ణవులు చేసేది ఎల్లుండి ఓకే సో ఇఫ్ ఆల్ క్వశ్చన్స్ డన్ దెన్ విల్ ట్రై టు సింగ్ వన్ కీర్తన్ యాక్చువల్ గా ఒక్క నిమిషం అవ్వండి వాట్ యా దానికి లింక్ అంటూ ఏం లేదు ఆ పర్సన్ అకౌంట్ లోనే వేసేయచ్చు మీరు ఆ పర్సన్ ని కాంటాక్ట్ అయ్యి థ్యాంక్ యూ ప్రభు సో విల్ సింగ్ వన్ కీర్తన్ సో ఇది దీన్ని చౌరాష్ట్రకం అని అంటారు సో ఇదేంటంటే పురుషోత్తం మాసంలో ఎవ్రీడే పాడతారనమాట ఈవినింగ్ ఆరతి జరిగేటప్పుడు ల్యాండ్ కూడా ఆఫర్ చేస్తారు సో పురుషోత్తం మాసం అయిపోయింది బట్ స్టిల్ వీ కెన్ సింగ్ ప్రసిద్ధం సో ఈ సాంగ్ రాసింది శ్రీల బెళ్వ మంగళ ఠాకుర ఓకే ముఖం కరుతి వాచాలం పంగుం లంగ అయితే గిరి యత్ కృపాత మహమందే శ్రీ గురు దీన తారిణం పరమానంద మాధవం శ్రీ చైతన్యేశ్వర వ్రజే ప్రసిద్ధం నవనీత చౌరం గోపాంగణానాచోలచోరం అనేక జన్మార్జిత పాపచోరం చౌరాగ్రగణ్యం పురుషం నమామి శ్రీరాధికాయాహృదయోరం నవాంబుధశ్యామలకాంతిచోరం పదాశ్రితమస్తోరం చౌరాగ్రగణ్యం పురుషం నమామి అఖించనే కృత్య పదాశ్రితం యా కరోతి భిక్షుం పతి గేహీనం కేనాప్యహోభీషణచౌరీ దృష్టశ్రుత 
वान जगत्रेपी यदि हरतेष गिरीप्रसारान पी पापराशि आश्चर्य रूपो ननु चौर दृग् दृष्टश्रुतो वान मया कदा धन चन चथेन्द्रिया प्राण हृवा मम पलायसे कुत्र धृतोद्यचौर भक्ति दासी मया निरुद्ध क्षीणसी घोरम यम पाशबंधम भीनत्सी भीम भव पाशबंधम क्षीणसी सर्व समस्तबंधम नैवात्मनो भक्त तु बंधम मनमान से तामसरासी घोरे काराग्रे दुख मे निबद्ध लभस्व हे चौर हरे चिराय स्वचौर्य दोषोचित दंड व्रजे प्रसिद्ध नवनीत चौर गोपांगणा चूकूल चौर अनेक जन्मजित पाप चौर चौराग्रगण्यम पुषम नमा कराग्रे वस सदा हृदय मदीये मद्भक्ति पाश दृढ़बंधन निश्चल कृष्ण हे प्रलय कोटिशतांतरे चौर हृदया नहीं मोचया हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 रामा हरे रामा राम रामा हरे हरे श्री श्री चौराष्ट्र काम की जय श्री बल बंगल ठाकुर की हरे कृष्ण लास्ट टाइम ऐक्चुअल संगीत वस्ते बी बट नाबी मेनेज क ग्रूपस्वरमेंट जपाद कृष्ण भक्ति जंग जन ग्रूप दिव्यूंटी then maybe i will only two days wait in ki padochu okay so vanchha kal ko taru yes mata ji sorry 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 sir chapandi prabhu ji pillalaki classes unnaya prabhu ji a classes are bhagavad gita classes aina ledante itla bhagavatam adi pillaldi meeru temple ke call chese kanukondi mata ji pillaldi naaku peddaga teliyadu so adi very department chusukuntaru value education anesi सो वाले अड़कें टेपल की नंबर कावे टेपल दी नंबर पंपस्ता पर्सनल मेसेज थैंक यू सो मच वाच कलपति कृपा सिंधु पति पावने वैष्णवभ्यो नमो नम श्री श्री राधा मदन मोहन जी की जय श्री श्री गौर निताई की जय श्री श्री रमा सुमति सत्यनारायण स्वामी की जय श्री श्री गांधर्व का गिरधारी की जय श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रमा की जय श्रीमद भगवद गीता की जय श्री प्रभुपाद की जय Hare Krishna. Good night. So see you all. Hare Krishna. Hare Krishna. Thank you very much.
Hare Krishna. Thank you. Hare Krishna. Hare Krishna.